chương 1601, Cẩn Nhu công chúa quay đầu nhìn lại bốn gã thành viên Ám Tông, trước kia nàng vẫn nghe đồn thành viên Ám Tông đều là những kẻ lãnh huyết vô tình, tâm lý biến thái đến cực điểm. Nhưng mà bốn gã thành viên Ám Tông này, biểu lộ thái độ kiên quyết hy sinh khiến cho Cẩn Nhu công chúa tin tưởng và khâm phục. Nàng bắt đầu suy nghĩ thì ra Ám Tông cũng không giống như tin đồn, ít nhất đối với những người bọn họ thần phục luôn luôn trung thành tuyệt đối, thậm chí đối mặt với tử vong cũng không sợ hãi. Con đường đặc thù xuyên qua không gian hỗn độn nhanh chóng sụp đổ, nguyên thủ lập tức khống chế thâm hải yêu linh đuổi theo. Nhưng mà bốn gã thành viên ám tông vô cùng thông minh, bọn họ biết thực lực đối phương cường đại, cho dù hồn sủng thi triển kỹ năng cũng không có cách nào đánh chúng. Cho nên bọn họ tập trung công kích vào những điểm yếu không gian, địa điểm. Thiên lục chạy qua lập tức biến thành khu vực không gian tan vỡ. Những nhân vật đạt tới cấp lãnh tụ hiển nhiên là không e ngại lỗ đen thôn phệ, nhưng hắn cũng không thể đi lại tự nhiên ở trong không gian loạn lưu. Khu vực không gian sụp đổ làm cho nguyên thủ cao mày khó chịu, quay đầu lại nói. Các ngươi đã muốn chết, ta sẽ hoàn thành ý nguyện của các ngươi. Trên đường hoàng tuyển nhớ dừng lại đợi chủ tử của mình cùng đi. Thanh âm còn chưa kết thúc, thâm hải yêu linh đã phát động công kích về phía bốn gã thành viên ám tông. Bốn gã thành viên ám tông chỉ thấy hoa mắt một cái, thâm hải yêu linh và thân ảnh nguyên thủ đã biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ nhanh đến mức khiến cho lòng người khiếp sợ. Phía sau lưng truyền đến tiếng kêu gào thảm thiết, không gian sụp đổ biến thành một mảnh hắc ám. Cho dù sở mộ quay đầu lại cũng không biết bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ chết hết rồi. Cẩn nhu công chúa thu hồi cảm giác của mình, vẻ mặt ảm đạm thêm vài phần. Bốn gã thành viên ám tông đều là cường giả bất hủ, nhân loại sống trong tranh minh đại địa hàng tỷ người, nhưng hồn sùng sư đạt tới cảnh giới bất hủ thưa thớt trí cực. Mỗi một vị cường giả bất hủ đều có trải nghiệm khiến cho người ta rung động tâm can, ngay cả thành viên ám tông cũng thế. Chẳng qua là bọn họ trải qua không biết bao nhiêu đau khổ. Tu luyện tới cấp độ này cũng không thể chỉ hoãn địch nhân mấy giây thời gian. Đó không phải là bọn họ vô năng, mà là vì thực lực địch nhân quá mạnh mẽ, bọn họ đối mặt là một vị lãnh tụ có quyền uy vô thượng trong thế giới nhân loại. Ám Tông Thiên Lục vẫn đi trước dẫn đường, không nói một câu, cũng không quay đầu nhìn lại thuộc hạ của mình. Bọn họ không sợ chết là vì không có bất kỳ nhớ thương, không có gì để vương vấn. Tính mạng bọn họ là do hắn nhặt về, sau đó cấp cho bọn họ lý do sống sót, một khi hắn chết thì bọn họ cũng sẽ lựa chọn tự vận. Cho nên từ đầu tới cuối thiên lục không hề quay đầu nhìn lại, bởi vì đó là vận mệnh của bọn họ. Thiên lục đã vượt qua nguyên thủ một đoạn khá xa, đồng thời vẫn ra lệnh, cho dị tông yêu tiếp tục phá hủy không gian phía sau gây trở ngại nguyên thủ truy kích. Bốn gã thành viên ám tông không thể chỉ hoãn nguyên thủ quá lâu, nhưng bọn họ đã tranh thủ cho thiên lục một đường sinh cơ. Chỉ cần chạy tới thông đạo, hắn sẽ có hy vọng sống sót. Hắn đuổi tới, cẩn nhu công chúa lên tiếng nhắc nhở. Sở mộ quay đầu lại lập tức phát hiện nguyên thủ trực tiếp bay. Trong không gian hỗn độn nhanh chóng tiến lại gần bọn họ. Không gian loạn lưu luôn tồn tại lực lượng phong bạo và hắc động kinh khủng, quả thật tạo thành lực cản đối với nguyên thủ. Nhưng nhiều đó lực lượng không thể nào gây khó khăn cho hắn, sở mộ cũng không dám tin tưởng nhân loại lại mạnh đến trình độ này, ngay cả lực lượng phong bạo của đệ tam trọng thiên cũng đánh không chết hắn. Toàn bộ hồn sủng trong ấn cốc không thể chạy trốn vận mệnh tử vong, thế mà gã nguyên thủ hải quân này hoàn toàn áp đảo lực lượng không gian hỗn độn. Sở mộ nghĩ tới đây trái tim không nhịn được khẽ co giật mấy cái. Đối mặt nguyên thủ từng bước ép sát, thiên lục biểu hiện vô cùng tĩnh táo, hắn vẫn giữ vững tốc độ tiếp tục đi về phía trước. Rốt cuộc mọi người đã nhìn thấy cánh cửa không gian ở điểm cuối sơn cốc, trên cánh cửa đang lập lòe quang mang đặc thù chính là một đường sinh cơ cuối cùng của đám người sở mộ. Sở mộ cũng thấy được ti tiểu thư, thì ra nàng không có rời khỏi ấn cốc, mà đứng chờ ở bên cạnh thông đạo không gian, vẻ mặt buồn chồn lo âu đi đi lại lại. Khi ti tiểu thư thấy thiên lục chạy tới, trên mặt nàng lập tức nở nụ cười vui sướng. Chẳng qua là một thân ảnh xuất hiện ở sau lưng thiên lục lại khiến, cho nàng sợ hãi tái mặt. Mau, mau lên chút nữa. Ti tiểu thư vội vàng thúc giục. Ti tiểu thư đang đứng ở vị trí không gian bình thường, lúc này nàng đã triệu hoán năm đầu hồn sủng canh trừng thông đạo. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Năm đầu hồn sủng đã chuẩn bị sẵn sàng chú ngữ, chỉ cần ti tiểu thư ra lệnh một tiếng, chúng nó sẽ lập tức buông thả kỹ năng. Ti tiểu thư làm như vậy chính là muốn đợi thiên lục đi tới khu vực an toàn. Sau đó đồng loạt công kích không gian không cho nguyên thủ hải quân có cơ hội truy kích. Gã nam tử nguyên thủ chạy ở phía sau thấy được ti tiểu thư liền nhíu mày suy tư. Hắn hiển nhiên hiểu được ti tiểu thư muốn làm gì rồi, nếu như biết trước chuyện này sẽ xảy ra có lẽ lúc nãy hắn đã trực tiếp giết nàng, rồi. Dù sao tất cả mọi người đều tử vong ở trong ấn cố
sau đó kỹ năng thủy mạc từ từ ngưng tụ, lại biến thành một đạo phong ấn chứa đầy ma văn cổ xưa. Một con thủy đằng xà quấn quanh thủy mạc, chốc lát sau khu vực không gian chung quanh dần dần co, lại bao trùm lên thân thể đám người sở mộ. Thấy đối phương lại có thể thi triển kỹ năng phong ấn ở trong không gian bể tan tành, nội tâm ti tiểu thư cũng kinh hãi không dứt. Lực lượng phong ấn cổ xưa chiếm giữ một mảng không gian hắc động rộng lớn, ngay cả không gian phong bạo cũng không thể chèn ép hay đánh vỡ nó. Không nên dừng lại, tiếp tục đi, lực lượng phong ấn sẽ bị không gian hắc động suy giảm dần dần. Thiên lục quay đầu lại quát lớn về phía đám người sở mộ. Sở mộ hiển nhiên không có ý định dừng lại, Vũ Vân Long đã dùng tốc độ nhanh nhất bay thẳng tới trước. Sở mộ thậm chí có thể thấy được hai cánh Vũ Vân Long bị lực cản không gian tạo thành thương tổn, làn da bắt đầu nứt vỡ, dướm máu. Nhưng lúc này chính là thời điểm sinh tồn, Vũ Vân Long cố gắng bỏ qua cảm giác đau đớn, tiếp tục tăng tốc bay đi. Sự tình diễn ra đúng như dự đoán của thiên lục, khi đạo phong ấn kia phủ xuống đầu bọn họ đã giảm bớt mấy phần uy lực. Lúc này bọn họ không chạy thì đừng có ai mong sống sót rời khỏi nơi này. Cũng may không gian hắc động vào lúc này trợ giúp bọn họ một phen, thời điểm đạo phong ấn phủ xuống đã bị lực lượng phong bạo công kích nứt vỡ nghiêm trọng. Đám người sở mộ tranh thủ cơ hội quý giá bay xuyên qua khu vực nguy hiểm kia. Không tốt. Ngay khi sở mộ có cảm giác may mắn vì đã chạy thoát ra ngoài, thiên lục chạy trước bỗng nhiên mặt mày trắng bệch. Ánh mắt sở mộ sững sờ, bên tai truyền đến tiếng xe gió khiến cho lòng người băng giá. Vù 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 vù. Một cỗ không gian loạn lưu đột nhiên càn quét khu vực chính giữa sở mộ và thiên lục, trong nháy mắt đã biến thành không gian phong bạo kinh khủng trí cực. Sắc mặt sở mộ cũng biến đổi. Không gian hắc động đúng là trợ giúp bọn họ chạy thoát khỏi phong ấn của nguyên thủ, nhưng nó cũng đưa tới một loạt không gian phong bạo đáng sợ. Không gian phong bạo không ảnh hưởng gì đối với sở mộ, nhưng đây lại là cơ hội để nguyên thủ lưu lại toàn bộ bọn họ. Sinh tử trong nháy mắt, sở mộ không lường trước không gian phong bạo sẽ gây trở ngại chí mạng như vậy. Bây giờ một mảng khu vực chung quanh đã bị phong bạo và tia chớp hủy diệt tàn phá, phía sau lưng là nguyên thủ hải quân truy đuổi, giờ phút này sở mộ đã có cảm giác tử vong đến gần. Bốn người ám tông không sợ chết là bởi vì bọn họ không có bất kỳ nhớ thương. Nhưng còn sở mộ thì sao? Hắn không có bất kỳ nhớ thương nào sao? Hắn đã đáp ứng bạch tam sử dụng lực lượng yểm ma, nhất tộc bước lên vị trí đỉnh phong sinh mạng. Đã đáp ứng kết hôn với Diệp Khuynh Tư vào mùa hạ năm nay, hoàn thành lễ cưới còn đang răng dở. Sở mộ cắn răng nhanh chóng cho ra quyết định, nếu không có cách nào chạy trốn, hắn sẽ lựa chọn phản kích, không thể nào để cho địch nhân định đoạt tính mạng của mình. Hai loại ma diễm màu bạc và màu đen đồng thời xông lên, ấn cốc sụp đổ cũng có nghĩa là cấm chế tan giã, và lúc này sở mộ đã có thể hóa thân bán ma. Ma diễm lặng lẽ bốc cháy, cho dù lực lượng hắc động cường đại như thế nào cũng không thể gây ảnh hưởng, đến lĩnh vực ma diễm chung quanh thân thể sở mộ. Thân thể sở mộ đang trong quá trình ma hóa, hắn quay đầu lại nhìn vào địch nhân cường đại không thể chiến thắng. Nhưng cho dù phải chết, hắn cũng muốn phản công nguyên thủ một kích tối cường. Gã nguyên thủ truy đuổi ở phía sau tâm tình cũng không tốt lắm bởi vì hắn không nghĩ tới mình lại để cho ám tông thiên lục chạy trốn một lần nữa. Kể từ khi hắn ngồi lên vị trí nguyên thủ hải quân, chưa bao giờ có một người nào chạy thoát khỏi tay hắn hai lần. Hừ, có thể đoạt được bia khóc cũng tốt. Ánh mắt gã nguyên thủ nhìn thoáng qua sở mộ đã hết đường chạy trốn, trong lòng tự an ủi chính mình. Thế nhưng, gã nguyên thủ đã thấy được thân thể sở mộ đang phát sinh biến hóa kỳ quái. Cấm chế tàn phá trong ấn cốc vẫn có một chút ảnh hưởng đối với sở mộ, hắn bây giờ ma hóa giống như là nhộng phá kén thành bướm. Trước tiên phải phá vỡ lực lượng cấm chế rồi mới hoàn thành lột xác. Gã nguyên thủ càng lúc càng gần, trong lòng sở mộ cũng lo lắng tột độ, hai loại ma diễm không ngừng xung kích lực lượng cấm chế vô hình. Bỗng nhiên một cỗ lực lượng quái dị xuất hiện ở quanh thân sở mộ, tiếp theo không gian hỗn độn chung quanh hắn nứt vỡ rồi sụp đổ ầm ầm. Thời điểm sở mộ hóa thân bán ma đã có cảm giác mạnh hơn, đối với không gian biến hóa. Lúc này không gian hỗn độn chung quanh hắn bỗng nhiên sụp đổ ngoài dự liệu. Lực lượng dị hệ quỷ dị xông lên bao trùm thân thể sở mộ, sau đó tiến hành một loại di chuyển tương tự với kỹ năng thác vị ma ảnh. Nhưng mà bản thân hắn không có niệm chú ngữ, tại sao lại có kỹ năng dị hệ xuất hiện trên thân? Cỗ lực lượng dị hệ này muốn mang hắn đi nơi nào? Nhưng kỳ biến phát sinh không cho sở mộ có quá nhiều thời gian suy tư, bao gồm cẩn nhu công chúa và vũ vân long, cũng bị biến mất vào trong khối không gian sụp đổ kia. Ba thân ảnh sở mộ, cẩn nhu công chúa, vũ vân long biến mất ngay tại chỗ. Có lẽ là bị lực lượng không gian thần bí mạnh mẽ rời đi. Trước mắt bọn họ là một mảnh hắc ám, không biết thời gian trôi qua bao lâu, có lẽ là rất dài, hình như chỉ là một cái chớp mắt. Đến khi tầm mắt bọn họ khôi phục bình thường, thì điểm bất đồ
lực lượng không gian phong bạo càng lúc càng kinh khủng. Sở mộ nhìn xuyên qua năng lượng hỗn loạn có thể thấy được một thân ảnh cao lớn đang đứng ở vị trí trước kia của hắn. Đó là thiên lục. Vị trí hắn đang đứng vốn là của thiên lục, thay vào đó thiên lục lại đứng trong khu vực tử vong. Sở mộ ngây dại toàn thân, trên mặt lộ rõ cảm giác không dám tin tưởng nhìn vào gã nam tử kia. Là hắn thông qua dị tông yêu tiến hành không gian hoán đổi cứu sở mộ một mạng, nhưng chính hắn lại đưa mình vào cục diện chắc chắn phải chết. Tại sao? Tại sao sao hắn lại làm như vậy? Thiên lục chỉ là một người xa lạ, thậm chí là ở trạng thái đối địch. Tại sao hắn dùng tính mạng bản thân cứu sở mộ? Giờ phút này sở mộ đã xa vào trong mê mang và rung động, thời gian tựa như ngừng lại. Không gian phong bạo tiếp tục lan rộng ra bốn phương tám hướng, dần dần cuốn thân ảnh thiên lục vào trong khu vực đầy rẫy lực lượng hủy diệt. Còn gã nguyên thủ hải quân đã tiến tới gần hắn, nhìn tình thế hẳn là thập tử nhất sinh. Thiên lục đã biết mình rất khó thoát chết, trong quá trình dãy ruộng bên trong không gian phong bạo, ánh mắt hắn nhìn tới sở mộ vô cùng kỳ lạ. Ánh mắt thiên lục trước giờ vẫn luôn bình đạm không có bất kỳ tình cảm, chỉ có giờ phút này ánh mắt của hắn mới lộ ra tình cảm giạt rào. Sở mộ có thể nhận thấy điều đó, nhưng không có cách nào hiểu được ý nghĩa ẩn sâu bên trong đó. Trong đầu sở mộ cấp tốc suy tư, cố gắng nhớ lại mình đã thấy được ánh mắt này ở đâu. Một hình ảnh tương tự vừa xảy ra cách đây không lâu, rốt cuộc ý nghĩa của nó là gì? Trong thoáng chốc, sở mộ bất chợt bừng tỉnh đại ngộ. Bởi vì hắn nhớ, tới hình ảnh ma lang đầu lĩnh nhìn sói con bay ra khỏi vực sâu tử vong. Khi bản thân nó rơi vào khu vực tử vong lại không có một chút sợ hãi, ánh mắt của nó chỉ còn lại duy nhất tình cảm yêu thương chiều mến với đứa con mới vừa ra đời. Khi đó sở mộ đứng trên đỉnh núi nhìn thấy rõ ràng một màn rung động kia, thân ảnh ma lang đầu lĩnh từ từ chìm vào trong không gian hắc động. Tiếng gào thét thê lương tựa như muốn chào tạm biệt đứa con của nó. Cổ họng hắn giống như bị thứ gì đó chặn lại, khô khốc, bồn chồn. Mặc dù không ngừng hắc động chuyển đến chấn động khủng khiếp, nhưng mà hết thảy đều không thể che được cảm xúc phụ mẫu đối với nhi tử của mình. Ma lang đầu lĩnh có thể chết, nhưng nó vẫn tìm cách tranh thủ một đường sinh cơ cho sói con vừa mới ra đời. Ánh mắt sở mộ mê mang bất định, trong đầu hắn chỉ còn lại không gian ấn cốc sụp đổ và ánh mắt kỳ lạ kia. Hắn, tại sao hắn muốn cứu ngươi? Ti tiểu thư tức giận nắm lấy cổ áo sở mộ hét lớn. Ti tiểu thư đã tháo mặt nạ của mình xuống, nàng nắm chặt cổ áo sở mộ không ngừng lôi kéo. Bởi vì nàng nghĩ rằng chuyện hồi nãy không khác gì sở mộ hại chết thiên lục, cho dù nàng có nghĩ nát óc, cũng không thể hiểu được tại sao thiên lục lại dùng không gian hoán đổi cứu mạng sở mộ, để rồi bản thân hắn rơi vào tình cảnh chắc chắn phải chết. Sở mộ không có phản kháng, từ khi ấn cốc sụp đổ đến lúc chạy ra khỏi thông đạo không gian, vẻ mặt hắn thất hồn lạc phách, cặp mắt mất đi thần thái vốn có. Cẩn Nhu công chúa đã từng thấy được thời điểm sở mộ mê mang mất đi phương hướng, đó là lúc hắn nhận được tin tức có lẽ dạ đã tử vong. Nhưng mà lần này hắn đã hãm sâu vào trong mơ hồ, đôi mắt mất đi tiêu cự, trống rỗng giống như là một cỗ thi thể không có linh hồn. Cẩn Nhu công chúa không rõ tại sao thiên lục muốn cứu bọn họ, cũng không hiểu nổi tại sao sở mộ biểu hiện kỳ lạ như thế. Chẳng lẽ ám tông thiên lục là một người cực kỳ trọng yếu đối với hắn? Nói cho ta biết, ti tiểu thư giật mạnh cổ áo sở mộ, hét lên điên cuồng. Thanh âm ti tiểu thư làm cho sở mộ tỉnh lại, hắn nhìn thoáng qua ti tiểu thư, chậm rãi nói, hắn là phụ thân của ta. Ánh mắt ti tiểu thư sững sờ, ngơ ngác nhìn sở mộ không dám tin vào câu nói mình vừa được nghe. Giờ phút này, ti tiểu thư thấy được bóng dáng thiên lục từ trên mặt sở mộ. Nếu như sở mộ không nói ra điểm này, chính nàng cũng không để ý. Nhưng nàng quan sát cẩn thận, lập tức phát hiện dung mạo hai người quả thật có vài phần tương tự. Cẩn nhu công chúa nghe được sở mộ nói lời này cũng trợn mắt kinh ngạc. Hồi lâu sau vẫn không thể phục hồi tinh thần lại. Cẩn nhu công chúa đang định lên tiếng an ủi sở mộ mấy câu, bỗng nhiên nàng lộ vẻ kinh hoàng quét mắt nhìn chung quanh. Sở mộ, có một nhóm người đang chạy tới nơi này. Cẩn nhu công chúa nhỏ giọng nói. Sở mộ nhìn chung quanh một vòng, quả nhiên ở lưng chừng núi đang có rất nhiều người di chuyển men theo sơn đạo. Gã nguyên thủ hải quân đã biết được thông đạo không gian ở nơi này, hắn nhất định sẽ phái người canh chừng phòng ngừa vạn nhất. Những thân ảnh kia càng lúc càng gần, gã thủ lĩnh cầm đầu tương đối quen thuộc. Khi hắn hạ xuống trước mặt ba người, sở mộ rốt cuộc nhận ra người này. Hắn chính là ngụy bi khấp giả. Cổ tay xa, khuôn mặt cổ tay xa cực kỳ hung ác, hai tròng mắt tham lam giống như lăng sói. Thủ hạ của hắn có chừng 50 người, trong khoảnh khắc đã bao vây đám người sở mộ vào giữa. Hắc hắc, chúng ta lại gặp mặt. Xem ra lúc trước ta đoán không lầm, người quả nhiên là bi khấp giả. Cổ tay xa cũng nhận ra sở mộ, trên mặt lập tức nở nụ cười đắc ý vênh váo. Sở mộ lặng lặng đánh
có lẽ hắn đã thảm chết trong tay nguyên thủ đại nhân đúng không? Cổ Tây Sa cười phá lên. Là ngươi nhờ nguyên thủ giết hắn. Ti tiểu thư tức giận dị thường, chỉ vào mặt cổ Tây Sa mắng ầm lên. Đúng thì thế nào? Cổ Tây Sa ngẩng đầu cao ngạo. Ti tiểu thư nắm chặt tay lại, cánh tay bắt đầu run rẩy khó thể kiềm chế tức giận trong lòng. Thật ra không chỉ có ti tiểu thư tức giận, mà thần sắc sở mộ ở bên cạnh cũng đã âm trầm tới cực điểm. Không có người nào chú ý tới, thân thể hắn đang từ từ phân hóa nổi lên hai loại năng lượng bất đồng. Bên phải là màu bạc yêu mị, bên trái là màu đen tà ác, hai loại ma diễm tách ra hai bên cơ thể sở mộ vô cùng rõ ràng. Tâm tình sở mộ bây giờ đã rơi xuống tận đáy cốc, từ nhỏ đến lớn hắn vẫn luôn khát vọng có một ngày nhìn thấy phụ thân mình, sau đó được phụ thân tự hào vì thành tích của mình đạt được. Lần này hắn rốt cuộc đã được mãn nguyện, nhưng đây lại là một lần cuối cùng, tâm tình rằng sẽ ác liệt khiến cho hắn rơi vào trạng thái gần như nổi điên. Mỗi khi con người tâm tình ác liệt tới cực điểm sẽ phải tìm một nơi phát tiết. Nơi này không phải là ấn cốc, không có bất kỳ cấm chế nào có thể ngăn cản hắn tiến hành đồ sát. Sở mộ Cẩn nhu công chúa biết nội tâm sở mộ đang phẫn nộ cùng cực, nhưng nàng thấy thân thể hắn từ từ phân hóa cũng phải trợn to mắt kinh hãi. Nội tâm phẫn nộ biến thành cuồng phong sát khí tàn phá bừa bãi. Hai loại ma diễm bắt đầu xoay tròn sông thẳng lên trên tầng mây, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ ngọn núi. Sát khí lạnh thấu xương chuyển ra bốn phía, ma diễm tà ác lấy mặt đất, dưới chân sở mộ làm đường ranh giới phân chia hai mảnh đại địa trắng đen rõ ràng. Song tà ma nhân, con ngươi sở mộ biến đổi triệt để, giờ phút này tất cả mọi người bao gồm cổ Tây Sa, cũng cảm thấy một loại sợ hãi không biết tên từ từ xâm chiếm đầu óc mình. Cảm giác quỷ dị này khiến cho linh hồn bọn họ run rẩy. Thậm chí không dám dùng mắt nhìn thẳng vào con ma quỷ kinh thế hãi tục kia. Ngươi, ngươi, ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Cổ Tây Sa thấy sở mộ hóa ma cũng sợ hãi thất kinh hồn vía. Ngoại trừ cảm giác áp lực đến từ nguyên thủ, cổ Tây Sa chưa bao giờ gặp phải sinh vật cường đại như thế. Sự cường đại này không chỉ đến từ hai cỗ năng lượng quỷ dị kia, mà còn bởi vì khí thức tà ác, cuồng bạo, khát máu khiến cho người ta cảm giác giống như rơi thẳng xuống chín tầng địa ngục. Hai loại ma diễm màu đen và bạc vẫn tiếp tục lan tràn ra xa, trời xanh, đại địa đều bị ma diễm bao phủ. Nơi này không phải là ấn cốc, hiện tại đã không còn cấm chế quan hệ cổ xưa, những người ở nơi này lấy ai có khả năng ngăn cản sở mộ. Sở mộ đi trên con đường hồn sùng sư là do phụ thân dẫn dắt, hắn một mực đi về phía trước mặc cho con đường nhấp nhô, gian khổ đến mức nào cũng chưa từng có ý định dừng lại. Không có người nào minh bạch tầm quan trọng của sở thiên mang trong lòng sở mộ, cho nên không có một ai hiểu được tâm tình của hắn vào lúc này. Và bây giờ đây, hai tròng mắt sở mộ chỉ còn lại một trắng một đen, đại biểu cho tà ác và khát máu. Tất cả địch nhân trong tầm mắt của hắn đều phải chết. Toàn bộ thế giới đột nhiên tĩnh mịch kỳ dị, ấn cốc đã bắt đầu trầm luân, tan vỡ, phân giải biến thành vô số mảnh vụn rời rạc trôi giạt bên trong không gian loạn lưu. Thế giới hủy diệt vốn là như thế, thiên địa sụp đổ, vạn vật diệt tuyệt, tất cả mọi thứ đều rất nhỏ bé, yếu ớt khi đối mặt với cỗ lực lượng kinh khủng này. Một thân ảnh đầu tóc rối loạn đang khống chế hồn sủng dị tông yêu bôn ba, trong không gian loạn lưu, ánh mắt hắn lộ vẻ mờ mịt nhìn thế giới về tan tành. Hắn không hối hận vì hành động lúc nãy, bởi vì đó là chuyện mỗi một phụ thân nên làm. Hơn nữa, hắn đã để cho nhi tử thua thiệt rất nhiều. Đúng là khó tin, quá mức khó tin. Gã nguyên thủ bình thản đứng trong không gian phong bạo, cặp mắt ưng ngó chừng thiên lục, giọng nói mang theo vài phần cười nhạo. Ám tông thiên lục giết người như ngué, lãnh khốc vô tình. Không ngờ lại có thể làm ra cử động như vậy. Ta thật sự tò mò tiểu tử kia là gì của ngươi, đáng để ngươi dùng tính mạng của mình trao đổi. Hắn là nhi tử của ta. Thanh âm sở thiên mang nhàn nhạt nói với nguyên thủ. Thông đạo không gian đã sụp đổ rồi, sở thiên mang bắt buộc phải tìm cách chạy trốn khỏi gã nguyên thủ cường đại này. Hơn nữa, hắn không biết ấn cốc có còn thông đạo khác hay không, nhưng hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ mạng sống của mình. Hắn không giống với những cường giả bất hủ khác, bởi vì hắn có dị tông yêu. Đây là chủng tộc hồn sùng sinh ra từ trong hỗn độn, nó có thể tự do qua lại không gian thứ nguyên. Nhi tử của ngươi, thú vị, thật là thú vị. Lúc trước ta nghe nói ám tông thiên lục cũng có gia đình, nhưng hắn vẫn luôn hành động một mình một người chưa bao giờ đề cập tới người thân của mình. Ta nghĩ rằng ngươi nhất định là vì thân phận bi khấp giả mới không dám tiếp xúc với bọn họ, đúng không? Gã nguyên thủ làm bộ thở dài một hơi rồi tiếp tục nói. Bi khấp giả nhất định là cô độc. Bởi vì mỗi một bi khấp giả luôn luôn đối mặt với đủ loại hoàn cảnh nguy hiểm, tàn sát tanh máu. Dĩ nhiên, trừ phi ngươi có thể bò lên đến vị trí giống ta, có được thực lực làm kinh sợ tất cả ngụy bi khấp giả. Nếu không, một khi tin tức thân nhân ngươi bị tiết lộ ra ngoài, hẳn
Ban đầu Minh chủ lăng xiển chính là vì biết được tin tức liên quan, đến bi khấp giả mới tìm đủ trăm mưu ngàn kế ép chết hắn. Khi đó Sở Thiên Mang lựa chọn thỏa hiệp, hắn quyết định từ bỏ gánh nặng trầm trọng để được ở lại với nhi tử của mình. Trải qua cuộc sống của một người bình thường trong tòa thành nho nhỏ, nhưng mà vận mệnh đã định sẵn hắn phải đi trên con đường hồn sủng sư. Hắn rời khỏi Tân Nguyệt Địa, bắt đầu hành trình lịch lãm cô độc, nghênh đón những địch nhân cường đại, hung ác đến từ những vùng đất xa lạ. Cũng nhờ đó hắn từ từ trở nên cường đại hơn, đồng thời lưng đeo sứ mạng nặng hơn rất nhiều. Sau này, hắn biết nhi tử sở mộ chưa chết, lại còn trở thành vương giả Tân Nguyệt Địa. Hắn đã kích động rơi lệ, nhưng chỉ có thể ngắm nhìn từ xa. Không phải là hắn không muốn gặp mặt thân nhân, mà bởi vì hắn không có lực lượng bảo vệ bọn họ. Trước khi thực lực hắn có thể bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bọn họ. Hắn sẽ tiếp tục cuộc sống một thân một mình vượt qua hết thảy gian nguy. Bi khấp giả chắc chắn là cô độc, sở thiên mang hiểu rõ bia khóc sâu hơn sở mộ rất nhiều. Hắn biết thiên giới bi ẩn giấu bí mật động trời, vì thế hắn không ngừng truy tìm lực lượng là vì giành lại tôn nghiêm đã mất, là muốn phá vỡ trói buộc đáng sợ kia. Nhưng trong quá trình đó, hắn lại phát hiện trói buộc càng lúc càng chặt, chặt đến mức khiến cho lòng người lạnh giá. Người là bi khấp giả, hắn cũng là bi khấp giả, khi các ngươi đứng trên cùng một độ cao đã không còn là phụ tử nữa mà là thiên địch. Nói thật ra ta cũng có chút mong đợi ngày đó, ta muốn tha cho ngươi một mạng, sau đó lại nhìn hai bi khấp giả phụ tử chém giết nhau đầu rơi máu chảy. Đáng tiếc là dựa theo hành động lúc nãy, ngươi khẳng định cam nguyện bản thân mình chết cũng không muốn để cho hắn có việc gì. Có lẽ hắn mới là bi khấp giả đi đến cuối con đường, nhưng ngươi nhất định không thể nhìn thấy ngày đó rồi. Gã nguyên thủ cười nhạt nói. Sở thiên mang không nói lời nào, tính cách hắn và sở mộ rất giống nhau. Truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thời điểm bị người khác diễu cợt chỉ im lặng ứng phó, bởi vì miệng lưỡi tranh đấu chỉ là vô ích. Gã nguyên thủ vẫn duy trì nụ cười đắc ý, trên đời này có lẽ chỉ có nhân vật cấp lãnh tụ mới có thể tùy ý nói chuyện, giữ vững bình thản ở trong không gian loạn lưu thế này. Không cần phải buồn phiền, dù sao kết quả cuối cùng vẫn là ta giết hết các ngươi. Gã nguyên thủ thu hồi nụ cười, ánh mắt trở nên sắc bén dị thường. Sở thiên mang lộ vẻ khinh thường nói, ngươi cho rằng mình có thể giết ta. Thế nào? Ngươi nghĩ rằng mình có thể trốn thoát lần thứ hai trên tay của ta? Gã nguyên thủ cười lạnh nói, ở thế giới bình thường, rơi vào tay ngươi lần thứ hai đúng là cử tử nhất sinh. Nhưng ở chỗ này, ngươi không bằng ta, nơi này chính là địa bàn của ta. Vừa nói dứt lời, ánh mắt sở thiên mang lóe sáng hàn quang. Hắn khống chế dị tông yêu thả ra một vòng xoáy quỷ dị, vòng xoáy này xoay tròn dẫn phát một trận không gian phong bạo khổng lồ. Sau đó thân ảnh hắn và dị tông yêu lợi dụng lực lượng hỗn độn ngăn cản nguyên thủ, tăng tốc chạy đi. Đây là một thế giới sụp đổ, đây là một khu vực không gian loạn lưu, đồng thời cũng là lĩnh vực của dị hệ hồn sủng. Ở nơi này, thực lực dị hệ hồn sủng có thể tăng cường hơn rất nhiều lần. Để ta xem bản lãnh của ngươi ra sao. Gã nguyên thủ cười to, không hề e ngại chiến đấu với dị tông yêu tại nơi này. Khí chàng thâm hải yêu linh dần dần áp tới, tựa hồ muốn nói cho sở thiên mang biết coi như là lĩnh vực của ngươi cũng không thể làm khó được mình. Thời gian cẩn nhu công chúa và sở mộ tiếp xúc với nhau đã lâu lắm rồi, nhưng nàng chưa từng thấy qua thời điểm sở mộ có sát khí nặng như vậy. Thậm chí nàng không thể tin được ma quỷ ở trước mắt chính là sở mộ mình từng quen biết, giờ phút này hắn chính là ma vương không có một chút sinh khí. Cặp mắt sở mộ lạnh như băng hàn ngàn năm, lửa giận trong lòng giống như núi lửa bộc phát. Hắn vươn hai tay ra đánh vào hư không một chảo, lập tức có hai gã thành viên hải quân và hồn sủng bị một bàn tay vô hình nắm, lấy Hai tay hắn mạnh mẽ đâm thẳng tới trước, hình như muốn nắm lấy cái gì đó ở trong hư không, nhưng thân thể hai gã thành viên hải quân lập tức co giật từng đợt. Trái tim đỏ lòm từ trong cơ thể hai gã thành viên hải quân bị móc ra tươi sống, máu tươi nhiễm đỏ y phục trên người bọn họ. Hai cái lỗ máu xuất hiện ở trên lồng ngực hai gã hải quân, trái tim của bọn họ bỗng nhiên biến mất rồi rơi vào lòng bàn tay sở mộ. Sau đó bàn tay hắn chậm rãi nắm lại bóp nát cực kỳ tàn nhẫn, kết cục của hai gã hải quân chỉ có một, đó là tử vong triệt để. Một màn này khiến cho tất cả mọi người hoảng sợ vạn phần, ngay cả cổ Tây xa cũng ngây dại. Hai gã hải quân kia chính là cường giả có danh hiệu hải chủ, bất kể nói thế nào cũng có ít nhất một đầu hồn sùng chuẩn bất hủ. Nhưng mà cái tên ma quỷ kia chỉ tiện tay một chảo đã trực tiếp bóp nát trái tim của bọn họ, thực lực như thế cũng quá kinh khủng rồi. Nội tâm ti tiểu thư rung động nhìn chằm chằm sở mộ, trước một khắc hắn còn là một gã nhân loại trầm tĩnh, đạm mạc. Tại sao trong phút chốc đã hóa thân thành cuồng ma khát máu như thế? Rốt cuộc người trẻ tuổi này là ai? Hắn là ngươi hay là ma? Ma diễm nổi lên bốn
thời khắc ma diễm màu đen và ma diễm màu bạc đồng thời dâng lên, bên trong khu vực thần sơn đã có một đám người trực tiếp biến thành cho bụi. Sở mộ không có buông thả kỹ năng, nhưng lĩnh vực ma diễm ẩn chứa uy lực cực mạnh. Tất cả sinh vật cấp chúa tể trở xuống hầu như không có năng lực chống đỡ. Nếu như chúng nó có thời gian tập trung lại với nhau, tạo thành trận hình có lẽ vẫn thừa nhận được cỗ ma diễm uy áp kia. Nhưng mà lĩnh vực ma diễm xuất hiện quá nhanh, tất cả mọi người và hồn sủng vốn không có thời gian phản ứng, cứ thế tử vong dưới ma diễm vô tình. Trong số 50 địch nhân trong khoảnh khắc đã bị giết hơn phân nửa, còn dư lại mười mấy người mặt mày hoảng sợ nhìn chằm chằm sở mộ. Nhất là bọn họ thấy được lòng bàn tay hắn đang cầm mảnh vỡ trái tim dỉ máu, ai nấy đều âm thầm sởn tóc gáy. Ở nơi này, cổ Tây Sa là người có thực lực tối cường, thế mà đám thù hạ của hắn lại bị mặt sát đơn giản như thế. Thậm chí bản thân hắn cũng không kịp cho ra bất kỳ hành động cứu viện nào, vì thế trong lòng hắn cực kỳ tức giận đối với tên ma nhân thần bí kia. Hắn bất kể trước mắt mình là sinh vật gì, bia khóc có lực hấp dẫn rất lớn đối với hắn, bắt buộc phải thu vào tay bằng bất cứ giá nào. Cho dù chiến đấu tất cả thủ hạ tử vong cũng không sao, chỉ cần hắn có thể đoạt lấy bia khóc xem như đã giành thắng lợi to lớn rồi. Giết hắn đi, cổ Tây Sa tức giận ra lệnh một tiếng. Mười người phía sau cổ Tây Sa đều có thực lực cấp bất hủ, chẳng qua là bọn họ còn đang do dự, không dám mạo muội xuất thủ. Điều này làm cho cổ Tây Sa càng thêm tức giận, tự mình niệm chú ngư triệu hồi hồn sủng. Ngày hôm nay, hắn kiên quyết không để cho bia khóc chạy khỏi tầm tay. Hậu Sơn Thần Tông, phía Bắc xảy ra chuyện gì? Một gã nam tử trung niên mặc khải giáp màu vàng kim đứng trên thánh tháp, hắn đang dõi mắt nhìn về phía cỗ khí tức tà ác ở cách đó không xa. Ma khí không ngừng lan tràn, chốc lát sau lĩnh vực ma diễm đã bao trùm một phần tư tranh minh chủ thành. Lực lượng ma diễm càng lúc càng nồng đậm, không khí trầm trọng khiến cho người ta cảm thấy khó thở. Đỗ Tông Chủ, đám người cổ Tây xa đang thủ ở nơi đó. Có lẽ bọn họ đã phát sinh tranh đấu với thành viên ám tông. Hàn Nham ở bên cạnh lập tức hồi đáp, ta đương nhiên biết chuyện này. Cái ta muốn hỏi chính là cỗ khí thức kia là thứ gì? Đỗ Tông chủ giơ tay chỉ chỉ luồng ma diễm và oán khí quỷ dị đang bao phủ đường chân trời. Đây, Hàn Nham không có cách nào trả lời câu hỏi này. Hắn biết đây là lĩnh vực do sinh vật cực kỳ cường đại phóng thích, nhưng mà luồng năng lượng một nửa màu bạc một nửa màu đen phân hóa rõ ràng, như thế đúng là chuyện xưa nay chưa từng thấy. Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiện một màn quỷ dị như thế này, căn bản không có cách nào phán đoán ra đó là chủng tộc gì. Bên đó không có sai lầm gì chứ. Đỗ Tông chủ nhìn thoáng qua Hàn Nham, mở miệng hỏi. Không, hết thảy mọi thứ đều đã an bài thỏa đáng. Một khi có hồn sủng hy hữu huyết thống cao chạy ra, chúng ta sẽ răng thiên là địa võng bắt giữ chúng nó. Hàn trưởng môn cung kính hồi đáp. Chuyện ở đây giao cho thuộc hạ xử lý. Chúng ta đi qua đó xem sao. Đỗ Tông chủ chỉ tới phương hướng lĩnh vực ma diễm, mở miệng nói. Hàn trưởng môn khẽ gật đầu, niệm chú ngự triệu hồi ra quang cự hổ. Đỗ Tông chủ triệu hoán một đầu long thủ ma ưng, nó có đỉnh đầu khí phách uy nghiêm của long tộc, khí vụ vườn quanh, rồi lại có thân thể ưng tộc cường tráng mạnh mẽ. Toàn thân tỏa ra quang mang hoàng kim tôn quý. Hàn trưởng môn thấy Đỗ Tông chủ cưỡi long thủ ma ưng bay lên trời cao, rồi lại nhìn quang cự hổ của mình khí thế yếu hơn mấy bậc, trong lòng hắn ngập tràn hâm mộ. Ở trong thần tông, địa vị trưởng môn và phó tông chủ chỉ cách nhau một cấp bậc, nhưng mà Hàn trưởng môn biết rõ cả đời này rất khó vượt qua. Trừ phi hắn gặp được cơ duyên tuyệt hảo Sau khi suy nghĩ mông lung Hồi lâu sau hàn trưởng môn mới cưỡi quang cự hổ đạp không đuổi theo long thủ ma ưng Bên trong nguyệt cung Cao phu nhân vội vàng đi về phía tầm cung Sự tình không ổn Thần tông đỗ tông chủ và hàn trưởng môn đều chạy tới khu vực hậu sơn Cao phu nhân nói gấp Thiện ác nữ vương nằm trên một cái ghế dài phủ gấm Cặp mắt biếng nhác nửa mơ nửa tỉnh Thế nhưng Thời điểm cao phu nhân nhắc tới đỗ tông chủ và hàn trưởng môn Ánh mắt của nàng lập tức phát sinh biến hóa. Người đích thân thi hành kế hoạch kia. Thiện ác nữ vương nói với cao phu nhân. Thánh nữ, vậy ngài muốn đi. Cao phu nhân cảm thấy hơi nghi ngờ. Đúng lúc ta cần mượn lực lượng của hắn. Thiện ác nữ vương chậm rãi đứng dậy. Lớp vải mỏng manh trên người nàng trượt xuống để lộ làn da trắng loãn dụ người. Cao phu nhân không dám nhìn thẳng. Cho dù là nữ nhân, nàng cũng cho rằng nhìn vào da thịt thánh nữ là hành vi khinh nhờn. Thiện ác nữ vương khoác lên một bộ y phục trang nhã. Sau đó chậm rãi bước qua mặt cao phu nhân. Đỗ Tông Chủ và Hàn Trưởng Môn không có mang theo bất kỳ thủ hạ nào đi tới khu vực phía Bắc. Bởi vì bọn họ biết đám người cổ Tây Sa đang ở nơi đó, phục kích thành viên ám tông. Thật ra Đỗ Tông Chủ rất muốn chạy tới hậu sơn thần tông, để quan sát cảnh tượng đủ loại hồn sủng huyết thống cao chạy trốn ra khỏi ấn cốc, rồi chúng nó sẽ lọt
đây là sinh vật có huyết thống cao nhất trong yểm ma nhất tộc. Đồng thời cũng là một chủng tộc tà ác nhất, cuồng bạo nhất trên thế giới này. Sau khi đạt tới cấp bậc giống như, Đỗ Tông Chủ mới có thể hiểu được tầm quan trọng của huyết thống chủng tộc. Thế giới Ấn Cốc có đông đảo chủng tộc huyết thống cường đại, nhưng Đỗ Tông Chủ không ngờ ngay cả hắc yểm ma cũng xuất hiện. Bây giờ chỉ cần bắt được một con hắc yểm ma, Đỗ Tông Chủ đã có cảm giác hoàn toàn đáng giá khi mất nhiều năm bố trí kế hoạch này. Kỳ quái, tại sao còn có ma diễm màu bạc? Đỗ Tông Chủ bay lên thật cao, dần dần thấy rõ lĩnh vực ma diễm hiện ra hai màu trắng đen rõ ràng. Ma diễm chia ra hai phần, rồi lại kết hợp ở chung một chỗ tạo thành hình ảnh cực kỳ bắt mắt. Đây không phải là lực lượng do Bạch Yểm Ma và Hắc Yểm Ma cùng nhau buông thả, mà khí tức dung hợp vô cùng hoàn hảo cho thấy cỗ lực lượng này xuất phát từ một sinh vật duy nhất. Ma khí quá mạnh, càng đến gần khu vực kia hơn, trong lòng hàn trưởng môn càng thêm kinh hãi. Khi hắn đứng ở đằng xa nhìn tới chỉ cảm thấy ma khí mịt mờ, khí tức tà ác kinh khủng. Nhưng thời điểm bản thân hắn tiến lại gần lĩnh vực ma diễm mới chân chính ý thức, được thực lực con ma quỷ kia quá mức cường đại, vì thế hắn mới cảm thấy hoảng hốt. Bỗng nhiên một ma ảnh lượn lờ ở giữa không trung, cặp mắt cuồng ngạo nhìn xuống đám người phía dưới. Thân thể con ma quỷ này thật sự tà dị, một nửa là bạc, một nửa là đen, hai luồng ma diễm luân phiên thay đổi. Lúc này bàn tay ma quỷ đang nắm cổ họng một gã nam tử. Chỉ cần ma nhân nguyện ý, tiện tay khẽ bóp một cái là gã nam tử kia chết chắc rồi. Đây là lần đầu tiên hàn trưởng môn thấy được một con ma quỷ kỳ lạ thế này. Trong lúc hắn còn đang kinh ngạc chưa biết đó là chủng tộc gì, hắn bất chợt phát hiện cái người đang dãy chết trong bàn tay ma quỷ kia lại là cường giả huyền môn, tiếng tăm lừng lẫy cổ tay xa. Cánh tay ma nhân chuyển lực lượng hắc diễm qua cơ thể cổ tay xa, mặc kệ cổ tay xa thống khổ dãy dụa thế nào, vẫn không thể tránh khỏi ma diễm xâm lấn. Ma diễm màu đen vô cùng bá đạo. Trong khoảnh khắc đã thiêu hủy toàn bộ làn da trên người cổ Tây Sa. Sau đó là da thịt, nội tạng và xương cốt cũng bị hòa tan dần dần. Có thể nói đây là một phương thức giết người dã man nhất, một màn tra tấn tàn bạo nhất trên cõi đời này. Một màn này đúng lúc lọt vào mắt Đỗ Tông Chủ và Hàn Trưởng Môn. Hai người bọn họ lập tức cảm giác một trận lãnh ý truyền khắp toàn thân. Đỗ Tông Chủ không có bao nhiêu hứng thú đối với cổ Tây Sa. Người này sống chết không hề liên quan đến hắn. Vào lúc này, hắn chỉ tập trung vào người song tả ma nhân. Thậm chí còn đang hoài nghi hai mắt của mình nhìn lầm. Đây rốt cuộc là sinh vật gì? Là hắc yểm ma hay bạch yểm ma? Đỗ Tông chủ bị một màn trước mắt này hù dọa ngu người rồi. Hắn đã sống rất nhiều năm nhưng chưa từng thấy qua sinh vật nào kỳ quái như thế. Sở mộ chậm rãi quay đầu lại liền thấy được hàn trưởng môn và một lão nam tử đứng ở cách đó không xa. Sở mộ không sợ hàn trưởng môn nhưng mà lão nam tử ở bên cạnh lại khiến cho hắn cảm giác lo lắng bất an. Nhất là người này khống chế long thủ ma ưng thả ra khí tức cực mạnh. Hai người này còn cách sở mộ một đoạn, hai bên đang nhìn chằm chằm vào nhau, âm thầm đánh giá đối phương. Sở mộ không có rời khỏi, một cái mạng cổ tay xa không có cách nào tiêu trừ oán khí trong nội tâm sở mộ. Đúng lúc này, một làn gió thơm làm cho người ta như si như say truyền tới. Khu vực bên cạnh thân thể sở mộ bỗng nhiên xuất hiện một đóa hoa đỏ sẫm như máu, nhụy hoa tản mắt ra mùi hương thơm ngát vào trong không khí. Đóa hoa nở rộ giống như vương tạo trôi nổi ở gần sở mộ, một nữ tử vóc dáng yêu mị đứng ở chính giữa đóa hoa, mái tóc dài màu đỏ tung bay trong gió. Điểm đáng tiếc duy nhất chính là, trên mặt của nàng đeo mặt nạ màu vàng kim che mất dung mạo khuynh quốc khuynh thành. Ánh mắt đỗ tông chủ và hàn trưởng môn lập tức bị thân ảnh yêu mị kia hấp dẫn, nội tâm bọn họ rung động càng sâu. Đây rõ ràng là hai dị nhân, một nam một nữ, trên người phát ra khí tức tà ác kinh khủng trí cực. Dị nhân, nhất định là dị nhân. Đỗ Tông Chủ đột nhiên tỉnh ngộ, cặp mắt ngó chừng sở mộ và thiện ác nữ vương. Chỉ có dị nhân hệ mới có hình thái như vậy, bọn họ hình dáng giống người nhưng mang trong mình huyết thống cường đại, nắm giữ lực lượng thần bí khó lường. Trước kia Đỗ Tông Chủ đã từng gặp qua một vài sinh vật dị nhân hệ, nhưng mà bọn họ tuyệt đối không có hoàn mỹ và cường đại giống, như hai dị nhân ở trước mắt. Hắn bây giờ có thể khẳng định, trong thân thể dị nhân nam tính đang chảy xuôi huyết thống hắc yểm ma và bạch yểm ma, còn nữ vương yêu mị kia chắc chắn phải có huyết thống hoa hệ cổ xưa. Ánh mắt Đỗ Tông Chủ từ khiếp sợ dần dần biến thành cuồng nhiệt, hắn hao phí rất nhiều năm bố trí kế hoạch phá hủy Ấn Cốc chính là vì mục đích thu hoạch những sinh huyết thống cao cấp, mà hai dị nhân ở phía đối diện chính là sinh vật mang trong mình huyết thống tối cường, sợ rằng trên đời này không có người nào hiểu rõ dị nhân hệ cường đại bằng hắn rồi. Ma nhân, hoa nữ, hai dị nhân này thả ra khí tức tà ác mạnh mẽ vô song, đó không phải là sinh vật hoàn mỹ nhất mà hắn từng mơ ước hay sao? Tâm tình ngươi rất kém. Thiện 
trên mặt đất có không ít thi thể và máu tươi đọng lại thành vũng. Đây là kết quả lúc nãy đám người cổ Tây Sa chạy tới đúng lúc chạm mặt sở mộ. Thiện ác nữ vương lần đầu tiên thấy được hình dạng sở mộ hóa ma, hai phần ma diễm đen trắng quả thật tạo ra lực xung kích thị giác cực mạnh. Nàng có cảm giác hắn giống như là ma thần hàng lâm, hoàn toàn không nên tồn tại ở thế giới này. Sở mộ không có trả lời vấn đề của thiện ác nữ vương, thế là nàng thông qua linh hồn khế ước tìm hiểu trí nhớ trong đầu hắn. Tốc độ thiện ác nữ vương theo dõi rất nhanh, sở mộ còn chưa kịp phản ứng thì nàng đã tìm ra sự tình muốn biết. Thì ra là như thế. Thiện ác nữ vương thu hồi nụ cười yêu mị trên mặt, sau đó chỉ vào đỗ tông chủ nói. Ta lúc trước chưa có nói cho người biết ấn cốc sụp đổ là do một tay của hắn tạo thành. Sở mộ quay đầu nhìn thoáng qua thiện ác nữ vương, chờ đợi nàng tiếp tục giải thích. Người này yêu thích thu thập huyết tinh của những sinh vật huyết thống cao cấp, sau đó rót huyết tinh vào trong thân thể chủng tộc khác tiến hành phương pháp dung hợp hỗn huyết. Từ đó hắn sẽ luyện chế ra chiến sủng hoàn mỹ, thế giới ấn cốc có rất nhiều chủng tộc huyết thống cực cao, vì thế hắn đã âm thầm phá hủy trụ cột không gian của ấn cốc. Thiện ác nữ vương nói, thời điểm thiện ác nữ vương tiến vào tranh minh thành, ấn cốc đã bị hoang phế rất nhiều năm. Nó bị hoang phế là có lý do, mà nguyên nhân chủ yếu là vì đỗ tông chủ sai người triển khai kế hoạch phá hủy trụ cột không gian trọng yếu. Thiện ác nữ vương nhiều lần tiến vào ấn cốc đã phát hiện ra điểm này, nhưng nàng không có năng lực phục hồi không gian ấn cốc. Hoặc có thể nói là nàng có tư tâm, muốn tranh thủ cơ hội này tìm kiếm lợi ích lớn nhất. Đỗ tông chủ nghe thấy thiện ác nữ vương nói chuyện, phần lớn sinh vật dị nhân hệ có hình thái và trí tuệ không giác gì nhân loại. Thậm chí hắn còn biết không ít dị nhân hệ chính là xuất thân từ nhân loại chân chính. Hắn biết bọn họ có cuộc sống tương tự nhân loại, nhưng hắn không nghĩ tới hoa nữ lại biết được kế hoạch phá hư ấn cốc của mình. Ánh mắt đỗ tông chủ tập trung vào thiện ác nữ vương, cố gắng tìm ra một điểm khả nghi nào đó. Hoa nữ xuất hiện tại nơi này nhanh như vậy đã chứng minh nàng nhất định là ẩn thân ở trong tranh minh chủ thành. Đỗ tông chủ muốn dựa vào khí chất đặc thù hoặc là bộ phận nào đó trên cơ thể để suy đoán ra thân phận của nàng. Rất đáng tiếc, đỗ tông chủ quan sát hồi lâu vẫn không thể nhớ ra nữ nhân nào trong trí nhớ trùng hợp. Với hoa nữ yêu dị kia, điều ngươi biết thật sự không ít. Đỗ Tông Chủ cười nói, thế nhưng, ngươi phải biết, rằng ta có hứng thú đối với các ngươi vượt xa đám sinh vật ở trong ấn cốc. Hai người các ngươi tự giác xuất hiện đúng là rất tốt, có lẽ ta sẽ cho các ngươi có một kết cục không xấu lắm. Đỗ Tông Chủ có một khuôn mặt hiền lành, phúc hậu, lỗ mũi to, rậm lông mày rậm mỗi khi cười lên đích thực là uy nghiêm, chính phái. Nếu như có người nhìn thấy vẻ mặt cùng nhiệt, tham lam của hắn lúc này, Sợ rằng bọn họ cũng không dám tin đây là Đỗ Tông Chủ thần tông đại danh đỉnh đỉnh. Đỗ Tông Chủ cũng là một nhân vật cấp lãnh tụ, quyền lực, kim tiền đã không thể đánh động nội tâm của hắn. Sau khi thực lực đạt tới cảnh giới đỉnh phong quả thật là, rất khó có cơ hội xuất thủ, cuộc sống hàng ngày của bọn họ vô cùng buồn chán, hầu như không có chuyện gì có thể làm cho bọn họ nổi lên hứng thú. Dĩ nhiên, Đỗ Tông Chủ tham gia kế hoạch không chỉ ở mỗi ấn cốc, một phần thần huyết thế chủ thụ đã nằm trong mật thất của hắn, được bảo tồn vô cùng hoàn hảo. Thái độ thần tông công bố với bên ngoài là kiên quyết không thỏa hiệp với những người làm ra sự tình ác độc kia, nhưng nhóm cao tầng đã phải chấp nhận thỏa hiệp một lần duy nhất, không có chế tài kẻ gây tội ác tại tịch tĩnh lâm. Một là vì chuyện này liên quan đến không ít cường giả cấp lãnh tụ, hai là vì phó tông chủ thần tông. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, Đỗ Hàm là một trong những người tham dự, bản thân hắn là phó tông chủ, người có quyền chế tài cũng chỉ có chính hắn. Đỗ Hàm chưa bao giờ cho rằng chuyện đó xung đột với tôn chỉ thần tông. Ngược lại hắn vẫn nghĩ mình làm rất tốt. Chỉ cần thế giới nhân loại xuất hiện một vị cường giả cấp bất tử, thì những hy sinh trước kia đều đáng giá, huống chi hắn rất muốn mình trở thành thần linh, là tín ngưỡng cao nhất, duy nhất đối với toàn bộ nhân loại. Thần Tông không phải là tín ngưỡng của nhân loại, và hắn chỉ là người có quyền chế tài. Đỗ Hàm đã ngồi lên cái ghế này hơn trăm năm, số tội nhân chết dưới tay hắn phải lấy hàng nghìn làm đơn vị, bản thân hắn hóa giải các loại tai nạn tự nhiên chập hoang, trùng hoang, có đếm cũng không hết. Nhưng mà Hắn chán ghét rồi, hắn chán ghét cuộc sống cả ngày bận rộn vì những người xa lạ, yếu ớt còn không bằng con kiến hôi, chán ghét hạng người ưa thích làm sằng làm bậy, chuyên phá hư quy tắc do hắn định ra, chán ghét cả thế giới nhân loại năm bè bảy mảng, dễ dàng lạc lối ngộ nhập ma đạo. Hắn muốn trở thành tín ngưỡng độc nhất vô nhị, giống như năm đại bất tử, trong truyền thuyết thống lĩnh năm chủng tộc đi lên đỉnh kim tự tháp sinh mạng. Chỉ khi nào hắn trở thành thần linh, có thực lực quyền uy tuyệt đối làm kinh sợ tất cả nhân loại, lời nói của hắn sẽ là quy tắc. Đến lúc đó toàn bộ nhân loại mới có thể tụ tập một chỗ, đồng lòng xem hắn là lãnh tụ duy nhất. Cuối cùng
hắn có một nửa thành viên ẩn đồng hoàng tộc ủng hộ. Ngoài ra, hắn sắp có được rất nhiều huyết tinh của các chủng tộc cao cấp ở trong Ấn Cốc. Đỗ Hàm biết rất nhiều người đã hoài nghi là hắn chủ mưu phá hủy Ấn Cốc, bao gồm cả cao tầng thần tông cũng thế. Nhưng mà bọn họ biết được thì thế nào, có người nào đủ sức ngăn cản hắn hoàn thành dã tâm. Hơn nữa, Ấn Cốc hủy diệt chẳng qua là một phần trong kế hoạch của hắn mà thôi. Nếu hai người các ngươi nguyện ý thần phục ta, các ngươi sẽ có hết thảy. Ta sẽ cho các ngươi một tương lai huy hoàng giàu sang phú quý, muốn gì có nấy. Đỗ Hàm chỉ vào sở mộ và thiện ác nữ vương, trên mặt nở nụ cười tràn đầy tự tin. Nhân loại xưa nay không có cách nào bước vào lĩnh vực bất tử, như vậy dị nhân hệ với huyết thống đặc thù thì sao? Đỗ Hàm cảm thấy dị nhân hệ chính là điểm đột phá trong kế hoạch của mình. Ánh mắt thiện ác nữ vương lộ vẻ hứng thú nhìn Đỗ Hàm, nàng biết trong đầu Đỗ Hàm đang suy nghĩ chuyện gì. Bởi vì nàng thấy được đôi mắt Đỗ Hàm thể hiện sự cuồng nhiệt, dã tâm bừng bừng rất giống mình. Người này rõ ràng là không cam lòng chỉ là một vị phán quan cao nhất tại thần tông, cái hắn muốn chính là thống trị nhân loại. Thực là có lỗi, ta đã hiệu lực cho người khác. Thanh âm thiện ác nữ vương mềm mại quyến rũ, đôi mắt Mỹ lệ lộ vẻ chân thành. Là ai? Các ngươi thần phục người nào? Đỗ Hàm tương đối nhạy cảm, sau khi biết hai dị nhân cường đại này đã hiệu chung cho một đối tượng khác, hắn nhất thời tức giận hét lớn. Thiện ác nữ vương vươn một ngón tay tinh tế ra, sau đó chỉ vào sở mộ nói. Chẳng lẽ ngươi không có nhìn ra tiểu nữ tử chỉ là một hoa nôi nho nhỏ mặc, cho hắn sử dụng sao? Da mặt Đỗ Hàm co giật mấy lần, đến giờ mới biết thì ra hoa nữ cố ý trêu mình. Thế nhưng, ánh mắt Đỗ Hàm vẫn rời lên người sở mộ. Bởi vì cái tên ma nhân này quả thật dị thường, hai loại ma diễm đen trắng thả ra khí, tức trí yêu trí tà áp đảo hết thầy trùng tộc hắn từng biết. Đỗ Hàm thu liễm tức giận trong lòng mình, hắn không thể nói ra dã tâm của mình cho hai dị nhân này biết. Rất nhiều chuyện chỉ vì một lần sai lầm sẽ biến thành dã tràng xe cát biển đông. Về phần sở mộ, hắn đang dồn tất cả lửa giận lên người Đỗ Hàm. Người này chính là một trong những đầu sò tội ác ở tịch tĩnh lâm. Sở mộ chắc chắn sẽ bắt hắn đền tội cho việc mình đã gây ra. Chỉ có tận mắt nhìn thấy tịch tĩnh lâm thảm thiết, tận mắt nhìn thấy chữ mạn nhi khóc đến tê tâm liệt phế, tận mắt nhìn thấy thủ hộ giả dùng tính mạng thủ hộ một gốc cây giả mới có thể hiểu, được trận chiến ở tịch tĩnh lâm tàn nhẫn đến mức nào. Sự kiện Ấn Cốc cũng là như thế, trước đó sở mộ cho rằng, Ấn Cốc suy sụp là vì bản thân thế giới không chịu nổi gánh nặng bắt đầu nứt vỡ. Vì thế hắn chỉ có thể lựa chọn để mặc cho hai con thất tội hồ quang vương nằm, trong hang động chờ đợi tử vong, sau đó yên lặng rời khỏi mặc dù trong lòng không muốn chuyện đó xảy ra. Cảnh tượng thiên địa suy sụp, sinh linh diệt tuyệt khiến cho nội tâm sở mộ nhắc lên một chàng phong ba cuồn cuộn. Hình ảnh ma lang đầu lĩnh bất chấp tử vong, trong khoảng khắc vẫn muốn tranh thủ một đường sinh cơ. Cho con của mình đã kích thích một tia cảm xúc ấm áp ẩn sâu trong linh hồn hắn, làm hắn bất chợt nhớ đến người thân đã lâu không gặp. Hắn nhớ tới cảnh tượng thất tội hồ quang vương chiếu cố một đám tiểu yêu hồ đáng thương. Hắn nhớ tới Vũ Vân Long chạy trốn vận mệnh tử vong, tiểu bào bào ngây thơ chưa biết sự đời. Mỗi lần nhớ tới những chuyện này, trái tim sở mộ bỗng nhiên đau đớn kỳ lạ. Huống chi sự kiện ấn cốc lần này còn chôn vùi tính mạng phụ thân của hắn, ngay cả một câu chăn chối cũng không có. Hết thảy là vì tư dục. Và điên cuồng của một con người đã chôn vùi ngàn ngàn vạn vạn sinh linh sống, trong ấn cốc, mỗi lần hồi tưởng lại đều phải giật mình kinh sợ. Mà nguyên nhân tội lỗi đang đứng bình yên vô sự ở trước mặt hắn, bộ dạng tự hào, đắc ý dự định thu phục hắn làm thuộc hạ. Cái tên điên cuồng kia muốn mời hắn vào hàng ngũ của một đám người tâm lý biến thái, xấu xa tới cực điểm, hắn có thể đáp ứng không? Trên thực tế, loại người này có giết vạn lần cũng không đền hết tội. Một luồng sát khí lạnh băng nhanh chóng khóa chặt đỗ hàm. Sở mộ chưa bao giờ khát vọng giết chết một người như thế này, hoặc có thể nói là hắn không xứng làm người. Thế nào? Người muốn giết ta? Đỗ Hàm cảm nhận được sát ý đến từ sở mộ chỉ nhách miệng cười nhạt. Hắn không chút kinh hoàng, Đỗ Hàm hắn là hạng người gì chứ? Hắn là phó tông chủ thần tông, thân phận cao quý có quyền sinh sát hàng tỷ tỷ người, quyền lực đỉnh phong, lực lượng đỉnh phong. Hắn không e ngại bất kỳ người nào, lại càng không sợ hãi xong tả ma nhân còn chưa trưởng thành đầy đủ. Người rất mạnh, cũng rất có tiềm lực. Nhưng ít ra bây giờ ngươi không phải là đối thủ của ta. Đỗ Hàm bình tĩnh. Thiện ác nữ vương nhìn thoáng qua sở mộ sát khí nghiêm nghị, trong mắt lóe lên thần sắc phức tạp. Bởi vì Đỗ Hàm nói đúng sự thật, sở mộ bây giờ không thể nào địch nổi cường giả cấp lãnh tụ. Thế nhưng, thiện ác nữ vương tin tưởng Đỗ Hàm muốn giết hai người bọn họ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thiện ác nữ vương đã dám xuất hiện ở chỗ này, hiển nhiên là đã có sắp xếp chu toàn. Có muốn thấy hắn quát lên như sấm
phóng thích hồn sủng tối cương ở trong ấn cốc ra ngoài. Thiện ác nữ vương mỉm cười rào hoạt. Là trùng tộc gì? Sở mộ hỏi. Một đầu hồn sủng bị phong ấn tại danh giới đệ tam trùng thiên và đệ nhị trùng thiên. Nó được người xưa gọi là vạn niên bất hủ. Hậu sơn thần tông. Lực lượng xung kích từ thông đạo không gian chuyển đến. Các thành viên thần tông chấn thủ gần đó có cảm giác hoảng hốt, tinh thần bất an kỳ lạ. Ấn cốc có rất nhiều chủng tộc cao cấp, sinh vật cường đại hiển nhiên không thiếu. Một khi thế giới sụp đổ, chúng nó nhất định sẽ tìm kiếm thông đạo rời khỏi. Cho nên đám người thần tông không cần xua đuổi, những sinh vật Ấn cốc một cách tự nhiên sẽ chạy trốn theo thông đạo không gian duy nhất, ở hậu sơn thần tông, sau đó đâm đầu vào lưới. Đỗ tông chủ muốn bắt giữ càng nhiều hồn sùng cường đại càng tốt, hắn đã lưu trữ nguồn năng lượng tinh thạch khổng lồ và rất nhiều cao thủ dùng để bày trận. Chạy trốn trong không gian sụp đổ sẽ làm tiêu hao thể lực rất nhanh, cho dù là hồn sùng sơ đẳng bất hủ cũng sẽ mỏi mệt kiệt lực. Đến khi chúng nó xuất hiện ở hậu sơn thần tông sợ rằng, không còn đủ một phần năm chiến lực, đám hộ vệ thần tông sẽ có thể vây khốn và bắt giữ dễ dàng. Khi gặp phải những hồn sùng thực lực mạnh hơn, người gã thành viên thần tông cấp hồn hủ, sẽ liên thủ tạo ra một cái trận đồ phong ấn giam cầm đối phương. Trận đồ phong ấn thủ đoạn trọng yếu được thần tông sử dụng chế tài tội nhân. Bất kỳ cường giả cảnh giới nào cũng sẽ có trận đồ phong ấn thích hợp đối phó, vì thế từ xưa đến nay có rất ít tội nhân chạy thoát thần tông truy bắt. Con thứ mấy rồi? Tần Nghiễm đứng ở một bên, lạnh nhạt hỏi. Con thứ bảy. Hộ vệ trưởng nghiêm túc hồi đáp. Cho đến lúc này, sinh vật ấn cốc bắt đầu chạy ra khỏi thông đạo không gian. Bảy con hồn sủng này đều có thực lực sơ đẳng bất hủ. Ngày thường có đi khắp mê giới, cấm vực cũng rất khó gặp được một con hồn sủng cấp bất hủ. Thế mà chỉ trong thời gian ngắn. Đã có bảy đầu hồn sủng sơ đẳng bất hủ chạy ra khỏi thông đạo không gian. Cũng may Đỗ Tông Chủ đã dự đoán trước chuyện này, để cho đám thủ hạ bố trí rất nhiều cạm bẫy, và trận đồ không khác gì thiên la địa võng. Nhờ đó bảy đầu hồn sủng lúc nãy không thể gây ra bao nhiêu phiền toái, đối với đám hộ vệ thần tông. Nếu để cho một con hồn sủng bất kỳ chạy vào trong tòa thành, nó sẽ tạo ra một trận tai nạn kinh khủng khó thể hình dung. Hồn sủng sơ đẳng bất hủ không phải là mục tiêu của Đỗ Tông Chủ. Chỉ có trung đẳng bất hủ trở lên mới có thể làm cho hắn hài lòng. Tần Nghiễm là thủ hạ của Đỗ Hàm, hắn không thể đoạt lấy bia khóc đã là một tội lớn. Nếu như kế hoạch săn thú lần này lại có chỗ sai sót, vậy thì cuộc sống trong tương lai của Tần Nghiễm không thể nào yên bình được rồi. Ngao ngao, bỗng nhiên từ trong thông đạo không gian truyền ra một tiếng gầm thét kinh thiên động địa. Ở thế giới bình thường, vết nứt không gian sẽ tự hồi phục trong thời gian rất ngắn. Thế nhưng, tiếng gầm này lại khiến cho cả ngọn núi rung động. Từng đợt sóng xung kích đánh tới đẩy lùi đám người thần tông về phía sau mấy bước. Là một con cá lớn. Trên mặt tần nghiễm lộ ra thần sắc mừng rỡ. Từ tiếng gầm thét lúc nãy đã có thể đoán ra phía bên kia thông đạo, nhất định là một đầu hồn sủng trung đẳng bất hủ. Ở trong thế giới nhân loại, hồn sủng trung đẳng bất hủ đã là tồn tại cực mạnh. Đây là đại biểu cho những nhân vật cấp trưởng môn nắm quyền sinh sát trong một khối cương thổ rộng lớn. Hiện tại đang có một con hồn sủng trung đẳng bất hủ chạy tới nơi này, tất cả mọi người làm sao không động tâm đây? Không gian chấn động ùng ùng, theo quá trình ấn cốc hủy diệt, thông đạo không gian cũng nứt vỡ tan tành không chịu nổi. Đầu hồn sủng trung đẳng bất hủ kia rõ ràng là đang gặp trở ngại, dốc toàn lực công kích không gian hy vọng tìm được một con đường chạy trốn ra ngoài. Chỉ tiếc là con đường trước mặt nó không phải tốt đẹp giống như kỳ vọng, mà đó là một cái bẫy tử vong tùy thời đều có thể đổ ập xuống đầu nó. Ngao! Rốt cuộc đầu hồn sủng trung đẳng bất hủ đã chạy ra khỏi thông đạo, hai cái sừng nhọc hoắc xuất hiện bên ngoài cánh cửa không gian trước tiên. Sau đó là đỉnh đầu to lớn gần như che hết cả lối đi. Đám hộ vệ thần tông nhìn thấy hung thú thò đầu ra, ngoài thông đạo không gian lập tức sợ hãi, ra đầu tê dại một trận. Những hộ vệ này là thành viên tinh anh của thần tông, nhưng bọn họ chưa từng đối mặt với hồn sủng trung đẳng bất hủ. Khi cặp mắt đỏ bừng tức giận nhìn vào bọn họ, tất cả mọi người cảm thấy như muốn hồn lìa khỏi xác. Không cần sợ hãi, chuẩn bị đại trận. Tần nghiễm cao giọng nói, tần tiền bối, đây. Đây là một đầu thánh quang kỳ lân trung đẳng bất hủ. Trưởng giáo xà long phái, Tăng Long đứng bên cạnh vui mừng nói, Thánh quang kỳ lân trung đẳng bất hủ, Thánh thú cấp bậc này sợ rằng tìm khắp thế giới cũng không có mấy con. Không nghĩ tới bên trong ấn cốc lại ẩn giấu hồn sủng huyết thống cường đại tới mức này. Dựa vào tình hình hiện tại, có lẽ kế hoạch lần này Đỗ Tông Chủ kiếm lời to rồi. Tăng Long vô cùng rõ ràng, trong số thuộc hạ của Tông Chủ Đỗ Hàm có một vị tiên sư, loại nghề nghiệp này cần phải có vô số thiên tài địa bảo hỗ trợ, mới có khả năng luyện chế, ra tiên vật. Hơn nữa, gã tiên sư này có phương thức luyện chế đặc thù, sử dụng huyết tinh các loại chủng tộc để tạo ra sinh vật đẳng cấp cao h
ngoài ra sẽ có tổn thất thuộc hạ đắc lực. Vì thế tông chủ Đỗ Hàm quyết định trực tiếp hủy diệt ấn cốc, không còn bao nhiêu năm tuổi thọ, kế tiếp chỉ cần lặng lặng chờ đợi một chỗ sẽ có vô số sinh vật tự chui đầu vào lưới. Kế hoạch này đúng là nhất cử lưỡng tiện, lại có thể bảo đảm an toàn tuyệt đối. Hình thể thánh quang kỳ lân khổng lồ như núi, chỉ một cái đầu đã chiếm hết cánh cửa không gian. Lúc này nó đang ra sức phá vỡ thông đạo muốn chạy trốn sang thế giới bình thường. Cánh cửa không gian bị lực lượng thánh quang kỳ lân phá vỡ từng mảng lớn. Chỉ lát sau, thân thể thánh quang kỳ lân đột nhiên tỏa ra quang mang trói mắt, cả khu vực hậu sơn thần tông giống như được một vầng mặt trời chiếu xuống. Đám hộ vệ thần tông cuống quýt nghiệm chú ngữ. Dưới chân bọn họ xuất hiện vô số xiềng xích màu vàng kim thô to như cột đỉnh. Sau đó tất cả xiềng xích lập tức trườn tới quấn chặt tứ chi thánh quang kỳ lân. Toàn thân thánh quang kỳ lân được bao trùm một tầng khải giáp cứng rắn, xung quanh không ngừng lượn lờ ánh sáng thánh khiết, cho dù là bị xiềng xích trói buộc tứ chi vẫn không hề nao núng chút nào. Mặc dù cả khu vực hậu sơn thần tông đã có kết giới bảo vệ, nhưng tiếng gầm thét của thánh quang kỳ lân vẫn xuyên thấu, qua hào quang kết giới truyền đến tranh minh chủ thành. Đinh 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 đang 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 xiềng xích giam cầm va chạm kịch liệt phát ra thanh âm đinh tai nhức óc thánh quang kỳ lân tức giận đạp mạnh tứ chi lực lượng bá đạo đánh vỡ sơn thể hàng loạt xiềng xích đứt đoạn sau đó là một đám hộ vệ thần tông miệng phun máu tươi lào đào lùi về phía sau đại nhân đã có mười hộ vệ bất tỉnh thần tông chủ quan vội vàng nói với tần nghiễm tần nghiễm im lặng quan sát thánh quang kỳ lân hình thể khổng lồ khí thế hung mãnh dị thường sắc mặt hắn trở nên trầm trọng mấy phần hồn sủng trung đẳng bất hủ quả thật cường hãn Bảy đầu hồn sùng lúc trước còn chưa kịp dãy dụa đã bị bọn họ khống chế. Thế mà thánh quang kỳ lân lại quá mức bá đạo, thoáng cái đã phá hủy trận thế xiềng xích giam cầm. Nếu không phải nơi này bố trí rất nhiều trận đồ, sợ rằng đội hộ vệ thần tông sẽ bị đánh sụp rất nhanh. Để cho trừng phạt điện xuất thủ, tần nghiễm ra lệnh một tiếng. Trừng phạt điện chính là một trong những đại điện tiếng tăm lừng lẫy của thần tông, thành viên được lựa chọn ra từ những cường giả bất hủ mạnh nhất, trung thành nhất. Bọn họ chỉ chiến đấu và trừng phạt tội nhân vì thần tông là đội ngũ chấp pháp cường hãn nhất trực thuộc thần tông uy danh đã lan truyền ra khắp thế giới nhân loại được người người kính sợ tần nghiễm vừa truyền đạt mệnh lệnh một đám hồn sùng sư mặc y phục đỏ thẫm lập tức tiến lên thay thế đội ngũ hộ vệ thần tông đang sợ hãi thất thần so sánh với đội ngũ hộ vệ thần tông những thành viên trừng phạt điện chấn định hơn nhiều lắm hiển nhiên là bọn họ đã từng trải qua không ít chàng diện khó khăn nguy hiểm như thế này đám hồn sùng sư đồng loạt niệm chú ngữ Vô số xiềng xích màu đỏ từ dưới chân bọn họ bay lên không trung, nhanh chóng hợp thành một cái trận đổ thật lớn, ma văn lập lòe bám vào thân xích ra tăng lực phòng ngự cho nó. Thành viên trừng phạt điện có hồn sùng hoàn toàn thống nhất, toàn bộ đều là yêu linh hệ hồn sùng với năng lực phong ấn cường đại. Trận đổ thần tông không có cách nào khống chế thánh quang kỳ lân, vậy cộng thêm một đám chớ ấn yêu linh cấp bất hủ thì sao? Đám chớ ấn yêu linh này thường xuyên phối hợp bố trí trận hình, cho nên quen việc dễ làm. Chúng nó nhanh chóng niệm chú ngữ buông thả lực lượng phong ấn tụ tập trung một chỗ, đến khi lực lượng hoàn toàn dung hợp lập tức phủ xuống đầu thánh quang kỳ lân. Thánh quang kỳ lân gầm thét điên cuồng, cho dù đã bị một đám thành viên thần tông và yêu linh hồn sùng vây công, cũng kiên quyết không chịu khuất phục. Thánh thú quật cường thừa nhận tất cả xiềng xích phong ấn bám vào người, dùng mắt thường cũng có thể thấy được lân giáp, và làn da của nó đang bị lực lượng phong ấn siết chặt, nứt vỡ. Thân thể thánh quang kỳ lân run rẩy từng đợt, nhưng vẫn kiên trì không chịu té xuống công kích tần nghiễm giơ tay lên cao ra lệnh cho đội ngũ nguyên tố hồn sủng phát động công kích đội ngũ nguyên tố hồn sủng đứng ở vị trí khá xa sau khi bọn họ nhận được mệnh lệnh lập tức niệm chú ngữ trong đội ngũ nguyên tố hồn sủng phần lớn đều có thực lực cấp chúa tể chỉ có mấy người cầm đầu là cấp bất hủ nhưng đây là một cỗ lực lượng không thể khinh thường phải biết rằng trên mỗi đỉnh núi chung quanh hậu sơn có ít nhất một ngàn nguyên tố hồn sủng đứng yên chờ lệnh thời điểm tần nghiễm truyền đạt mệnh lệnh trên các đỉnh núi chung quanh cánh cửa không gian lập tức xuất hiện hàng loạt quang mang sặc sỡ. Vô số nguyên tố hồn sủng cấp chúa tể niệm chú ngữ, đã tạo ra một đợt cuồng phong hủy diệt càn quét tứ phía. Quang mang đủ màu sắc sông thẳng lên trời cao, chiếu sáng cả khu vực hậu sơn thần tông. Vào lúc này, nếu đứng từ trên trời dõi mắt nhìn xuống sẽ thấy, được rất nhiều đội ngũ hồn sủng xếp thành trận hình vuông bao quanh khu vực hậu sơn thần, tông, phía bắc tòa thành. Tông chủ đỗ hàm hít mắt lại quan sát tình hình ở hậu sơn thần tông Đỗ Hàm biết một đầu hồn sủng trung đẳng bất hủ đã bị thuộc hạ của mình khống chế, trên mặt hắn lập tức xuất hiện nụ cười vui vẻ. Mà lúc cái, chỉ cần hắn giải quyết xong hai tên dị nhân hệ xem như là kế hoạch thành công mỹ mãn. Cho dù bọn họ không muốn thần phục,
sở mộ biết thực lực long thủ ma ưng không thể thua kém thâm hải yêu linh của nguyên thủ hải quân nếu như đối kháng chính diện rất có thể sẽ chiến bại trong thời gian ngắn lúc này thiện ác nữ vương đã bắt đầu niệm chú ngữ bên cạnh nàng xuất hiện vô số cánh hoa như ảo như thật chậm rãi phiêu tán vào trong không khí hoàn toàn không bị lĩnh vực ma diễm của sở mộ ảnh hưởng chút nào khu vực chung quanh thân thể thiện ác nữ vương và sở mộ từ từ hình thành một cái hoa trận huyền ảo bao gồm cẩn nhu công chúa và vũ vân long cũng rơi vào trong phạm vi hoa trận thủ hộ truy cập halezy com hoặc linh mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé tới đây thiện ác nữ vương phát ra tiếng cười quyến rũ nói xong câu đó tất cả cánh hoa đồng thời lóe lên quang mang màu đỏ yêu dị mỗi cánh hoa bỗng nhiên tách ra tung bay đầy trời mê hoặc ánh mắt mọi người ở trong trận đồ hoa hệ đó cánh hoa phiêu linh ánh sáng huyễn hoặc đan xen vào nhau thân ảnh sở mộ và thiện ác nữ vương biến mất ngay tại chỗ vô cùng quỷ dị tiếp theo đó là cẩn nhu công chúa và vũ vân long cũng dần dần hóa thành hư ảo cánh hoa không ngừng rơi xuống cuối cùng chỉ còn lại mảnh đất trống không long thủ ma ưng bộc phát một kích đánh tới hoàn toàn vô ích sau đó nó quay đầu mờ mịt nhìn chung quanh tìm kiếm tung tích địch nhân trên mặt đỗ tông chủ và hàn trưởng môn lộ ra thần sắc kinh ngạc bọn họ không nghĩ tới dị nhân hệ hoa nữ lại có kỹ năng quỷ dị như thế bọn họ có thể chạy trốn xuyên qua không gian thứ nguyên hàn trưởng môn dự định đuổi theo vào lúc này tông chủ đỗ hàm chậm rãi lắc đầu lúc nãy hắn không có cảm giác được không gian dao động rõ ràng là hoa nữ đã thi triển một loại kỹ năng hoa hệ tương tự với di hoa tiếp mục tạm thời né tránh công kích nhưng đỗ hàm biết loại kỹ năng này chỉ có thể di chuyển ở khoảng cách gần trong nháy mắt đó hai người kia không thể chạy đi quá xa hơn nữa hắn phán đoán hoa nữ đã âm thầm bố trí một cái hoa trận ở đâu đó trong vùng núi này bọn họ đã bố trí đường lui từ sớm đỗ hàm nhíu mày suy tư bên tai vẫn còn quanh quẩn tiếng cười yêu mị của thiện ác nữ vương đó nhất định là một cường giả dị nhân hệ cộng thêm năng lực và ngoại hình đặc thù rất khó quên được đỗ hàm tin tưởng lấy khả năng của mình sớm muộn gì cũng có thể lôi hai người kia ra ngoài ánh sáng trở về thần tông đỗ hàm ra lệnh không chút do dự lập tức khống chế long thủ ma ưng bay về phía hậu sơn thần tông đỗ hàm biết rất khó lưu lại hai dị nhân kia bây giờ chuyện cần làm chính là bắt giữ những hồn sủng hoang dã chạy ra từ ấn cốc sau đó, đợi đến khi lực lượng của hắn mạnh mẽ hơn, trên thế giới này còn có người nào trốn thoát khỏi bàn tay của hắn. Chốc lát sau, khi những cánh hoa đủ màu sắc biến mất, sở mộ phát hiện mình đã ở trong nguyệt cung. Đây là địa bàn của Vũ Sa, lúc này bọn họ xuất hiện trong một gian mật thất, trên tường có khắc rất nhiều ma văn đồ án thâm ảo. Tất cả ma văn liên kết chung một chỗ tạo thành trận đồ bảo hộ vô cùng vững chắc. Thực lực đỗ hàm chính là số 1 số 2 tại tranh minh thành, bây giờ đối kháng chính diện với hắn là hành vi không sáng suốt. Thiện ác nữ vương nói với sở mộ. Sở mộ khẽ gật đầu, ma diễm đen trắng trên người từ từ tản đi, khôi phục lại bộ dạng như cũ. Người nói muốn phóng thích một đầu hồn sủng gọi là vạn niên bất hủ. Sở mộ hỏi lại lần nữa. Đúng, thiện ác nữ vương gật đầu xác nhận. Người đang đánh chú ý gì đó. Sở mộ cũng biết thiện ác nữ vương nhất định là có rất nhiều chuyện lừa gạt mình. Mặc dù trong thế giới nhân loại có nhân vật cấp lãnh tụ, nhưng trên thực tế nhân loại không có cường giả lãnh tụ chân chính. Thiện ác nữ vương mỉm cười tà mị, ánh mắt nhìn chăm chú sở mộ. Nói vậy là sao? Sở mộ cảm thấy khó hiểu nên hỏi lại. Bởi vì cho dù là thần tông, nguyên tố tông, yêu thú cung, hải quân ô bàn, mục thị thế triều, chữ thị thế triều, huyền môn tiên tông, vong linh cung cho tới ẩn đồng hoàng tộc. Những cường giả mạnh nhất của các thế lực này đều được gọi là lãnh tụ, nhưng mà loài người không có lãnh tụ chân chính. Bởi vì, vì nhân loại từ xưa đến nay không có xuất hiện một vị cường giả cấp bất tử nào. Không có bất tử. Sở mộ ngẩn người ngạc nhiên, nhưng cẩn thận suy nghĩ một hồi cũng thấy điều này hợp lý, nếu như nhân loại có cường giả cấp bất tử hẳn là, danh tiếng đã sớm lan truyền khắp thế giới rồi, người này nhất định sẽ được tôn thờ như thần linh. Hơn nữa, nếu một người đạt tới cảnh giới bất tử, vậy thì tuổi thọ của hắn sẽ kéo dài hơn vạn năm, rất có thể vẫn còn sống cho tới bây giờ. Ngươi hẳn là biết truyền thuyết năm đại bất tử. Thật ra truyền thuyết này muốn nói đến đại biểu năm đại chủng tộc đã từng thịnh vượng nhất. Thiện ác nữ vương tiếp tục giải thích. Năm đại chủng tộc thịnh vượng nhất theo thứ tự là U Minh Hồ Tôn, Tử Đế xuất lĩnh yêu tộc, Hoàng Tuyền, Thủy Đế xuất lĩnh hải tộc, Âm Tào, Minh Đế xuất lĩnh Minh Quỷ tộc, Cửu U, Uyên Đế xuất lĩnh thú tộc, cuối cùng là Nại Hà, Hoa Đế xuất lĩnh hoa tộc. Đây là lần đầu tiên sở mộ nghe thấy chuyện này, không ngờ truyền thuyết năm đại bất tử lại muốn ám chỉ năm chủng tộc cổ xưa một thời hưng thịnh, không có nhân tộc. Lúc này Cẩn Nhu công chúa đã chú ý tới trọng điểm của vấn đề. Nàng lập tức lẩm bẩm tự nh
là bởi vì nhân loại không có xuất hiện cường giả cấp bất tử. Sở mộ trợn mắt kinh ngạc nhìn sang thiện ác nữ vương. Đúng thế, thiện ác nữ vương gật đầu xác nhận rồi nói tiếp. Nhân loại nhất tộc rất mạnh, thực lực tổng thể tương đương với hải tộc hàng hải. Đáng tiếc là nhân loại không có bất kỳ cường giả lãnh tụ chân chính nào. Như vậy, ngươi muốn trở thành truyền thuyết bất tử thứ sau. Sở mộ nhíu mày hỏi. Ta, thiện ác nữ vương chỉ cười lắc đầu bất đắc dĩ. Ta không có ý nghĩ đó, cái ta muốn không phải là trường sinh. Dĩ nhiên, nếu như thực lực có thể đạt tới cấp bất tử thì ta cũng đã đến gần mục tiêu. Quên đi, ta không muốn biết ngươi nghĩ thế nào, ngươi có quan hệ gì với vạn niên bất hủ ở trong ấn cốc. Sở mộ chậm rãi nói. Hãy nghe ta nói hết đã. Trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề, thời điểm ấn cốc hủy diệt, tâm tình của ngươi thế nào? Thiện ác nữ vương hỏi. Vạn vật nhỏ bé. Sở mộ hồi đáp ngắn gọn. Vạn vật nhỏ bé, khi một thế giới hủy diệt bất kỳ lực lượng nào cũng trở nên bé nhỏ không đáng kể. Thậm chí là hồn sủng trung đẳng bất hủ, cao đẳng bất hủ cho tới những tồn tại mạnh hơn cũng phải tạm lánh phong mang, chạy trốn sang nơi khác mới có thể sống sót. Như vậy, nếu có một ngày thế giới chúng ta đang sống sụp đổ thì sao? Vừa nhắc đến chuyện này, ánh mắt thiện ác nữ vương lóe lên một tia kỳ dị. Sở mộ và cẩn nhu công chúa kinh hãi ngây người, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không dám trả lời vấn đề này. Đúng vậy, nếu thế giới này cũng sụp đổ giống như ấn cốc thì mọi người sẽ ra sao đây? Bọn họ có thể chạy trốn đến nơi nào? Mỗi thế giới đều có tuổi thọ, điểm này không có cách nào chứng thật. Bởi vì tuổi thọ thế giới lâu dài hơn tính mạng bình thường quá nhiều, trên đời chỉ có những cường giả bất tử mới có thể chứng thật. Bởi vì bọn họ sống đủ lâu để chứng kiến thế giới diệt vong, và chỉ có bọn họ mới có năng lực sinh tồn khi thế giới sụp đổ. Thiện ác nữ vương chậm rãi giải thích. Những lời này tiếp tục kích thích nội tâm sở mộ, trong lòng hắn đang quay cùng muôn ngàn cơn sóng dữ. Chẳng lẽ nói thế giới này cũng sắp gặp phải nguy cơ sụp đổ. Nếu như thế giới này sụp đổ rồi, vậy thì hắn và tất cả mọi người sẽ chạy trốn đến nơi nào? Có phải là rơi vào tình cảnh đáng thương giống như sinh vật ở trong ấn cốc? Cảnh giới bất tử chính là... Mục tiêu cuối cùng được các nhân vật lãnh tụ điên cuồng theo đuổi. Thế giới của chúng ta sắp sửa sụp đổ. Cẩn nhu công chúa vô cùng cẩn thận hỏi lại một lần nữa. Ta không biết, có lẽ là đúng, có lẽ là sai. Vấn đề này có ai dám khẳng định chứ? Thiện ác nữ vương lắc đầu nói. Sở mộ không dám nghĩ thêm nữa rồi. Thiện ác nữ vương chỉ nói mấy câu đã khiến tinh thần hắn hoàn toàn rối loạn. Sự thật chân tướng nằm trong bia khóc. Nhân loại chúng ta không thể tìm hiểu những chuyện quá mức xa xưa. Nhưng bia khóc có lưu lại trí nhớ những sinh vật thời đại trước, người bây giờ có được bia khóc thất tội hồ quang vương, nó là bi khấp giả sống rất lâu năm. Người có thể dựa vào trí nhớ của nó tìm hiểu một vài chuyện tình ở thời đại trước, từ đó người sẽ biết được càng nhiều bí mật. Thiện ác nữ vương tiếp tục nói, sở mộ lâm vào trầm mặc, bia khóc thất tội hồ quang vương chắc chắn cất giấu một đoạn chuyện xưa, thời gian từ lúc ra đời cho đến quá trình tu luyện, quãng đường sinh sống nhấp nhô, gian khổ đến khi bị giam cầm trong hang động. Giờ phút này. Sở mộ bỗng nhiên hiểu được tại sao hai con thất tội hồ tình nguyện tử vong, cũng muốn được ở bên nhau. Bởi vì chúng nó đã mất đi ý nghĩa sinh tồn, mất đi tất cả tộc nhân, tất cả thân nhân, ngay cả quê hương cũng sụp đổ thì chúng nó sống sót có ý nghĩa gì. Trước khi thất tội hồ quang vương đeo lên gông xiềng tội nghiệt cũng không phải là tồn tại vô địch, chúng nó cũng có thiên địch của mình. Thiện ác nữ vương tiếp tục nói, thiên địch của chúng nó không có bị gông xiềng hạn chế. Một sinh vật có thể trở thành thiên địch của quang vương, chẳng phải là thực lực cực mạnh. Cẩn nhu công chúa nói chen vào một câu. Hẳn là thế, chúng ta sẽ biết nó mạnh tới cỡ nào nhanh thôi. Vừa nói đến đây, ánh mắt thiện ác nữ vương lóe lên quang mang giảo hoạt. Cẩn nhu công chúa lập tức hiểu được ý tứ của nàng, kinh ngạc nói. Ngươi chuẩn bị phóng thích nó. Đúng, ấn cốc vốn là lãnh địa quang vương. Vạn năm trước sinh vật kia bị xua đuổi ra khỏi ấn cốc, cuối cùng bị phong ấn ở khu vực ranh giới giữa đệ nhị và đệ tam trọng thiên. Lần trước ta tiến vào ấn cốc tình cờ phát hiện nó vẫn còn sống cho nên ta mới tìm hiểu và biết được nó gọi là vạn niên bất hủ. Thiện ác nữ vương cười cười nói. Sở mộ lích nhìn thiện ác nữ vương hồi lâu không nói, nữ nhân này quả nhiên không thể dùng phương thức suy nghĩ bình thường để hình dung. Lúc trước hắn vẫn cho rằng thiện ác nữ vương nhắm tới thất tội hồ quang vương, không ngờ nàng lại có ý đồ với thiên địch của quang vương vạn năm trước. Một sinh vật có thể trở thành thiên địch của thất tội hồ quang vương chắc chắn là thực lực cường đại không thể nghi ngờ. Nếu như thả nó, vào tranh minh đại địa nhất định sẽ nhắc lên một chàng tai nạn mang tính hủy diệt. Không phải tâm tình của ngươi đang bất ổn sao? Vậy thì chúng ta làm một ít chuyện tình điên cuồng đi. Thiện ác nữ vương đứng ở trước mặt sở mộ, đôi môi thơm tho dán sát mặt hắn thở ra một hơi nóng hổi. Cẩn nhu công chúa ở bên
khắp nơi chỉ còn lại không gian phong bạo và lực lượng hỗn độn mang tính hủy diệt. Cho dù là hồn sủng cấp bất hủ cũng không thể chống đỡ bao nhiêu thời gian. Ở trong thế giới tử vong đó, một con hồn sủng hình thể thon dài đang cẩn thận tiến về phía trước, trên lưng nó là một gã nam tử y phục lam lũ, trên miệng còn dính hai vệt máu khô, có lẽ hắn đang bị thương rất nặng. Có thể tìm được một cái cửa ra không? Giọng nói sở thiên mang vô cùng suy yếu hỏi dị tông yêu. Dị tông yêu gật đầu không chút do dự, bất luận thế nào nó cũng phải tìm ra một lối đi không gian thoát khỏi nơi này. Sở thiên mang biết dị tông yêu kiên quyết, nhẹ nhàng vuốt ve chỏm lông trên đầu nó. Thời gian dị tông yêu đi theo hắn lâu dài nhất trong đám hồn sủng, mặc dù xa cách nhiều năm nhưng tình cảm cả hai vẫn sâu đậm như xưa. Trong quá trình chiến đấu với nguyên thủ, dị tông yêu không để cho sở thiên mang thất vọng. Nó dựa vào ưu thế ở trong lĩnh vực không gian phát huy lực lượng vô cùng chuẩn xác. Cuối cùng trả giá bằng một vết thương đã thành công mang sở thiên mang thoát khỏi nguyên thủ, sau đó lập tức lẩn trốn vào trong không gian loạn lưu cắt đứt nguyên thủ truy tung. Hắn bây giờ nhất định là tức giận hộc máu. Sở thiên mang nghĩ đến khuôn mặt khó coi của gã nguyên thủ hải quân kia, tâm tình cũng sướng khoái không ít. Đây là lần thứ hai tên kia truy sát hắn rồi, lần đầu tiên mạo hiểm chạy trốn, lần thứ hai đối kháng chính diện cuối cùng vẫn để hắn đào thoát thành công. Chuyện này, chẳng khác gì một cái bạt tai vang dội nện lên mặt gã nguyên thủ hải quân kia. Ngao! Dị tông yêu phát ra tiếng kêu nói gì đó với sở thiên mang. Sở thiên mang cúi đầu nhìn xuống, trong tầm mắt hắn chỉ là một mảnh hắc ám vô tận. Người nói phía dưới có một cái trận đồ. Sở thiên mang ngạc nhiên hỏi lại. Dị tông yêu gật đầu, sau đó lại kêu lên mấy tiếng. Sở thiên mang lập tức buông thả cảm giác của mình xuống khu vực kia, trong giây lát bỗng nhiên phát hiện một luồng khí tức tà ác cực kỳ khổng lồ. Luồng khí tức tà ác này bao gồm tất cả cảm xúc mặt trái, từ sát khí, tử khí, oán khí, phẫn nộ, bi thống cho đến bất an, không cam lòng. Hàng loạt cảm xúc đổ dồn vào làm, cho sở thiên mang nhất thời toát mồ hôi lạnh ướt chán. Sở thiên mang là thành viên ám tông, hơn nữa còn thuộc loại giết người như nguế, cướp hàng phóng hỏa không có việc gì chưa từng làm. Hắn có thể phân biệt được cỗ khí tức kia có oán khí chiếm thành phần lớn nhất. Tại sao oán khí tập trung ở nơi này? Sở thiên mang kinh ngạc vạn phần. Trong lúc nhất thời cảm thấy khó thể giải thích hiện tượng kỳ lạ này, ấn cốc sụp đổ khiến cho vô số sinh vật tử vong trong thời gian ngắn, có thể nói thế giới ấn cốc bây giờ chính là một bãi tha ma khổng lồ. Nếu như xuất hiện lượng lớn oán khí cũng không phải là sự tình kỳ quái, nhưng mà oán khí hẳn là tràn ngập khắp các địa phương, chỗ nào cũng có mới đúng. Không nên tụ tập lại một chỗ thế này, thậm chí đã bắt đầu hình thành một đám mây oán khí dày đặc như thực chất. Chẳng lẽ là bởi vì trận đồ kia? Ánh mắt sở thiên mang lại nhìn xuống sâu hơn nữa. Loáng thoáng thấy được một cái đường viền trận đồ bên trong đám mây hắc ám. Hẳn là cái trận đồ kia là nguyên nhân oán khí tập trung ngưng tụ ở nơi này. Nhưng mà trận đồ này là do ai tạo ra? Bản thân nó tồn tại ở trong ấn cốc từ trước, hay là có người bố trí? Ngao! Dị tông yêu lại kêu lên một tiếng, nói cho sở thiên mang biết phía dưới trận đồ kia xuất hiện một cái lỗ hỏng không gian, có thể đi thông đệ nhị trọng thiên. Sở thiên mang vui mừng trong lòng, hắn bôn ba trong không gian hỗn độn đã khá lâu rồi. Thể lực dị tông yêu cũng tiêu hao gần hết, không thể nào lưu lại quá lâu, nếu vẫn không tìm ra thông đạo hắn khẳng định sẽ chết ở nơi này. Dị tông yêu phát hiện một cái lỗ hỏng không gian chính là một tia hy vọng sinh tồn, đối với sở thiên mang. Thế nhưng, bây giờ sở thiên mang không dám mạo hiểm lao xuống phía dưới, bởi vì dưới đó đang có một trận đồ quỷ dị điên cuồng thu nạp oán khí. Chỉ riêng lực lượng quỷ hồn cũng có thể giết chết sở thiên mang và dị tông yêu rồi. Lặng lặng quan sát hồi lâu, sở thiên mang phát hiện oán khí càng lúc càng nặng. Nhưng đây cũng là một nguồn năng lượng hiếm thấy, nếu như có người nào hấp thu được nguồn năng lượng này, nhất định sẽ tạo ra một con ma quỷ tuyệt thế vô song. Hắn khó tưởng tượng nổi đến tột cùng là ai có được năng lực thông thiên, đủ sức bố trí một cái trận đồ khổng lồ bên dưới ấn cốc sụp đổ. Phía tây hậu sơn thần tông là một dãy sơn mạch phức tạp, hiểm trở, quanh năm mây mù lượn lở che khuất tầm mắt. Thời điểm quân đoàn thần tông kéo tới thủ hộ hậu sơn, không có người nào chú ý tới khu vực phía tây xuất hiện một nhóm người lạ. Nhóm người này lặng lặng ngồi trong một sơn cốc trống vắng, tòa sơn cốc này giống như một cái miệng núi lửa khổng lồ, bốn bề đều là vách núi dựng đứng, chỉ có địa hình khu vực trung tâm mới tương đối bằng phẳng. Chính khu vực này được khắc họa vô số đồ án quái dị, đủ các loại ma văn thâm ảo nối liền với nhau tạo thành một cái trận đồ cổ xưa. Tất cả mọi người đang ngồi trong trận đồ, nhắm mắt lại giống như tĩnh tu. Trong tay mỗi người là một khối tinh thạch tràn đầy năng lượng, bọn họ sử dụng hồn niệm dẫn dắt năng lượng vào trong trận đồ từ từ kích hoạt. Một vài trận đồ đặc thù cần phải có người điều khiển, bởi vì trận đồ cần có nguồn năng lượng quá lớn không thể nào tự động hấp thu
nhưng nàng biết nó chắc chắn có tác dụng trọng yếu đối với chủ thượng. Một đóa hoa yêu màu đỏ bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh mỹ phụ, từng mảnh cánh hoa mở ra để lộ một nữ tử xinh đẹp động lòng người, theo đó là làn gió thơm phiêu tán ngập tràn không gian. Ngay sau đó, ở bên cạnh hoa yêu lại nổi lên một luồng ma diễm đen trắng phân minh, sau đó một gã nam tử mặt mày lạnh lùng chậm rãi bước ra. Chủ thượng, cao phu nhân kinh ngạc, vội vàng hành lễ với hai vị chủ thượng. Tiến triển thế nào? Thiện ác nữ vương nhìn thoáng qua trận đồ, mở miệng hỏi. Sắp hoàn thành rồi, nồng độ oán khí rất cao. Cao phu nhân lập tức hồi đáp. Thiện ác nữ vương gật đầu, thấy sở mộ lộ ra thần sắc nghi ngờ liền giải thích. Đây là mẫu trận trong tử mẫu trận đồ, mẫu trận cung cấp năng lượng vận chuyển. Tử trận là một cái oán ngưng trận có tác dụng hấp thụ oán khí, trong phạm vi nhất định. Oán ngưng trận đạt tại ấn cốc. Sở mộ đoán được ý đồ của thiện ác nữ vương rất nhanh. Người rất thông minh. Thiện ác nữ vương mỉm cười quyến rũ, tán dương sở mộ một câu rồi tiếp tục nói. Ấn cốc hủy diệt, vạn vật diệt tuyệt từ đó sinh ra oán khí cực lớn vượt ra ngoài khả năng tưởng tượng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu như thu nạp tất cả oán khí vào chung một chỗ, ta hoài nghi ấn cốc hủy diệt là do người làm. Sở mộ đột nhiên nói chen vào một câu. Sở mộ biết thiện ác nữ vương không phải là kẻ chủ mưu hủy diệt ấn cốc, nữ nhân này chỉ lợi dụng giã tâm của đỗ hàm để hoàn thành giã tâm của nàng. Nói vậy, có lẽ tông chủ Đỗ Hàm cũng không nghĩ, tới sau lưng mình lại có một nữ nhân bày mưu tính kê chiếm đoạt lợi ích với hắn. Chủ nhân thân yêu của ta, ngươi có phải đang cảm thấy ta đây trí tuệ rất cao? Thiện ác nữ vương cười lên khanh khách. Cho dù trong lòng không muốn, nhưng sở mộ vẫn phải gật đầu một cách bất đắc dĩ. Nữ nhân này một bụng mưu kế khó lường, thậm chí có thể khiến cho thiện địa đảo điên. Nhưng mà lần này sở mộ cảm thấy cực kỳ phấn khích, bởi vì tà khí, ma khí... Oán khí chính là nguồn năng lượng hoàn mỹ nhất đối với thiện ác nữ vương và song tà ma nhân. Thiện ác nữ vương trợn chừng hai mắt, bộ dáng làm như vô cùng kinh ngạc. Nàng cảm thấy lấy mức độ sở mộ chán ghét mình, trên căn bản nếu có đồng ý cũng phải dùng từ gian trá, giảo hoạt, gì gì đó. Hôm nay chẳng lẽ trời đất đảo ngược rồi sao, cái tên nam nhân này lại khen nàng có trí tuệ. Cẩn thận suy nghĩ một lát, tựa hồ thiện ác nữ vương đã hiểu ra cái gì đó, khóe miệng hiện lên một nụ cười thần bí. Rất đẹp, rất gian trá, cộng thêm một chút đắc ít. Lợi dụng oán khí vô số sinh linh ấn cốc làm năng lượng cung cấp cho hoa hồn trận. Nói vậy vạn niên bất hủ cũng không có cách nào thoát khỏi vũ xa khống chế. Đây là điển hình của gậy ông đập lưng ông. Thiện ác nữ vương bố trí kế hoạch này quả thật là đúng ý sở mộ. Giúp cho hết thảy phiền não và tức giận trong nội tâm hắn có chỗ phát tiết. Một khi tâm tình hỏng bét thì cảm xúc mặt trái sẽ nổi lên mãnh liệt. Sở mộ không ngần ngại để cho thiện ác nữ vương lợi dụng. Miễn là vạn niên bất hủ có thể khiến cho cái tên đỗ hàm kia phiền toái là được, rồi. Một mình thiện ác nữ vương không thể nào hoàn thành nhiệm vụ này. Mặc dù nàng có thể dùng hoa hồn trận khống chế vạn niên bất hủ, nhưng lối đi không gian chính là điểm mấu chốt, bắt buộc phải có người hướng dẫn vạn niên bất hủ con đường chạy tới thế giới này. Mà trên đời này có sinh vật nào nắm giữ lực lượng không gian mạnh mẽ, bằng dị hệ hồn sủng, có người nào chấp hành nhiệm vụ tạo ra lối, đi không gian và kêu gọi vạn niên bất hủ tốt, bằng dị nhân hệ bán ma sở mộ. Ngươi chỉ cần dùng lực lượng của mình hướng dẫn đường đi cho nó, sau đó tạo ra một vết nứt nho nhỏ. Lấy năng lực vạn niên bất hủ sẽ có thể phá vỡ bức tường vị diện chạy, tới nơi này. Thiện ác nữ vương tiếp tục nói. Sở mộ gật đầu tỏ ý đã biết mình nên làm gì rồi. Hậu sơn thần tông. Mặc dù đã có nhiều tầng kết giới bảo vệ, nhưng khu vực này vẫn đang dung chuyển kịch liệt. Bao gồm tất cả tòa thành, kiến túc, tháp lâu ở trong tranh minh chủ thành cũng phải tiến vào trạng thái phòng ngự. Binh lính xếp thành hàng dài để phòng xuất hiện tình huống ngoài dự liệu. May mà tranh minh chủ thành nổi danh phòng ngự xâm nghiêm, cao thủ trong thành nhiều như mây. Bọn họ đã từng gặp phải không ít đại sự, cho nên lúc này phần lớn dân chúng không có quá mức khủng hoảng. Hơn nữa, bọn họ vô cùng tín nhiệm lực lượng thần tông, tin tưởng rằng chỉ cần có thần tông chấn giữ, tranh minh chủ thành chính là địa phương an toàn nhất trên thế giới này. Quân đoàn thần tông vẫn duy trì đội hình chỉnh tề, người người tinh thần nghiêm cẩn nhìn vào đầu hung thú ở giữa chiến trường. Mỗi lần bọn họ công kích điều khiến, cho thánh quang kỳ lân trung đẳng bất hủ thương tổn không nhẹ. Quân đoàn thần tông lấy ngàn đầu hồn sủng cấp chúa tể làm một đội, tụ tập lực lượng chung một chỗ rất có tính uy hiếp đối với trung đẳng bất hủ. Nếu như tất cả quân đoàn phát động công kích cùng một lúc khẳng định, có thể đánh gục thánh quang kỳ lân. Thánh quang kỳ lân bị phong ấn giam cầm không có cách nào di chuyển, hoặc né tránh công kích, chỉ lát sau nó đã thừa nhận rất nhiều kỹ năng oanh tạc cuối cùng vẫn phải vô lực ngã, xuống. Sau đó... Từ trong ấn cốc lại chạy ra mười mấy đầu hồn sủng cấp bất hủ đều bị x
đám người thần tông bắt giữ chỉ là một rất nhỏ hồn sùng cấp bất hủ ở trong ấn cốc, bởi vậy có thể tưởng tượng được toàn bộ ấn cốc kinh khủng đến mức nào. 30 đầu sơ đẳng bất hủ, 4 đầu trung đẳng bất hủ, một đầu cao đẳng bất hủ. Tông chủ đỗ hàm sờ sờ tròm dâu của mình, mỉm cười hài lòng. Bốn đầu trung đẳng bất hủ theo thứ tự là Thánh Quang Kỳ Lân, Quang Hoàng, Thiên Vương Hạt, Ấn Ốc Thú đều là hồn sủng có huyết thống cấp bất hủ, xem như là chủng tộc sánh ngang U Minh, Hoàng Tuyền. Ở ngày thường rất khó tìm được một con, lần này Ấn Cốc sụp đổ xuất hiện tới bốn con, hơn nữa thực lực cũng đạt tới trung đẳng bất hủ. Điều này làm cho đám hộ vệ thần tông kích động dị thường. Nếu như chúng nó là ấu sủng sẽ tốt hơn, để cho bọn họ trực tiếp ký kết hồn ước bồi dưỡng, tới 10 đoạn sẽ có ngay hồn sủng cấp bất hủ chiến lực cực mạnh. Mà đầu hồn sủng cao đẳng bất hủ lại càng có lai lịch, chính là trụ miệng dương vương tiếng tăm lừng lẫy khắp thế giới hồn sủng. Trụ miệng dương vương là chủng tộc quang hệ hồn sủng có huyết thống cực cao, trong thế giới nhân loại, chỉ có duy nhất một vị thế ngoại cao nhân sở hữu trụ miệng dương vương. Dương vương là quang hệ hồn sủng tiêu biểu, tuy là nguyên tố hệ nhưng lại có hình thái giống như hung thú, đầu báo, thân sư tử, vuốt ưng, toàn thân lúc nào cũng phát ra ánh sáng rực rỡ. Thánh quang kỳ lân trung đẳng bất hủ xuất hiện đã khiến cho đám người trừng phạt điện rối loạn một trận, trụ miệng dương vương cao đẳng bất hủ càng thêm bá đạo, suýt chút nữa đã phá hủy kết giới bảo vệ hậu sơn thần tông. Một khi kết giới mất đi, hồn sủng cao đẳng bất hủ thi triển bất kỳ kỹ năng nào, cũng có thể san thành bình địa cả khu vực thần sơn. Ngay cả quân đoàn trừng phạt điện xuất động cùng với cường giả phán quan và tông chủ đỗ hàm tự mình xuất thủ vẫn phải trả giá rất lớn. Quân đoàn trừng phạt điện thương vong một mảng lớn, những hộ vệ thần tông đứng ở xa cũng bị trụ miệng dương vương công kích tinh thần tử vong hàng loạt. Sau khi nhìn thấy thủ hạ tổn thất thảm trọng, Đỗ Hàm mới bắt đầu xuất thủ. Đỗ Hàm hiển nhiên là muốn áp chế trụ miệng dương vương càng nhanh càng tốt, ngoài ra hắn còn muốn phòng ngừa năng lượng lan đến những địa phương khác ở thần tông, làm ảnh hưởng đến một số người có thể gây phiền toái cho hắn. Cuối cùng, Đỗ Hàm phải hao phí đại lượng tinh thạch tiên cấp kích hoạt phong ấn trận mạnh nhất thần tông, mới miễn cưỡng áp chế trụ miệng dương vương. Trụ miệng dương vương quả thật cường hãn. Nó giống như một đầu hùng sư trên thảo nguyên bát ngát, mỗi lần công kích đều khiến cho cả quân đoàn thần tông lào đảo nghiêng ngã. Đội ngũ ngàn hồn sùng chúa tể, trong mắt nó chỉ là những chiếc thuyền câu nhỏ bé có thể đánh sụp bất kỳ lúc nào. Trải qua trụ miệng dương vương hành hạ một phen, cả khu vực hậu sơn thần tông cơ hồ biến thành một bãi phế tích, quân đoàn hộ vệ thần tông chật vật không chịu nổi. Vốn là những cao thủ khí phách hiên ngang lại bị đánh cho tơi bởi hoa lá, sĩ khí sụt giảm nghiêm trọng. Đó không phải do lòng tin thành viên thần tông không đủ kiên định mà là vì lực lượng cao đẳng bất hủ làm cho bọn họ thật sự sợ hãi. Mỗi lần kỹ năng trụ miệng dương vương đánh tới cũng giết chết hàng chục người lẫn hồn sủng. Bọn họ không sợ không được, thương vong thảm trọng, nhưng vẫn ở trong phạm vi có thể tiếp nhận. Hàn trưởng môn nhìn tới phán quan, và đội ngũ trừng phạt điện áp giải trụ miệng dương vương phong ấn vào trong thánh tháp, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Đỗ hàm ngoài mặt thương cảm binh sĩ, giả vờ nhiệt tâm hỏi thăm thương thế mọi người. Nhưng trên thực tế tâm tình hắn bây giờ cực kỳ vui vẻ. Vốn là hắn cảm thấy có thể bắt được hồn sủng trung đẳng bất hủ đã là, thu hoạch lớn rồi, nhưng không nghĩ tới ngay cả hồn sủng cao đẳng bất hủ cũng xuất hiện. Đặc biệt là trụ miệng dương vương đã sinh sống trong ấn cốc rất nhiều năm, thế mà trước kia hắn không hề phát hiện. Mãi cho đến khi ấn cốc sụp đổ, hắn mới biết được ấn cốc vẫn còn tồn tại một con hồn sủng cường đại như thế. Trụ miệng dương vương hẳn là hồn sủng mạnh nhất ấn cốc rồi, chúng ta đã bắt được nó, những thiệt hại lúc trước đều đáng giá. Đỗ Hàm dùng tinh thần âm nói với Hàn trưởng môn vẫn là đỗ tông chủ anh minh chúng nó không thể nào nghĩ ra kế hoạch chu toàn như thế hàn trưởng môn lập tức nịnh nọt ta mệt mỏi rồi kế tiếp giao cho ngươi xử lý không có vấn đề gì chứ đỗ hàm cười nói tông chủ đỗ hàm hao phí không ít thể lực đối phó trụ miệng dương vương long thủ ma ưng của hắn cần phải có thời gian nghỉ ngơi hồi phục tông chủ yên tâm hàn trưởng môn vỗ ngực bảo đảm tông chủ đỗ hàm gật đầu tán thưởng sau đó quay người đi về phía nơi ở của mình Thế nhưng, ngay khi tông chủ đỗ hàm mới đi được vài bước đột nhiên dừng lại, hai hàng chân mày nhíu chặt lộ vẻ nghiêm trọng. Tông chủ, còn có việc gì phân phó sao? Hàn trưởng môn vội vàng tiến lên, cung kính nói. Có một cỗ khí tức không tầm thường. Đỗ tông chủ xoay người lại nhanh như chớp, cặp mắt nhìn vào cánh cửa không gian tan nát. Cánh cửa không gian đã bị những hồn sủng cường đại đánh tan nát thê thảm lắm rồi, khắp nơi đều là vết nứt sợ rằng không bao lâu nữa sẽ sụp đổ hoàn toàn. Sở dĩ đỗ tông chủ dừng lại là bởi vì hắn cảm thấy từ trong cánh cửa không gian tàn phá chuyển đến chấn động dị thường. Loại chấn động này không phải là có sinh vật cường
bên ngoài cánh cửa không gian những gã hộ vệ thần tông còn chưa kịp tiến hành phòng ngự đã bị làn sóng xung kích đánh văng ra ngoài cả người lẫn hồn sủng quay cuồng trên không trung gần trăm dặm rồi rơi thẳng xuống đất một đám thành viên tinh anh thần tông chẳng khác gì lá vàng mùa thu đối mặt với tiếng gầm kinh thiên động địa kia bọn họ quả thật là yếu đuối tới cực điểm máu tươi nhất thời chảy tràn như suối cho dù là hồn sủng cấp bất hủ cũng bị thanh âm chấn cho choáng vắng đầu óc thương tích nặng nề hàn trưởng môn ngây ngẩn cả người máu tươi tanh nồng dính vào mặt khiến cho hắn rơi vào trạng thái hoảng loạn đây rốt cuộc là sinh vật gì chỉ một tiếng gầm thét đã đánh cho hơn trăm thành viên tinh anh thần tông trọng thương không dậy nổi phải biết rằng lúc nãy hơn một trăm người này đã liên thủ với nhau bắt giữ quang hoàng tiếng gầm vang vọng hồi lâu không giảm sau đó cả tòa thành bỗng nhiên im lặng tĩnh mịch đáng sợ tiếng gầm thét đến từ một nơi rất xa giống như là truyền xuyên qua mấy cái vị diện rồi mới tới thế giới này lực lượng của sinh vật kia cường đại đến mức làm cho lòng người lạnh giá mặc dù còn chưa nhìn thấy bản thể nhưng đám người thần tông đã bắt đầu khủng hoảng đây đây là đây là đỗ tông chủ ngơ ngác đứng yên tại chỗ trong mắt tràn đầy khiếp sợ lộ ra thần sắc không dám tin tưởng sinh vật gì có thể hù dọa một vị cường giả lãnh tụ lộ ra cảm xúc sợ hãi như thế rốt cuộc nó là chủng tộc hồn sùng kinh thế hãi tục hay là truyền thuyết cổ xưa đỗ tông chủ đây là chủng tộc gì hàn trưởng môn vội vàng hỏi đỗ hàm lắc đầu ấn cốc cho ra một đầu trụ miệng dương vương đã là ghê gớm lắm rồi hắn không biết được trong đó vẫn còn tồn tại mạnh hơn thần bí hơn trụ miệng dương vương hồi lâu sau tông chủ đỗ hàm đã cảm giác được cánh cửa không gian đang tan rã từng điểm từng điểm một sắc mặt hắn lập tức xanh lẻ như tàu lá chuối vội vàng nói với hàn trưởng môn mau lập tức đi mời tiêu tuyết ngang và tiêu tông chủ hàn trưởng môn ngây ngẩn cả người chẳng lẽ ngay cả tông chủ đỗ hàm cũng không đối phó nổi sinh vật kia đợi một chút sau khi mời hai người kia người tiếp tục vào thành mời đường ngang và lão tông chủ tiên tông tới đây phải nhanh đỗ hàm vừa sợ vừa giận hét lớn vào mặt hàn trưởng môn trong lúc nhất thời hàn trưởng môn sợ hãi hết hồn hết vía hồi lâu cũng không thể phục hồi tinh thần tiêu tuyết ngang và tiêu tông chủ chính là hai đại lãnh tụ thần tông thực lực của bọn họ không thể nói mạnh hơn tông chủ đỗ hàm nhưng cũng không thua kém bao nhiêu đường ngang cũng đồng dạng là nhân vật cấp lãnh tụ cộng thêm lão tông chủ huyền môn tiên tông cứ thế mà tính chẳng phải là đỗ hàm muốn năm vị cường giả lãnh tụ đồng thời tụ tập ở chỗ này đây không phải là chuyện bé xé ra to sao hàn nham nghĩ thầm trong lòng trên thế giới này có bao nhiêu sinh vật đáng để nhân vật cấp lãnh tụ xuất thủ rốt cuộc là quái vật gì xứng đáng năm vị cường giả như thế đồng loạt xuất thủ truy cập halezi com hoặc linh mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé hàn nham cũng có ý nghĩ của riêng mình nhưng hắn vẫn phải làm theo mệnh lệnh tông chủ đỗ hàm hắn nhanh chóng cưỡi hồn sủng đi mời tiêu tuyết ngang và tiêu tông chủ sau đó phân phó thủ hạ chạy vào thành mời hai người còn lại sau khi hàn nham rời khỏi thần sắc tông chủ đỗ hàm trở nên cực kỳ trầm trọng lúc này hắn đã có thể cảm giác được thông đạo không gian đang nổ tung từ đầu bên kia cho dù là trụ miệng dương vương cũng không có lực lượng bá đạo như thế này đến tột cùng là sinh vật gì bị hắn bức bách hiện thân bày trận đỗ hàm lớn giọng ra lệnh tổng cộng 10 đội ngũ thành viên tinh anh xếp trận hình vuông cũng chính là một vạn hộ vệ thần tông trong đó có ba đội ngũ đồng thời niệm chú ngư triệu hồi ra hồn sủng chớ ấn yêu chớ ấn yêu là chủng tộc yêu linh hệ có năng lực phong ấn vô cùng xuất chúng ba nghìn chớ ấn yêu cấp chúa tể lập tức buông thả tinh thần lực bố trận vây quanh hậu sơn vô số phù văn tỏa ra quang mang thâm ảo từ từ che chắn phía trước cửa thông đạo tất cả chớ ấn yêu niệm chú ngữ trong chốc lát lại xuất hiện vô số quang mang màu lam bay lên màn trời rồi từ từ phát họa ra một cái đồ án khổng lồ kết giới màu lam bao phủ vùng trời thần sơn các cột sáng tỏa ra ma văn giống như sợi tơ ẩn chứa lực lượng giam cầm cực lớn tông chủ tại sao lại bố trí trận đồ lớn như vậy chẳng lẽ sắp có hồn sủng mạnh hơn trụ miệng dương vương xuất hiện tần nghiễm nhìn tới đại trận do ba nghìn trấn yêu linh bố trí trong lòng lập tức sinh ra cảm giác lo lắng đỗ hàm không trả lời tâm tình của hắn lúc này vô cùng nặng nề đồng thời cũng có mấy phần hưng phấn đỗ hàm biết rằng đây là một đầu hồn sủng cường đại trước nay chưa từng có nó mạnh hơn trụ miệng dương vương mạnh hơn tất cả những sinh vật hắn từng gặp trước kia nếu hắn có thể bắt giữ con hồn sủng này vậy thì cái ghế đại tông chủ thần tông xem như đã nằm trong tay hắn không có bất kỳ người nào dám lên tiếng phản đối hay tranh đoạt đây là sự tình nằm ngoài dự liệu đồng thời cũng khiến hắn mừng rỡ như điên thế nhưng trong lòng đỗ hàm cũng rõ ràng một điều hắn phải làm tốt công tác phòng ngự nếu không một khi tai họa giáng xuống tranh minh chủ thành tội lỗi lớn nhất sẽ lập tức đổ lên đầu hắn đám người kia cũng sẽ nhân cơ hội đánh ngã hắn xuống vực sâu vạn trượng
khu vực chung quanh thông đạo không gian đã trống rỗng rồi, không có một người nào dám đứng ở chỗ đó nữa. Vào lúc này, toàn bộ mọi người đều đã lui về, đứng bên ngoài kết giới màu lam. Kết giới do 3.000 chớn ấn yêu tạo thành vẫn đang ngưng tụ lực lượng. Những gã hộ vệ thần tông và thành viên trừng phạt điện nín thở ngưng thần, cặp mắt mở lên thật lớn nhìn chằm chằm thông đạo không gian. Lúc trước trụ miệng Dương Vương gây ra lực phá hoại đã làm, cho mọi người lưu lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Thế mà lúc này xuất hiện một con hồn sủng mạnh hơn nữa, tâm tình bọn họ làm sao bình tĩnh cho nổi. Kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt. Rắc rắc rắc. Thanh âm giống như là sông băng chậm rãi nứt vỡ, vị trí thông đạo không gian xuất hiện khe hở chi chít y như mạng nhện. Tất cả mọi người đều biết sinh vật đã ở rất gần thông đạo thần sơn. Vù 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 vù. Ám phong từ trong thông đạo không gian sông ra, khí tức lạnh như băng đập vào mặt mọi người giống như quỷ hồn nhập thể. Một cỗ lực lượng vô hình lạnh lẽo đến tận xương tủy lan truyền khắp toàn thân bọn họ. Thời gian hiện tại là bình minh, mặt trời ở trên cao đang tỏa sáng thổ địa. Nhưng mà chẳng biết tại sao ánh sáng ban ngày từ từ ảm đạm, đại địa theo đó quay về hắc ám. Khi mọi người ngẩng đầu nhìn, lên trời lập tức phát hiện mặt trời đã bị đám mây đen tối bao trùm, thiên địa dần dần mất đi sinh khí. Nhật, nhật thực, tần nghiễm cũng đang nhìn lên bầu trời, trong lòng hắn cực kỳ sợ hãi, lắp bắp mãi mới nói được hai chữ rời rạc. Nguyệt tịch và nhật thực là hai pháp tắc tự nhiên luân phiên thay đổi. Nguyệt tịch đại biểu cho vạn vật hồi sinh, sinh linh giao phối, sinh nở đầy đàn. Một khi nguyệt tịch xuất hiện, thế giới hồn sủng sẽ gia tăng số lượng trên diện rộng. Nhật thực đại biểu cho suy bại khô kiệt, sinh linh suy giảm, vạn vật mất đi sức sống. Nhật thực xuất hiện sẽ dẫn đến ôm dịch hoành hành, tai hoang thổi quét tứ phương. Nếu như nhật thực kéo dài thậm chí có thể khiến cho chủng tộc tuyệt diệt. Nhân loại có thể thôi diễn tinh văn đoán ra hai ngày này, bọn họ biết nhật thực sẽ xuất hiện vào mấy năm sau. Nhưng mà bây giờ nhật thực đột nhiên phủ xuống. Thiên đại tối đen, tất cả mọi người lập tức rơi vào khủng hoảng. Quan trọng nhất là không ai ngờ tới nhật thực xuất hiện là vì một sinh vật thần bí. Trong khi toàn thành bị hắc ám bao trùm, mọi người lo lắng bất an, không gian hậu sơn thần tông bắt đầu phát sinh dị tượng. Rốt cuộc cánh cửa không gian nổ tan tành. Một đạo thân ảnh màu đen khổng lồ giống như ma vương phủ xuống nhân gian. Ánh mắt mọi người không hề di động, nhưng không có một ai thấy được đó là sinh vật gì. Ánh mắt nó thâm thúy như trời đêm. Khí tức tàn bạo, uy nghiêm tựa như quân vương nhìn xuống thần dân của mình. Đây là khí thế vương giả bẩm sinh, còn có một cỗ lực lượng bá đạo đang điên cuồng phát tán ra bốn phương tám hướng. Chính là khí tức của nó che mở thái dương, ánh sáng ban ngày bị hắc ám thôn phệ. Nó là đại biểu cho tử vong chuẩn bị bao trùm khắp đại địa. Tòa thành đã tối đến mức đưa tay không thấy được năm ngón, đám người ở hậu sơn thần tông đã sợ hãi tái mặt rồi. Bởi vì ánh mắt bọn họ đã mất đi tác dụng, chung quanh không có một chút ánh sáng nào. Chớ có hoảng sợ. Giữ vững kết giới. Vào lúc này Đỗ Hàm dùng tinh thần âm hét lớn một tiếng. Bóng tối sẽ khiến cho ý chí con người dễ dàng suy sụp. Mặc dù Đỗ Hàm cao giọng nhắc nhở thành viên thần tông, nhưng mà chính hắn cũng đang rung động không nói nên lời. Đây là chủng tộc gì? Tại sao nó có thể khống chế mặt trời, tùy tâm thay đổi thế giới tự nhiên? Tông chủ Đỗ Hàm không biết rằng không chỉ là tranh minh chủ thành xa vào đêm tối, mà vô số tòa thành bên trong tranh minh đại địa cũng đột nhiên tối sầm lại. Trung tâm thần sơn, trong một gian đại điện răng đầy tỏa liên. Hiện tại thần sơn không còn thánh quang bao phủ nữa. Một khắc sinh vật thần bí kia hàng lâm thế giới này, thánh quang đã biến mất triệt để, chỉ có trong đại điện lập lòe chút ít tia sáng yếu ớt. Phán quan thần tông đứng trên đỉnh tháp, một thân y phục màu trắng, thần thái nghiêm túc lạ thường. Chỉ có làn gió thoảng qua làm cho hai ống tay áo của hắn tung bay phần phật. Ánh mắt hắn đang nhìn vào một mảnh thiên địa mịt mờ, hắc ám bao trùm đại địa. Đây là sự tình nhất định xảy ra hay chỉ đơn giản là trùng hợp. Thanh âm một nữ tử chậm rãi truyền tới, giọng nàng êm ái như chim oanh. Tiêu Tuyết ngang quay đầu nhìn lại, bên cạnh hắn chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một nữ tử áo tím. Hành tung của nàng trước giờ vẫn luôn bí ẩn, không ai có thể đoán được. Ngay cả Tiêu Tuyết ngang cũng hiểu không nổi tính cách nữ tử này. Cái gì cũng có khả năng. Nhật thực đã xuất hiện, phán quan điện tự nhiên sẽ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tiêu Tuyết ngang trầm trọng nói, người cũng thật là cứ xem việc thiên hạ là nhiệm vụ của mình. Tai hoang, ôn dịch tràn ngập cả tranh minh đại địa và ô bàn đại địa. Cho dù thần tông cường thịnh hơn nữa cũng không thể giải quyết triệt để. Nữ tử kia lắc đầu bất đắc dĩ. Giải quyết được bao nhiêu hay bấy nhiêu? Ngữ khí tiêu tuyết ngang vô cùng kiên định. Người ta làm ác, tại sao ngươi tới gánh chịu? Nữ tử vẫn không chịu từ bỏ ý định, lập tức hỏi ngược lại một câu. Ẩn đồng hoàng tộc các ngươi không muốn gánh chịu, tự nhiên do thần tông chúng ta xử lý. Tiêu tuyết ngang chậm rãi nói. Nhưng thần tông cũng
thần tông không phải là một mình hắn nắm quyền mà thần tông còn có một hội đồng thành viên cao tầng cùng chung quản lý còn có đầy đủ quy tắc cần phải tuân thủ hắn tin tưởng mỗi một người tiến vào thần tông đều có một cái tâm lương thiện nhưng lòng người cuối cùng vẫn có khe hở để cho cái ác xâm nhiễm trước kia đỗ hàm chính là cường giả được người người tôn kính hắn giải cứu vô số sinh linh hóa giải không biết bao nhiêu chẳng nguy cơ to lớn nhưng hắn bây giờ không thể chiến thắng sợ hãi tử vong không thể vượt qua sự cám dỗ quyền lực thời điểm tuổi thọ sắp chạy đến điểm cuối cùng hắn lựa chọn để cho mình đọa lạc đây chỉ là tiểu nhật thực nữ tử áo tím thấy không thể khuyên giải tiêu tuyết ngang liền chuyển sang đề tài khác ta biết tiêu tuyết ngang gật đầu nói tiểu nhật thực là dấu hiệu trước khi nhật thực xảy ra tựa như trước khi sóng thần xuất hiện sẽ có hàng loạt cơn sóng nhỏ đổ dồn dập vào bờ đến khi nhật thực chân chính phủ xuống sẽ là một chàng tai nạn kinh khủng khó thể tưởng tượng nhật thực là thiên địa pháp tắc không thể thay đổi tiểu nhật thực xuất hiện chính là đại biểu cho nguy cơ đang tới gần như vậy sinh vật kia rốt cuộc là chủng tộc gì có thực lực cường đại tới mức nào mới làm được chuyện này sợ rằng cho đến bây giờ vẫn không có ai thấy rõ hình dạng sinh vật ẩn núp trong bóng tối kia các ngươi cẩn thận đó nó rất mạnh mặc dù bị phong ấn vạn năm nhưng trong thân thể nó vẫn chảy xuôi huyết mạch hiếu chiến của tổ tiên năm xưa nữ tử áo tím nói tiêu tuyết ngang gật đầu không nói gì nữa đây là người khác chọc phải mầm tai họa nhưng hắn là phán quan thần tông bắt buộc phải đích thân xuất thủ giải quyết chuyện này nếu không thần tông sẽ bị sinh vật kia san thành bình địa tranh minh chủ thành cũng rơi vào cảnh sinh linh đồ thán có lẽ hắn trời sinh đã có một cỗ chiến ý bất khuất cực kỳ ương ngạnh bây giờ đối mặt với sinh vật hắc ám thần bí nội tâm tiêu tuyết ngang không có cảm giác sợ hãi chỉ có máu huyết trong người đang sôi trào sùng sục bởi vì hắn là thần tông đệ nhất chiến tướng bản thân tiêu tuyết ngang cũng không biết đã bao nhiêu năm không có sử dụng toàn lực chiến đấu rồi nữ tử áo tím không rõ tại sao tiêu tuyết ngang phải lấy quy tắc thần tông làm nhiệm vụ của mình tại sao phải giải quyết tai họa dùng cho người khác trên thực tế trong nhận thức của tiêu tuyết ngang thì mầm tai họa kia chỉ là chuyện nhỏ cái hắn cần là một cơ hội chiến đấu chân chính hắn không thích hạng người ỷ vào quyền lực làm sằng làm bậy chỉ vì mục đích mà không từ chuyện ác lại càng chán ghét những kẻ đọa lạc ở trong vùng bùn tăm tối nhưng trong xương cốt hắn luôn có một cỗ chính khí đến cố chấp thời thời khắc khắc đều bốc cháy chiến ý mãnh liệt nếu muốn chiến tâm trong lòng được bốc cháy toàn thị phương thức tốt nhất chính là lấy danh nghĩa thần tông tiêu diệt hết thảy mầm mống tai họa mục thành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đường ngang khống chế một con quỷ hệ hồn sủng bay lượn trên bầu trời tòa thành ánh mắt nhìn tới vị trí hậu sơn thần tông nghi ngờ hỏi thuộc hạ không biết ta cũng chỉ phụ mệnh mời đường tiên sinh đây là ý của đỗ tông chủ gã thành viên trừng phạt điện hồi đáp trong lòng đường ngang tràn đầy nghi ngờ hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng biết kế hoạch của đỗ hàm nhưng bản thân hắn không có tham dự vào trong chuyện này mặc dù gã thuộc hạ thần tông này không có nói rõ ràng nhưng hắn cũng đoán ra một ít nguyên nhân sâu xa hẳn là đỗ hàm đã chọc phải phiền toái khó giải quyết khi phá hủy ấn cốc ấn cốc là thế giới nằm ở đệ tam trọng thiên ẩn giấu không ít sinh vật từ thời cổ xưa thực lực cường đại không thể nghi ngờ không cẩn thận sẽ mang đến kiếp nạn hủy diệt đối với tranh minh chủ thành sự tình phát triển cho đến bây giờ đã quá rõ ràng chỉ cần nhìn lên bầu trời đen thui là biết từ trong ấn cốc đã chạy ra một đầu hồn sùng thực lực thông thiên ngay cả mặt trời cũng bị hắc ám che mất đây là cảnh tượng chưa từng xảy ra trong vòng mấy trăm năm hậu sơn thần tông ba nghìn kỹ năng chứa ấn giam cầm bao phủ không gian chung quanh thông đạo đây là trận đồ mạnh nhất của thần tông rồi đã mấy chục năm qua không có sử dụng lần nào thế mà lần này bọn họ lại phải thi triển chỉ để đối phó một con hồn sủng vốn là ba nghìn chớn yêu đã hoàn thành bố trí đại trận thành viên thần tông căn bản không cần phải lo lắng nhưng mà chẳng biết tại sao chớ ấn trận lại đang rung động tựa như tùy thời đều có thể tan rã vì thế thành viên thần tông không có cách nào bình tĩnh nổi mọi người đồng thời rơi vào trạng thái khủng hoảng và bất an bỗng nhiên một cái bóng màu đen phóng xuyên qua mây mù nồng đậm tốc độ của nó quá nhanh tất cả thành viên thần tông chỉ thấy được vô số bóng đen đan xen hỗn loạn từng đạo móng vuốt sắc bén đánh tới kết giới chớ ấn xẹt 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 kết giới chớ ấn lập tức rung động rồi mờ nhạt dần ngay sau đó một luồng năng lượng hắc ám từ trong đó điên cuồng xông ra nhanh chóng lan tỏa bao phủ khu vực hậu sơn lực lượng hắc ám tựa như sóng thần vỗ bờ khí thế giống như vạn thú xung phong phát ra thanh âm đinh tai nhức óc trong khoảnh khắc đã phá hủy một góc núi thần sơn đẩy lùi hàng nghìn gã hộ vệ và chớ ấn yêu vô số đạo ám phong ám lãng ám vũ điên cuồng đổ ập xuống đầu ba nghìn chớ ấn yêu cố gắng duy trì kết giới đám chớ ấn yêu yếu ớt giống như lá khô mùa thu thoáng cái đã bị cuốn bay lên không trung lăn lông lốc dưới đất rất lâu sau vẫn không
mỗi một đạo kỹ năng hắc ám mang theo uy lực khủng khiếp nhanh chóng phá tan, đại trận giam cầm của quân đoàn chớ ấn yêu. Trên không trung, dưới mặt đất, thân thể những con chớ ấn yêu đang bay đi bỗng nhiên tan rã dần dần. Không có máu rơi xuống, cũng không có thi thể, lực lượng hắc ám hù thực đã xóa sạch dấu vết tồn tại của chúng nó, trên thế giới này. Hậu Sơn thần tông tĩnh mịch dị thường, chỉ có tiếng gió thê lương thổi quét khắp nơi. Một khi kết giới chớ ấn yêu biến mất, tất cả thành viên thần tông sẽ phải đối mặt với sinh vật hắc ám thần bí kia. Một chuyện tình kinh khủng hơn nữa đang xảy ra ở trước mặt mọi người, đó là 3.000 chớ ấn yêu bị năng lượng hắc ám quét ngang không, còn sống sót đủ 100 con. 3.000 đầu yêu linh hồn sủng cấp chúa tể lại bị mặt sát bởi một lần sung phong, nội tâm mọi người đã bị thực lực sinh vật kia hù dọa ngây người, tạm thời mất đi năng lực suy tư. Lúc nãy quân đoàn chớ ấn yêu đối phó trụ miệng Dương Vương, đã phát huy tác dụng trọng yếu, bỏ ra cái giá rất nhỏ cuối cùng đã khống chế được nó. Nhưng bọn họ ở, trước mặt sinh vật hắc ám này lại yếu ớt tới mức không chịu nổi một kích. Quân đoàn thần tông xa vào trong khủng hoảng, tất cả mọi người đều yên lặng như tờ. Thực lực thành viên quân đoàn lấy cấp chúa tể làm chủ, những tướng lãnh, thủ lĩnh là cấp bất hủ. Lúc trước bọn họ chứng kiến trụ miệng Dương Vương mới chính thức biết được thế nào là lực lượng cường đại, bây giờ lại xuất hiện một đầu hồn sủng mạnh hơn. Cho dù số lượng nhiều hơn gấp mấy lần cũng không thể bù đắp nổi tranh lệch. Lúc này đây, tính mạng tất cả mọi người như chỉ mảnh treo chuông, không có một ai dám bảo đảm mình sẽ được an toàn, dưới cơn thịnh nộ của sinh vật thần bí kia. Tông chủ, tông chủ, tần nghiễm sợ hãi đến mức nói chuyện cũng không lưu loát. Kết giới chờ ấn đại trận chưa bao giờ thất bại, mạnh như trụ miệng dương vương cũng bị bắt rồi. Bây giờ 3.000 chờ ấn yêu đã bị giết chết, tất cả mọi người ở nơi này, trực tiếp lộ diện trước móng vuốt hung ác của sinh vật kia. Trong nháy mắt nó mặt sát gần hết 3.000 yêu linh chúa tể, cỗ lực lượng này dư sức giết chết bất kỳ cường giả cấp bất hủ nào. Thậm chí nói một cách không hề khoa trương, nếu như không thể khống chế sinh vật hắc ám này, vậy thì thần tông và tranh minh chủ thành cũng chuẩn bị lâm vào tai họa ngập đầu, rất có khả năng bị nó san thành bình địa. Đỗ hàm cắn chặt hàm răng, chính hắn cũng không ngờ kết giới chớ ấn lại không có một chút tác dụng. Bây giờ đỗ hàm bắt buộc phải xuất thủ, hắn không ra tay thì sinh vật hắc ám kia. Sẽ tàn sát quân đoàn thần tông tạo thành một trận tai nạn đáng sợ Bản thân hắn nói riêng Và cả thần tông nói chung sẽ không chịu nổi đả kích to lớn như thế Tần nghiễm Đi truyền mệnh lệnh của ta Mở ra thần trận Đỗ hàm biết sự tình nghiêm trọng Vội vàng nói với hàn trưởng môn Tần nghiễm không dám chậm trễ một giây Nhanh chóng thúc giục hồn sủng bay về phía trung tâm thần sơn Thời điểm bay lên không trung Tần nghiễm luôn luôn quay đầu nhìn lại Bởi vì hắn rất sợ bị sinh vật kinh khủng kia nhắm vào mình Hắn tin tưởng chỉ cần sinh vật muốn giết mình, chỉ cần một cái kỹ năng đánh tới là có thể giết gọn mình rồi. Lúc này tông chủ đỗ hàm nóng lòng như lửa đốt, nghĩ thầm trong đầu. Tại sao cái tên tiêu tuyết ngang kia còn chưa chịu xuất hiện? Chẳng lẽ hắn cố ý để cho thuộc hạ của mình hao tổn sao? Lần này đỗ hàm phái ra toàn bộ thuộc hạ bày trận ở hậu sơn thần tông, lại còn sử dụng rất nhiều tinh thạch, hồn thạch cao cấp bày sẵn thiên la địa võng, với mục đích bắt giữ hồn sủng hoang dã chạy ra từ ấn cốc. Nếu như hao tổn quá nhiều thuộc hạ, địa vị của hắn tại thần tông sẽ rớt xuống, rất khó ngồi ngang hàng với tiêu tuyết ngang và tiêu tông chủ như trước. Mắt thấy sinh vật kia sung phong đại khai sát dưới bên trong quân đoàn hộ vệ, đỗ hàm rốt cuộc ngồi không yên nữa rồi. Hắn lập tức ra lệnh cho long thủ ma ưng bay tới kiềm chế. Long thủ ma ưng phát ra một tiếng gào thét khiêu khích, thân hình uy vũ lướt qua mặt đất, năng lượng hai cánh ngưng tụ lại biến thành một thanh dực nhận chớp lóe hàn mang ở, trong bóng đêm. Sinh vật hắc ám kia nhận thấy long thủ ma ưng đánh tới. Đôi mắt hung tàn lập tức tập trung vào thân ảnh long thủ ma ưng. Phách, dầm, một con hắc long đột nhiên xuất hiện nhanh như chớp, mặc kệ tốc độ long thủ ma ưng nhanh thế nào cũng không thể né tránh một kích này. Đầu hắc long đánh vào người long thủ ma ưng, lực lượng phản chấn khiến cho nó bay ngược về phía sau còn nhanh hơn thời điểm lao tới. Thân thể long thủ ma ưng quay cùng ở giữa không trung, phải bay đi rất xa mới miễn cưỡng điều chỉnh thân hình, một mảng lớn lông vũ tung bay lả tả trên trời cao. Hiển nhiên là long thủ ma ưng không kịp để phòng bị một kích kia đánh cho bị thương không nhẹ. Thực lực long thủ ma ưng là cao đẳng bất hủ, có thể nói là tồn tại vô địch ở trong tranh minh chủ thành. Rất ít người có cơ hội nhìn thấy long thủ ma ưng xuất thủ chân chính, thường thường nó chỉ cần gào thét một tiếng cũng hù dọa địch nhân run rẩy, quỳ xuống thần phục. Những người không sống tại thần tông sẽ không biết tông chủ đỗ hàm, và long thủ ma ưng cường đại tới mức nào. Chẳng qua là sinh vật hắc ám vẫn mạnh hơn nhiều lắm, khi thế long thủ ma ưng đã bị nó áp chế hoàn toàn. Chỉ mới giao phong một trận đã phân ra ai mạnh ai yếu rồi. Dĩ nhiên, Long Thủ Ma ưng trải qua một lần giao
vừa mới dứt lời, quân đoàn thần tông phân bổ tại các vị trí khác nhau buông thả lực lượng vào, trong đại trận. Hàng loạt thánh quang lóe sáng tạo thành cột trụ màu vàng kim đâm thẳng lên trời, chiếu sáng màn đêm tăm tối. Trong quá trình cột sáng hình thành lần lượt biến ảo vô số ấn ký ma văn thâm ảo. Sau đó tất cả ấn ký mang theo lực lượng cường đại phủ xuống đầu sinh vật, hắc ám kia. Quang ngục cấm cố. Đây là kỹ năng phần lớn quang hệ hồn sủng đều biết. Mấy ngàn đầu quang hệ hồn sủng, đồng thời thi triển quang ngục cấm cố sẽ tạo ra cảnh tượng tráng lệ như thế. Khắp thiên địa xuất hiện ma văn ấn ký ẩn chứa lực lượng giam cầm. Tất cả cột sáng liên kết với nhau, chính là một tòa đại trận phong ấn cực kỳ kiên cố. Quang mang hoàng kim chiếu sáng màn đêm, từ trên cao nhìn xuống sẽ thấy đại trận giống như một tòa cung điện nguy nga, rực rỡ. Khu vực sinh vật hắc ám di chuyển đã bị lực lượng quang hệ dần dần hạn chế. Chốc lát sau, tòa cung điện hoàng kim hạ xuống mặt đất, tựa như một tòa thiên cung từ trong tinh không xuất hiện trấn trụ sinh vật tà ác. Thánh quang nở rộ bốn phía, tranh minh chủ thành rốt cuộc khôi phục một chút quang minh. Thậm chí tầng mây hắc ám che kín mặt trời cũng bị mờ nhạt vài phần. Dùng lực lượng quang hệ khắc chế sinh vật hắc ám là hữu hiệu nhất, sau khi quang ấn trận hoàn thành lập tức áp chế tà vật, không cho nó tùy tiện đồ sát mọi người nữa. Lúc này tất cả thành viên thần tông thở ra một hơi nhẹ nhõm. Ngay cả một đời tông chủ cũng không thể đối phó nó, một khi để nó sung phong liều chết giết vào chính giữa quân đoàn, vậy thì bọn họ còn có thể sống sót mấy người. Bạch Long, không biết là người nào thét lên một tiếng thật to. Thành viên thần tông vội vàng ngẩng đầu, lên bất chợt phát hiện một con dao long màu trắng uy vũ đang bay lượn, ở trên bầu trời. Cả người bạch long bao trùm một tầng lân phiến màu trắng tinh khiết, thân thể thon dài ẩn chứa lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Dưới mặt đất, trưởng giáo tàng long của xà long phái lúc này cũng đang im lặng quan sát bạch long. Bạch long khác hẳn xà long, trong người nó không có tính cách hèn yếu, giảo hoạt giống như xà long, mà chỉ có cỗ khí chất uy nghiêm, bá đạo tự như đại tướng ở trên chiến trường. So sánh với bạch long. Kim xà long quả thật là nhu nhược tới cực điểm. Tiêu phán quan tới. Tiêu phán quan. Quân đoàn thần tông bỗng nhiên hô to danh hiệu tiêu phán quan. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người nào người nấy đều lộ vẻ tôn sùng, kính phục. Đây là vinh quang cao nhất dành cho tiêu tuyết ngang. Hắn được toàn bộ thành viên thần tông tôn kính. Cho dù là phe phái đỗ hàm hay là những phó tông chủ khác, chỉ cần là thành viên thần tông đều xem hắn là một vị anh hùng đích thực. Trẻ tuổi, cường đại, chính trực, huyết tính, kiên cường. Đây là nhận xét chung của thần tông đối với vị đầu lĩnh phán quan điện. Bạch Long xuất hiện giống như một liều thuốc an thần dành cho quân đoàn thần tông. Tất cả mọi người đều biết chỉ cần tiêu tuyết ngang xuất thủ chắc chắn sẽ dẹp yên hết thảy tai nạn. Cho dù là thánh quỷ tội ác ngập trời của ám tông, hay là hoàng kim thiên thú cường đại vô song. Cuối cùng tất cả chúng nó đều bị phán quan tối cường của thần tông đánh bại. Đỗ Hàm im lặng nhìn tới thân ảnh Bạch Long đang bay lượn ở giữa không trung, rồi lại nhìn đám thủ hạ của mình tung hô tiêu phán quan. Trong lòng hắn có cảm giác ganh tị và buồn bực khó tả. Rõ ràng đám người kia là thủ hạ của hắn, bọn họ vốn nên ủng hộ hắn, coi hắn là thần tượng mới đúng. Nhưng mà tiêu tuyết ngang vừa xuất hiện, đám người này kêu gào rối loạn, rốt cuộc ai mới là chủ nhân của bọn họ đây. Cảm giác khó chịu khiến cho trong đầu đỗ hàm nổi lên lửa giận bừng bừng, hắn còn chưa có già, hắn không muốn bị thời đại này đào thải. Cuối cùng sẽ có một ngày, tất cả các ngươi sẽ phải thần phục dưới chân của ta. Đỗ Hàm hít mắt lại không thèm nhìn Tiêu Tuyết ngang lần nào nữa, trong mắt lập lòe một tia oán niệm. Bạch Long bắt đầu hạ thấp độ cao, Tiêu Tuyết ngang một thân y phục trắng nhảy xuống đứng ở bên cạnh tông chủ Đỗ Hàm. Hai người này thuộc về hai phe phái bất đồng tại thần tông. Tiêu Tuyết ngang cũng biết Đỗ Hàm có dã tâm, vì thế hai người bằng mặt không bằng lòng, thường hay bất hòa với nhau. Thế nhưng, sự tình hiện tại quan hệ đến thần tông và tranh minh chủ thành an nguy, mặc dù không muốn nhưng hai người phải hợp lực giải quyết chuyện này. Nếu không, sinh vật hắc ám kia hủy diệt thần tông, thì hai người cũng biến thành tội nhân thiên cổ rồi. Biết nó là chủng tộc gì chưa? Tiêu tuyết ngang nhìn thoáng qua đỗ hàm, mở miệng hỏi. Cho tới bây giờ hắn vẫn không có chứng cớ xác thực ấn cốc hủy diệt là do đỗ hàm gây nên. Bản thân đỗ hàm bố trí nhân thủ tại hậu sơn thần tông đã gióng chống khua trương nói là phòng ngừa hồn sủng hoang dạ ấn cốc xông vào tranh binh chủ thành. Mặc dù không ít người đã biết đây là âm mưu của đỗ hàm, nhưng trước khi nắm trong tay bằng chứng cụ thể, không ai có thể làm gì được hắn. Chẳng lẽ cứ để mặc, cho hồn sủng hoang dạ ấn cốc tiến vào tranh minh chủ thành tùy ý tàn sát dân thường, hay sao? Chỉ mới phán đoán đại khái. Trong lòng Đỗ Hàm đã biết quái vật kia là chủng tộc gì rồi, nhưng hắn muốn tiêu tuyết ngang gặp phải phiền toái, nếu như thua thiệt to lại càng tốt. Vì thế hắn quyết định giấu giếm tin tức này. Tiêu tuyết ngang không phải được rất nhiều người ủng hộ sao? Hắn cũng muốn nhìn
bởi vì nó bị giam cầm trong quang trận càng lâu, thực lực sẽ bị suy giảm càng nhiều. Ấn Cốc là lãnh địa thất tội Hồ Quang Vương, thế mà lại sinh ra một đầu hồn sùng hắc ám cường đại tới mức này. Trong các chủng tộc ám hệ sợ rằng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lúc này nữ tử áo tím đi cùng tiêu tuyết ngang nói ra nhận xét của mình. Đúng thế, có thể là một đầu ám yêu chủ đã ẩn núp hàng ngàn năm. Tiêu tuyết ngang gật đầu nói. Nữ tử áo tím lắc đầu nói. Ấn Cốc đã tồn tại từ rất lâu, bởi vì địa vực phong bế, linh khí dồi dào mới diễn sinh ra các loại hồn sủng cường đại. Ám yêu chủ chỉ mới quật khởi hơn ngàn năm trước, ở thời kỳ trước ám yêu chủ còn có một loại hồn sủng cường đại trí cực. Nữ tử mới vừa nói tới đây, đại địa bỗng nhiên chấn động kịch liệt. Tất cả mọi người, có thể thấy được thánh quang đại trận xuất hiện hàng loạt vết nứt tinh tế. Năng lượng màu đen bắt đầu thôn phệ màn hào quang trói sáng, sau đó nhanh chóng tràn ra ngoài biến thành cuồng phong hắc ám thổi quét tứ phương. Thánh quang đại trận là do 2.000 gã hồn, sủng sư trừng phạt điện cùng sử dụng hồn niệm dẫn dắt năng lượng quang tinh thạch tạo, thành trận đồ, sau đó quang hệ hồn sủng, của bọn họ thi triển kỹ năng quang hệ giam cầm phát huy hiệu quả cấm chế. Thời điểm thánh quang đại trận nứt vỡ, lực lượng hắc ám phản phệ lập tức xung kích thế giới tinh thần 2.000 gã hồn sủng sư, và quang hệ hồn sủng, cả người và sủng đồng loạt choáng vắng đầu óc, miệng học máu tươi. Mau bảo bọn họ dừng tay, tinh thần bọn họ không chịu nổi hắc ám hù thực. Nữ tử áo tím vội vàng nhắc nhở Đỗ Hàm. Bọn họ vẫn có thể kiên trì một lát nữa. Tông chủ Đỗ Hàm chậm rãi nói. Thật ra đại trận giam cầm vẫn chưa bị hóa giải. Sinh vật hắc ám kia quá mức cường đại. Thành viên thần tông phải tận dụng cơ hội tước nhược lực lượng của nó. Không thể, mau bảo bọn họ giải trừ giam cầm. Giọng nói nữ tử vô cùng kiên quyết. Đỗ Hàm do dự một hồi, cuối cùng vẫn giơ tay lên ra hiệu. Cho thành viên trừng phạt điện giải trừ thánh quang đại trận. Quả thật đám hồn sùng sư đã cảm giác cực kỳ khó chịu đầu óc nhức nhối như muốn vỡ tung lực lượng hắc ám khiến cho ý chí bọn họ dần dần suy bại tinh thần hoảng hốt nếu năng lượng hắc ám hù thực thêm lát nữa bọn họ rất có thể sẽ biến thành cái xác không hồn vù 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 thánh quang mở nhạt rồi dần dần biến mất năng lượng hắc ám theo đó đột ngột tăng cường tràn ngập khắp không gian thần sơn sau đó toàn bộ thiên địa lại bị bóng tối bao trùm một lần nữa mọi người mới vừa nhìn thấy một chút quang minh sau đó lại là hắc ám vô cùng vô tận Hai loại cảm giác trái ngược khiến cho trái tim bọn họ khó thể thừa nhận. Thậm chí tuyệt đại đa số hồn sùng sư lọt vào, trong lĩnh vực hắc ám đã bắt đầu suy giảm thực lực trên phạm vi lớn. Một cặp mắt hung tàn chậm rãi xuất hiện từ trong bóng tối, quân đoàn thần tông, không có đại trận giam cầm bảo hộ chỉ là một đám cừu non yếu ớt. Chỉ cần nó muốn sẽ tàn sát thỏa thích, bao nhiêu người tiến lên cũng không chịu nổi một kích của nó. Sợ hãi, lo lắng, khủng hoảng lại tràn ngập đầu óc mọi người một lần nữa, bọn họ cảm thấy đầu sinh vật hắc ám này đã thật sự tức giận. Cả quân đoàn thần tông mất tự chủ không còn nghe lệnh quan chỉ huy nữa, mọi người từ từ lùi về phía sau. Chính là vì tức giận che lấp lý trí, sinh vật hắc ám kia không còn ẩn giấu thân thể của mình nữa. Trong bóng tối loáng thoáng có thể thấy được đường viền trên người nó, còn có một cái đuôi khổng lồ uốn lượn quanh co che mất một góc núi non. Bộ lông đen nhánh phất phơ trong cuồng phong hắc ám, móng vuốt sắc bén cắm vào trong đá núi, thân thể tràn đầy lực lượng chiếm lĩnh cả đỉnh núi. Đây là một đầu yêu hồ khổng lồ. Là kẻ thống trị hắc ám tuyệt đối. Ám thương vương. Tiêu tuyết ngang rốt cuộc đã thấy rõ hình dạng sinh vật kia. Cho dù trong đời hắn đã trải qua không biết bao nhiêu lần gian nguy nhưng vào lúc này, vẫn phải rung động. Đây là yêu hồ ám thương vương, không phải thất tội hồ ám vương. Chắc chắn không ai nghĩ tới kẻ thống trị hắc ám, làm cho Nhật Nguyệt biến sắc lại là một đầu thất tội hồ. Điểm tối trọng yếu chính là nó không đeo bất kỳ tội ấn. Một đầu ám thương vương thể lực, thiên phú, thuộc tính vô cùng hoàn mỹ. Tiêu tuyết ngang hiển nhiên đã nghe nói về chuyện xưa thất tội hồ, tông chủ đỗ hàm nắm rõ như lòng bàn tay. Thậm chí hắn còn biết ấn cốc đã từng lãnh địa thất tội hồ quang vương. Nhưng mà ấn cốc rõ ràng là lãnh thổ của quang vương, chủ nhân còn còn chưa được xá tội. Tại sao lại xuất hiện một đầu thất tội hồ ám vương đối nghịch đã hoàn thành chuộc tội? Phía tây thần tông, thiện ác nữ vương lơ lửng trên bầu trời u ám, chung quanh nàng là vô số đóa hoa mỹ lệ trải rộng thành mây đủ màu sắc. Sở mộ ở bên cạnh nàng, ma diễm đen trắng trên người đang từ từ tản mát, có lẽ hắn vừa mới sử dụng lực lượng bắn ma làm chuyện gì đó. Bọn họ không biết vạn năm trước đã có một con ám thương vương bị phong ấn, dưới lãnh địa ấn cốc. Ngươi thấy thế nào? Thiên địch quang vương hẳn là phù hợp với tiêu chuẩn lựa chọn hồn sủng của ngươi chứ? Thiện ác nữ vương mỉm cười yêu mị, quay đầu sang hỏi sở mộ. Ta đã có mạc tà rồi. Thế nhưng, quả thật là cảm thấy kinh ngạc. Ám thương vương dĩ nhiên là thất tội hồ ám vương đã hoàn thành chuộc tội hoặc là chủng tộc thất tội
Quang Vương vẫn nắm giữ lực lượng cường đại khiến cho sở mộ sợ hãi than thầm không dứt. Mà thiên địch Quang Vương, ám vương lại không có bất kỳ gông xình hạn chế nào. Khí tràng của nó tuyệt đối là mạnh nhất trong các sinh vật hắn từng nhìn thấy. Thậm chí ám thương vương thả ra khí, tức đáng sợ rất giống với giao nhân cổ xưa ở trong phong điện. Sở mộ nhớ là bên trong phong diện của giao nhân cổ xưa, cũng có một con ám thương vương. Lúc đó nó đang nằm dưới mặt đất, nhưng bởi vì nó ở trạng thái hóa đá nên hắn không thể nhận ra. Sở mộ biết tất cả sinh vật hóa đá tại phong điện đều là thù hạ của giao nhân cổ xưa. Nhưng hắn khẳng định đầu yêu hồ kia không thể nào so sánh với ám thương vương có thể phát động tiểu nhật thực ở nơi này. Không phải thất tội hồ ám vương không bị gông xiềng chớ chú, mà là vì bản thân chủng tộc này cũng có lực lượng tương đồng, từ đó sinh ra năng lực miễn dịch đối với tội ấn. Trong vạn năm qua sáu loại thất tội hồ khác cơ hồ tuyệt tích ở thế giới bình thường, ngược lại không ít địa phương đã xuất hiện bóng dáng ám thương vương. Ví dụ như hắc ám hệ ám yêu chủ chính là hậu duệ hỗn huyết của ám thương vương và ti dạ nữ vương. Thiện ác nữ vương lập tức giải thích. Sở mộ đã nghe Ly Lão Nhi nói về huyết thống ám yêu chủ, nhưng có lẽ lão già này cũng không biết ám thương vương chính là thất tội hồ ám vương. Trong khi bọn họ nói chuyện, phía chân trời bỗng có một đạo quỷ ảnh xẹt qua, lấy tốc độ cực nhanh bay tới hậu sơn thần tông. Lực lượng quỷ khí theo đó, tràn ngập không gian kích thích lĩnh vực hắc ám càng thêm kinh khủng. Thiện ác nữ vương nhìn thoáng qua đầu quỷ hệ hồn sùng kia, mỉm cười nói, thần tông đã mời không ít cường giả đối phó tân sủng của ta. Đó là đường ngang. Sở mộ loáng thoáng thấy được bộ dáng của người kia. Con quỷ kia là chủ sùng của hắn. Thiện ác nữ vương nói. Người xác định mình có thể khống chế ám thương vương. Sở mộ cảm thấy rất nghi ngờ vấn đề này. Ám thương vương là cấp bậc gì chứ? Trong thiên địa sợ rằng không có lực lượng gì ước thúc nổi nó. Thậm chí sở mộ rất hoài nghi hậu sơn thần tông tụ tập một đám cường giả lãnh tụ. Cũng chưa chắc chân chính chế trụ nổi ám thương vương đang muốn phát tiết vạn năm oán khí. Thiện ác nữ vương chậm rãi lắc đầu. Nàng đúng là lưu lại hoa hồn ấn ký trên người ám thương vương, nhưng trường hợp này cũng giống như ban đầu sở mộ không có cách nào khống chế nàng. Cho dù thiện ác nữ vương có linh hồn ước hẹn với ám thương vương, nhưng căn bản khống chế không nổi ám thương vương cường đại trí cực. Đồng thời ám thương vương cũng không cảm tạ thiện ác nữ vương thả nó ra ngoài. Vì thế ta mới cần một nhóm cường giả lãnh tụ trà sát nhuệ khí của nó, như vậy tiểu ám hồ của ta mới biết nghe lời. Ta chỉ sợ đám cường giả lãnh tụ kia bản lĩnh thấp kém không thể giúp ta chế trụ oán khí trong lòng tân sủng. Ngược lại còn bị nó dẫm đạp thê thảm thì khó coi lắm. Thiện ác nữ vương nói xong câu này liền che miệng cười khanh khách, sở mộ có thể nhìn ra được tâm tình nàng bây giờ vô cùng tốt đẹp. Nàng đã ký kết hồn ước với một đầu ám thương vương có thể khống chế nhật thực. Mặc dù tạm thời không có cách nào thuần phục, nhưng chuyện này cũng có nghĩa là thực lực tổng thể trong tay nàng đã đề thăng một mảng lớn, tâm tình nàng làm sao không tốt. Hơn nữa, bên phía hậu sơn thần tông sắp sửa mở màn một trận biểu diễn hoa lệ, phải mất bao nhiêu năm mới có cơ hội chứng kiến cường giả lãnh tụ liên thủ xuất chiến. Đám người này bình thường luôn tỏ ra cao cao tại thượng, hung hăng bức người, thiện ác nữ vương cũng là loại cao ngạo tối thượng, nàng ghét nhất là người khác dùng ngữ khí lớn lôi nói chuyện với mình. Vì thế mới xuất hiện tràng cảnh như bây giờ, có thể nói đây là một lần trả hận của nàng đối với bè lũ đầu lĩnh kia. Thiện ác nữ vương không thể nào điều khiển ám thương vương. Nhưng nàng thông qua linh hồn ước hẹn có thể hướng dẫn phương hướng suy nghĩ của nó. Dù sao đi nữa, thiện ác nữ vương đã sử dụng tất cả tà khí sinh ra, từ ấn cốc làm hoa hồn trận, ít nhất nó cũng phát sinh hiệu quả nhất định đối với ám thương vương. Phương thức dẫn lối suy nghĩ chỉ là một loại ám hiệu trong đầu, không có hiệu quả trực tiếp giống như ra lệnh. Nhưng nàng có thể làm cho ám thương vương thay đổi mục tiêu công kích, ví dụ như nàng muốn ám thương vương chiếu cố trọng điểm tông chủ đỗ hàm thái độ khó ưa kia. Lệ quỷ tôn là hồn sủng trọng yếu giúp cho đường ngang ngồi lên vị trí lãnh tụ nhân loại. Đây là một con quái vật có một tầng da máu bao trùm toàn thân, đỉnh đầu xấu xí, giữ tợn, trên lưng mọc ra hai cái cánh xương trắng hiếu. Thời điểm nó hạ xuống lập tức lộ vẻ trái ngược với quân đoàn thần tông. Quỷ hỏa lượn lở trên người lệ quỷ tôn, thỉnh thoảng lại có mùi thi thể giữa nát lan truyền ra xa. Đường ngang không phải là thành viên vong linh cung, nhưng lấy quỷ hệ hồn sùng nổi tiếng. Khi hắn xuất hiện ở trước mặt quân đoàn thần tông, tông chủ đỗ hàm, trưởng môn hàn nham liền thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ cường giả cấp lãnh tụ tổng cộng đã có 3 người rồi, như vậy trận chiến với thất tội hồ ám thương vương cũng có thể bảo đảm an toàn nhiều hơn. Hình thể thất tội hồ ám thương vương khổng lồ ngoài sức tưởng tượng của mọi người, ngọn núi nguy nga ở trước mặt nó chỉ giống như một cái gò đất. Lúc này nó đang quan sát thế trận nhân loại ở phía đối diện, móng vuốt cắm sâu vào trong nham thạch, khí thế cuồng dã không có sinh vật nào dám tiếp cận. Ánh mắt nó
chân chính cần phải lưu ý là ba đầu hồn sủng có can đảm ngăn cả trước mặt nó. Đó là Bạch Long, Long Thủ Ma Ưng và Lệ Quỷ Tôn. Bạch Long lơ lửng trên không trung, thân thể uốn lượn ẩn vào trong mây, dùng mắt thường không có cách nào thấy hết chiều dài thân thể của nó. Long Thủ Ma Ưng quanh quẩn trên trời, trong quá trình bay lượn liên tục thả ra vô số lông vũ tinh tế. Sau đó mỗi cọng lông vũ chậm rãi phân hóa biến thành một đầu hùng ưng. Số lượng hùng ưng càng nhiều, khí thế long thủ ma ưng càng mạnh, dần dần đẩy lùi lĩnh vực hắc ám của thất tội hồ ám thương vương. Hình thể lệ quỷ tôn cũng không thua kém nhiều lắm, hai tròng mắt âm tà ngó chừng ám thương vương thản nhiên không hề sợ hãi. Ám thương vương ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt của nó tập trung vào bạch long, bởi vì nó có thể cảm nhận được bạch long có tính uy hiếp lớn nhất. Thế nhưng, hình như nghe được thanh âm gì đó từ đằng xa truyền tới. Ám thương vương bỗng nhiên quay đầu sang khóa định mục tiêu là long thủ ma ưng. Ám thương vương trượt động, thân thể hùng tráng như sư tử nhảy dựng lên, không thèm quan tâm bạch long đang nhìn mình chầm chầm. Mục tiêu công kích của nó chính là long thủ ma ưng. Hắc ám chính là lĩnh vực ám thương vương khống chế, tầng mây đen kịt tựa như một bàn tay khổng lồ ép xuống long thủ ma ưng. Gào gào, đàn hùng ưng vây quanh long thủ ma ảnh chịu nạn đầu tiên, chúng nó kêu lên thảm thiết lần lượt tan biến theo quá trình lĩnh vực hắc ám xâm lấn. Xuyên qua hắc ám, có thể thấy được từng đầu hùng ưng bị bàn tay hắc ám bóp nát bấy, lông vũ bay tán loạn ở giữa không trung. Long thủ ma ưng giống như quân vương hiệu lệnh chư hầu, trong khoảnh khắc đã biến thành một thân một mình. Hơn nữa, ám thương vương lấy tốc độ cực nhanh lao tới, bộ dạng tựa như song phương có thâm thủ đại hận không chết không thôi. Tông chủ đỗ hàm tức giận muốn học máu, rõ ràng là tiêu tuyết ngang. Bạch Long có sức uy hiếp lớn hơn, tại sao ám thương vương hết lần này, tới lần khác lại phát động công kích long thủ ma ưng? Chẳng lẽ bởi vì lúc nãy hắn xuất thủ đã chọc giận nó sao? Nhưng mà lần đó long thủ ma ưng bị nó đánh văng đi kia mà, hắn đã đánh nó cái nào đâu? Ám thương vương hùng hùng hổ hổ lao tới, mặc kệ bạch long truy đuổi ở phía sau cũng không thèm để ý. Long thủ ma ưng là dực hệ hồn sủng, vốn là chiếm hết ưu thế khi giao chiến trên không trung. Nhưng mà lĩnh vực hắc ám chính là địa bàn của ám thương vương, một khi chiến đấu ở trong lĩnh vực này sẽ tăng cường tất cả thuộc tính trên diện rộng. Cộng thêm yêu linh thuộc tính giúp cho tốc độ ám thương vương linh hoạt hơn, long thủ ma ưng vài phần. Đỗ tông chủ, không thể tránh né. Nếu không, nó sẽ khuếch tán lĩnh vực ra ngoài, lấy lực lượng của nó sẽ phá hủy cả tòa thành. Tiêu tuyết ngang khống chế bạch long bay lên thật cao, sau đó sử dụng tinh thần âm nói với đỗ hàm. Sắc mặt đỗ hàm càng thêm khó coi. Tiêu tuyết ngang nói hay quá. Lúc trước long thủ ma ưng chủ động phát động công kích thất tội hồ ám thương vương, kết quả bị nó dùng đuôi quét bay. Bây giờ cái tên này rõ ràng là muốn lấy tính mạng của hắn, không cho né tránh chẳng lẽ bắt hắn đón đỡ con yêu hồ điên cuồng này công kích. Mắt thấy thân ảnh ám thương vương càng lúc càng gần, Đỗ Hàm đã cảm giác được khí thức hắc ám lạnh lẽo ập tới. Trong lòng hắn vô cùng bối rối, từ ngày trở thành lãnh tụ nhân loại, hắn chưa bao giờ xuất hiện tâm tình kiểu này. Ngao! Thất tội hồ ám thương vương gào thét khí phách, mặc dù nó có huyết thống yêu linh nhưng trong xương tràn đầy dã tính. Phương thức tác chiến của nó không giống như một con yêu hồ mà có phần thiên về lực lượng giống như thú hệ hồn sủng. Thất tội hồ ám thương vương chạy giữa không trung như dẫm trên đất bằng, khoảng cách với long thủ ma ưng mỗi lúc một gần. Bỗng nhiên nó há miệng phun ra một đạo hắc phong, sau đó hắc phong biến thành một cái vòi rồng khổng lồ, ngăn cản phương hướng long thủ ma ưng chạy trốn. Thấy vòi rồng màu đen ngăn cản ở trước mặt, tâm tình đỗ hàm càng thêm lúng túng, bây giờ hắn đã không còn đường né tránh nữa rồi. Trước sau gì cũng không còn đường lui. Đỗ Hàm chỉ có thể cắn răng mệnh lệnh cho Long Thủ Ma Ưng đối kháng chính diện, với thất tội hồ ám thương vương. Long Thủ Ma Ưng lập tức mở rộng hai cánh, tốc độ bỗng nhiên tăng nhanh gấp mấy lần. Thân thể nó ngưng tụ lực lượng biến thành một thanh tam giác kiếm đâm tới ám thương vương. Ám thương vương không giảm tốc độ, móng vuốt cũng lập loài hàn mang chuẩn bị một kích cực mạnh. Trong quá trình này, tất cả mọi người đều thấy được khu vực không gian, ở giữa hai đầu hung thú chịu không nổi áp lực bắt đầu nứt vỡ, rất nhiều tia chớp hỗn độn chớp lóe giữa màn đêm. Móng vuốt là lợi khí mạnh nhất của yêu hồ nhất tộc, nhưng mà ám thương vương rất ít khi sử dụng móng vuốt công kích. Bản tính nó vô cùng bá đạo, chỉ thích xông vào giáp lá cà giống như rác giáp thú. Dầm, thiên địa nổ tung một trận chói tai, tiêu tuyết ngang ở trên trời cao vạn trượng có thể thấy rõ ám thương vương tông thẳng vào người long thủ ma ưng. Ma ưng hung mãnh bị đánh cho thân thể quay cuồng, cả người lẫn ưng đầu óc mơ hồ, thậm chí tiêu tuyết ngang còn nghe được thanh âm xương cốt long thủ ma ưng vỡ vụn. Truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Long thủ ma ưng chật vật ổn định thân hình, lấy tốc độ nhanh nhất bay ra xa kéo
hẳn là trải qua trận giao phong vừa rồi đã bị ám thương vương đánh gãy xương. Lần thứ hai giao phong, long thủ ma ưng vẫn thua thiệt. Chuyện này quả thật đả kích lòng tin của đám người thần tông. Thử nghĩ xem, ngay cả người mà bọn họ sùng bái như thần, vị tông chủ tôn kính cũng không phải là đối thủ của sinh vật hắc ám kia. Vậy thì bọn họ làm sao chống đỡ nổi nó công kích? Vào lúc này, tất cả thành viên thần tông đều âm thầm cầu nguyện, cho tiêu phán quan mau chóng đuổi kịp sinh vật hắc ám kia. Có lẽ hai vị cường giả lãnh tụ liên thủ sẽ giúp cho tình hình khả quan hơn một chút. Ám thương vương có thể nói là tức giận long thủ ma ưng như thủ giết cha, bộ dạng rõ ràng là liều mạng không chết không thôi. Tiêu tuyết ngang bạch long mấy phát động công kích, nhưng ám thương vương đều lựa chọn né tránh rồi tăng tốc bỏ rơi bạch long lại phía sau. Sau đó nó khống chế lĩnh vực hắc ám đè xuống đầu long thủ ma ưng. Long thủ ma ưng thấy thất tội hồ ám thương vương vọt tới lần nữa, cũng không quản hai cánh, đang bị thương vội vàng tăng tốc bay đi xa né tránh cái tên ôn thần này. Ù ù ù. Theo thời gian trôi qua, năng lượng hắc ám tụ tập dày đặc như thực chất. Long thủ ma ưng cảm giác không khí chung quanh càng lúc càng nặng nề, tốc độ bắt đầu giảm xuống. Từ trong đám mây hắc ám đột nhiên xuất hiện vô số cặp mắt hung ác nhìn, xuống ma ưng. Không biết từ đâu lao tới hàng loạt lệ chảo, móng vuốt xuyên thấu ma ưng phòng ngự. Tuy rằng mỗi đạo công kích không thể thương tổn ma ưng, nhưng tất cả hợp lại tạo thành một cỗ lực lượng không thể khinh thường. Đặc biệt là năng lượng vũ thực càng thêm đáng sợ, mọi người có thể thấy được lông vũ. Trên người long thủ ma ưng đang bị phân hóa dần dần. Sau khi đạt tới cấp bậc giống như long thủ ma ưng, lông vũ của nó còn vững chắc hơn cả khải giáp thú hệ phòng ngự. Nhưng phòng ngự mạnh mẽ cỡ nào cũng không chịu nổi lực lượng hắc ám hủ thực trong thời gian dài. Lông vũ của long thủ ma ưng cũng có năng lực tương tự vong mộng, mỗi cọng lông có thể huyễn hóa ra một đầu hùng ưng tiến hành công kích hoặc phòng thủ. Đồng thời chúng nó cũng là một phần tính mạng của long thủ ma ưng, điểm bất đồng duy nhất chính là Long thủ ma ảnh không có cách nào phân hóa thân thể giống như vong mộng. Lông vũ ma ưng bị hủ thực đồng nghĩa với tính mạng lực suy giảm dần dần. Hơn nữa, ám thương vương khống chế lĩnh vực hắc ám tiếp tục gia tăng tốc độ hủ thực. Nếu như long thủ ma ưng không thể rời khỏi phạm vi ám thương vương khống chế, không bao lâu nữa nó sẽ biến thành một con gà trụi lông. Tiêu phán quan, mau giúp ta. Đỗ hàm thất kinh hồn vía, cảm thấy chính mình khó lòng chạy thoát ám thương vương truy kích, vội vàng cầu cứu tiêu tuyết ngang. Lúc này tiêu tuyết ngang cũng nhíu mày. Suy nghĩ một lát rồi ra lệnh cho Bạch Long thay đổi phương thức tác chiến. Thân thể Bạch Long lập tức phát ra thánh quang xóa tan mây mù hắc ám. Sau đó Bạch Long bay đến trước mặt Đỗ Hàm, hai cái long chảo vỗ xuống tạo ra một vòng bảo hộ màu trắng, lên người Long thủ ma ưng. Long hoàn vừa mới thành hình, một đạo hồn ảnh thánh khiết từ trên trời giáng xuống gia tăng lực phòng ngự cho nó. Ngao! Bạch Long gầm thét một tiếng, Long hoàn lập tức phát sáng vạn trượng, tất cả mây mù hắc ám bị xóa tan nhanh chóng. Cả màn trời bắt đầu lưu động, bóng tối bị Long hoàn thánh quang chậm rãi tách ra. Nhờ có Bạch Long bảo vệ, Đỗ Hàm rốt cuộc thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hắn nhìn thoáng qua Long thủ ma ưng của mình, phát hiện lông vũ trên người nó đã bị hủ thực hơn phân nửa, không ít bộ phận lộ ra làn da đen đủi khó coi. Đã rất nhiều năm Long thủ ma ưng của hắn chưa từng chật vật như vậy. Không sao chứ, Đỗ Tông chủ. Tiêu Tuyết ngang liếc mắt nhìn sang Đỗ Hàm, nhàn nhạt hỏi: "Hoàn hảo, đa tạ Tiêu phán quan kịp thời xuất thủ." Đỗ Hàm hồi đáp, Đỗ Hàm đúng là không thích tiêu tuyết ngang, nhưng hắn không thể không thừa nhận thực lực người này quả thật là thần tông tối cường, hơn nữa tính cách cũng chính trực, thiết diện vô tư. Thời điểm hắn thúc thủ vô sách không biết làm sao đối phó ám thương vương, tiêu tuyết ngang vẫn có lòng tin 10 phần. Nó rất mạnh, tiêu tuyết ngang nhìn vào trong khu vực bóng tối dày đặc, giọng nói vô cùng nghiêm túc. Đỗ Hàm không muốn nhiều lời về chuyện này. Dù sao trận tai nạn này là do một tay hắn tạo thành. Nếu như hắn không thể xử lý tốt khiến cho tranh minh chủ thành tao ương, vậy thì danh dự và địa vị của hắn sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Đỗ Hàm có thể không thèm quan tâm dân chúng tranh minh chủ thành đánh giá, nhưng hắn muốn ngồi ổn định tại vị trí tông chủ thần tông nhất định phải có sự ủng hộ của bọn họ và phải có nghĩa vụ bảo vệ bọn họ an toàn. Tiêu tuyết ngang lại nhìn sang lệ quỷ tôn, mở miệng nói, quỷ hệ hồn sùng của đường ngang chiến đấu trong bóng tối có lợi hơn chúng ta. Bây giờ ba người chúng ta liên thủ chế trụ nó. Sau đó quân đoàn trừng phạt điện triển khai đại trận giải quyết nó. Lấy tiêu tuyết ngang bạch long cầm đầu, đường ngang. Lệ quỷ tôn và đỗ hàm. Long thủ ma ưng phân ra hai bên hỗ trợ tác chiến. Ám thương vương hiển nhiên không hề e ngại. Nó nhắc lên một trận ám phong rằng co với ba gã lãnh tụ nhân loại. Danh xưng vạn niên bất hủ không phải nói không. Nó bị phong ấn trong thời gian quá dài rồi. Bây giờ khó khăn lắm mới chạy ra ngoài. Nó cần phải có nơi phát tiết nội tâm điên cuồng của mình. Huống chi, thật v
ánh mắt ám thương vương lạnh như băng, từ trong thân thể phát ra oán khí nồng đậm che mở thiên địa. Bỗng nhiên ám thương vương biến mất, tốc độ của nó nhanh đến mức vượt qua hồn niệm cảm giác. Đám mây hắc ám lượn lờ chung quanh ba gã cường giả lãnh tụ, bọn họ lập tức dùng hồn niệm cảnh giác bốn phía, nhưng tìm không ra tung tích ám thương vương. Thế nhưng, bọn họ biết chắc ám thương vương đang ẩn núp trong bóng tối ngó chừng chính mình. Một đôi mắt hung ác từ từ hiện ra trong bóng tối, đây là ánh mắt quân vương nhìn xuống thần dân. Ám thương vương tập trung vào bạch long, lệ quỷ tôn và long thủ ma ưng chờ đợi cơ hội công kích tốt nhất. Trong giây lát, một tiếng chu dài vang lên trong màn đêm yên tĩnh. Trên mặt đất, các thành viên trừng phạt điện đang niệm chú ngữ chuẩn bị triển khai đại trận, mà tiếng gầm thét kinh khủng xuyên qua màn hào quang phòng ngự đánh vào trong đầu bọn họ. Tất cả mọi người cảm giác đầu vắng mắt hoa, chú ngữ bị ngắt quãng ngay lập tức, sau đó có rất nhiều hồn sủng sư bùn rủn tay chân ngã xuống đất, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Quân đoàn trừng phạt điện sao động sợ hãi, ngay cả ba vị lãnh tụ cũng vội vàng bưng kín lỗ tai, dùng hồn niệm bảo vệ thế giới tinh thần của mình. Nhưng mà trong đầu bọn họ vẫn vang lên tiếng gào thét văng vẳng, và lúc này thính giác tất cả mọi người đã mất đi tác dụng. Cẩn thận, nó phát động công kích. Tiêu tuyết ngang lên tiếng nhắc nhở. Chỉ tiếc là đường ngang và đỗ hàm đang bị tinh thần xung kích mất cảnh giác, bọn họ không nghe tiêu tuyết ngang nói gì. Nhưng thời điểm nhìn thấy tiêu tuyết ngang chỉ huy bạch long bay lên cao, trái tim hai người lập tức ngừng đập. Bạch long thần tuấn uy vũ, có lẽ nó đã khóa được vị trí ám thương vương, thân thể màu trắng đảo mấy vòng. Trên không trung buông thả lực lượng băng hàn ra bốn phương tám hướng. Không khí bắt đầu đông cứng lại, Bạch Long nhanh chóng bắt kịp thân ảnh ám thương vương, thoáng chốc mây đen mù mịt đã biến thành sông băng lạnh giá. Bạch Long thi triển kỹ năng uy lực cường đại đáng sợ, trong phút chốc tạo ra một dòng sông băng khổng lồ trôi nổi ở giữa không trung. Lĩnh vực hắc ám không có cách nào ngăn cản sông băng lan tràn, phạm vi ảnh hưởng dần dần thu hẹp lại. Khu vực hậu sơn thần tông trở nên lạnh lẽo trí cực, dòng sông băng nhanh chóng khuếch tán bao trùm núi non, rừng rậm. Sau đó không lâu, cả bầu trời tranh minh chủ thành đã bị dòng sông băng che mất, trôi nổi trên không đối lập với đám mây hắc ám. Tốc độ Bạch Long phi hành được lĩnh vực băng hàn hỗ trợ nhanh hơn vài phần, nó khống chế sông băng áp tới buông thả vô số kỹ năng công kích ám thương vương. Một thân ảnh màu đen di chuyển linh hoạt vượt qua sông băng, tốc độ của nó cực nhanh, cho dù bị lực lượng băng hàn chỉ hoãn vẫn nhẹ nhàng né tránh đủ loại băng hoa, băng chùy, băng thứ công kích. Bạch Long ra sức thi triển kỹ năng. Nhưng trong lúc nhất thời không thể thương tổn một cọng lông trên người nó. Trong quá trình này, ám thương vương vừa né tránh vừa tiến tới. Sau đó bất ngờ xuất hiện bên cạnh long thủ ma ưng. Lúc này đây vị trí nó xuất hiện giống như vẽ rồng điểm nhãn. Tất cả những điểm đen trên quỹ tích nó di chuyển, bỗng nhiên chớp lóe dung hợp lại biến thành một bộ hắc ám ảnh đồ. Hắc ám ảnh đồ đúng lúc bao phủ lên người bạch long, lệ quỷ tôn, long thủ ma ưng. Ở trong đó vô số đạo hồ ảnh di chuyển tán loạn hoa cả mắt. Mỗi một hồ ảnh màu đen là một đạo đồ án giam cầm, toàn bộ hồ ảnh đông chi chít di động, cực nhanh cuối cùng hợp thành không gian phong ấn giam cầm bạch long, lệ quỷ tôn, long thủ ma ưng vào trong. Ám thương vương vốn mang thủ, trước đó không lâu đám người này dùng lực lượng thánh quang giam cầm nó. Vì vậy nó mới thi triển kỹ năng hắc ám giam cầm ngược lại, để cho bọn họ biết được ai mới là vương giả trong lĩnh vực này. Kỹ năng hắc ám ảnh đồ vẫn chưa kết thúc, đến lúc này còn có rất nhiều hồ ảnh từ trên không trung bay xuống. Tốc độ hồ ảnh di động không tính là nhanh, nhưng mà phạm vi ảnh hưởng cực kỳ rộng lớn. Cảnh tượng này giống như trời sập vậy, bất kể né tránh chỗ nào cũng không thể trốn thoát. Lực lượng hắc ám ảnh đồ ngưng tụ càng lúc càng mạnh mẽ, cái bóng của nó cơ hồ che mất tranh minh chủ thành. Sở mộ đứng, ở phía tây rất xa phát hiện phạm vi hắc ám ảnh đồ bao trùm quá lớn, chỉ lát sau đã vượt qua tranh minh chủ thành lan tới gần mục thành. Cho dù là lực lượng cấp bất hủ đỉnh phong, cũng khó thể so sánh với kỹ năng kinh khủng này. Sở mộ chưa từng thấy qua kỹ năng giam cầm phạm vi lớn như vậy, nếu như mục tiêu của ám thương vương là tranh minh chủ thành, vậy thì toàn bộ cư dân trong thành sẽ bị phong ấn. Hai đầu bạch long và long thủ ma ưng, bị lực lượng giam cầm cường đại vây khốn gắt gao, ngay cả di động một bước cũng khó khăn. Nhưng mà bọn họ không thể để cho quân đoàn thần tông cũng bị giam cầm, nếu không toàn bộ mọi người sẽ bị đầu yêu hồ kia tùy ý xâm lược. Đến lúc đó thành viên thần tông sẽ bị tổn thất thảm trọng. Đường ngang, lệ quỷ tôn cũng không có cách nào nhúc nhích sao. Tiêu tuyết ngang dùng tinh thần âm hỏi đường ngang. Cho thêm ta một chút thời gian. Đường ngang nghiêm túc nói. Quỷ hệ hồn sủng có năng lực miễn dịch đối với kỹ năng giam cầm. Hơn nữa bản thân quỷ hệ và ám hệ là người một nhà. Vì vậy ở nơi này chỉ có duy nhất lệ quỷ tôn của đường ngang phát huy tác dụng. Từ khi bước vào cấp lãnh tụ, đường ng
đỗ hàm đau lòng quân đoàn hộ vệ của mình tinh tâm bồi dưỡng và thành viên trừng phạt điện ngã xuống như dơm dạ trước cơn bão dữ mắt thấy đã có một mảng lớn hộ vệ tử vong vì bị tinh thần thôn phệ hắn lại càng nóng lòng như lửa đốt đường ngang không có trả lời lúc này cốt rực trên người lệ quỷ tôn bỗng nhiên chấn động một cái chỉ là một cử động đơn giản nhưng đây lại là niềm hy vọng cho hàng ngàn người đang bó tay chờ chết ở phía dưới ngay sau đó lệ quỷ tôn bắt được vị trí giam cầm yếu ớt nhất Ma chảo vỗ xuống chém ra một cái lỗ hổng thật to trên hắc ám ảnh đồ. Sau đó nó thuận thế hóa thành hư ảnh chạy trốn ra ngoài. Ám thương vương ở trên cao dõi mắt nhìn xuống hư ảnh lệ quỷ tôn. Có lẽ nó không ngờ lão quỷ khó coi này lại có thể tránh thoát được kỹ năng giam cầm của mình. Phải biết rằng, ở thời đại trước kia, cũng không có bao nhiêu sinh vật có năng lực thoát khỏi kỹ năng này. Thời đại luôn luôn thay đổi, trung quy sẽ có sinh vật mạnh hơn xuất hiện, vạn vật vốn tương sinh tương khắc, chắc chắn phải có sinh vật khắc chế kỹ năng đặc biệt này. Từ hành động lúc nãy đã chứng minh lệ quỷ tôn chính là một trong số đó, nó có ưu thế miễn dịch đối với lực lượng giam cầm, trói buộc, phong ấn. Nhờ đó mới thoát ra nhanh hơn Bạch Long một bước. Lệ quỷ tôn của đường ngang quả thật khó dây dưa. Thiện ác nữ vương thấy lệ quỷ tôn đã chạy trốn ra ngoài liền nhíu mày suy tư. Không bao lâu nữa sẽ có thêm cường giả xuất hiện, nó giết nổi long thủ ma ưng không? Sở mộ lo lắng dò hỏi. Khó nói, lão nhân kia quá xảo quyệt rồi, luôn núp ở phía sau tiêu tuyết ngang. Thiện ác nữ vương lắc đầu bất đắc dĩ. Thiện ác nữ vương vừa nói dứt lời liền nhắm hai mắt lại, đem ý niệm của mình truyền vào trong đầu ám thương vương. Ám thương vương vốn là muốn thu thập lệ quỷ tôn, bởi vì con quỷ này có thể thoát khỏi kỹ năng hắc ám giam cầm của nó. Nó không muốn có bất kỳ địch nhân như thế tồn tại trên thế giới này. Thế nhưng, lúc này lại có một cỗ ý niệm truyền vào đầu nó. Ánh mắt nó tràn ngập tức giận lại chuyển lên trên người long thủ ma ưng. Long thủ ma ưng bây giờ đang bị giam cầm. Chỉ cần nó phát động công kích khẳng định trăm phát trăm chúng, không cần phải tốn sức truy đuổi hoặc khóa định gì cả. Ngao! Ám thương vương gầm thét một tiếng, từ trong đám mây đen phóng thẳng về phía long thủ ma ưng. Lúc này lệ quỷ tôn đột nhiên xuất hiện ở giữa đường, một đạo huyết trào đánh xuống xé rách làn da ám thương vương vết thương thật dài. Ám thương vương không thèm trốn tránh, tự hồ giết chết long thủ ma ưng mới là mục đích duy nhất. Nó không nhìn lệ quỷ tôn công kích, tốc độ không ngừng gia tăng. Ám thương vương nghiêng người né tránh vị trí yếu hại. Một đạo huyết trào khác tiếp tục đào ra một cái lỗ máu to đùng, hình ảnh máu tươi lâm ly cực kỳ bắt mắt so với thân thể màu đen của nó. Nhưng mà ám thương vương bị thương không có phản ứng, nó nghênh ngang phóng xuyên qua lệ quỷ tôn. Sau đó lấy xu thế hung hăng liều mạng lao tới, cương quyết không đội trời chung với long thủ ma ưng. Dầm dầm dầm, quỳnh quỳnh. Đại địa, núi non bị ám thương vương trà đạp nát bấy, năng lượng hắc ám bám, vào nham thạch biến thành vô số sao băng bắn ra bốn phương tám hướng. Sơn mạch lần lượt sụp đổ, rừng rậm chậm rãi phân hóa, thiên địa biến sắc, phong vân đổi rời. Cảnh tượng chẳng khác gì thế giới hủy diệt. Cỗ lực lượng này chính là nhắm tới long thủ ma ưng đang bị giam cầm. Mà long thủ ma ưng không có cách nào nhúc nhích, đành phải để mặc cho từng đạo hắc ám vẫn thạch sò xuyên qua thân thể của mình. Số lượng lỗ máu gia tăng nhanh chóng mặt, mỗi một khối vẫn thạch đều đâm sâu vào trong cơ thể long thủ ma ưng. Máu tươi phun ra suối xả, lông vũ tung bay tán loạn. Long thủ ma ưng chúng kỹ năng kinh khủng này đã bị thương nghiêm trọng. Nếu không phải lệ quỷ tôn kịp thời lao tới cứu viện, trợ giúp nó chế trụ ám thương vương đang nổi điên. Sợ rằng tính mạng long thủ ma ưng đã lành ít giữ nhiều rồi. Tông chủ, ngươi không sao chớ. Hồi lâu sau, tiêu tuyết ngang và bạch long rốt cuộc giải thoát khỏi hắc ám giam cầm, vội vàng bay đến bên cạnh long thủ ma ưng. Cho đến bây giờ long thủ ma ưng vẫn còn bị kỹ năng hắc ám giam cầm, sau khi chúng đòn trọng thương lại càng suy yếu. Không thể nào tự mình giải khai kỹ năng hắc ám giam cầm chết tiệt này. Thậm chí Đỗ Hàm cũng không thể thu hồi nó vào trong không gian hồn sủng, chỉ có thể chớ mắt nhìn Long Thủ Ma ưng của mình máu tươi chảy ròng, hấp hối chờ chết. Cũng may, không sao cả. Đỗ Hàm miễn cưỡng nặn ra một nụ cười khó coi muốn chết. Hắn nhìn lướt qua cái con ám thương vương giống như chó điên ở phía xa xa, trong lòng tức giận rất muốn mở miệng mắng chửi một trận. Cái con yêu hồ chết tiệt kia đang bị quỷ nhập sao? Thực lực Bạch Long rõ ràng là mạnh hơn, lệ quỷ tôn rõ ràng là khắc chế nó. Tại sao hết lần này tới lần khác không đi tìm hai tên kia phiền toái, cứ nhắm tới Long Thủ Ma ưng cắn càn không tha? Hắn vô cùng hoài nghi bản thân mình, hoặc là tổ tiên của mình đã từng có thâm thù đại hận gì với nó. Đỗ Hàm dĩ nhiên không biết ám thương vương đang phát tiết thù hận dùm cho sở mộ. Ám thương vương không có thâm thù đại hận với hắn, nhưng mà oán khí trong lòng sở mộ nồng đậm khó thể tiêu tan. Sau khi ám thương vương kết thúc kỹ năng, Quân đoàn hộ vệ thần tông và trừng phạt đi
lấy thực lực bọn họ không có cách nào chống đỡ nổi kỹ năng ám thương vương liên lụy. Máu tươi chảy xuôi khắp hậu sơn thần tông. Đây vốn là một đợt thu hoạch tài nguyên hoàn mỹ, nhưng chỉ vì ám thương vương đột ngột xuất hiện dẫn, đến thế lực thần tông tổn thất nghiêm trọng. Cùng với ba nghìn trợ ấn yêu và hồn sùng sư tử vong lúc trước, bây giờ quân đoàn thần tông đã chết mất hơn vạn người lẫn sủng cấp chúa tể. Lực lượng tổng thể suy giảm hơn một nửa chiến lực. Lúc này quân đoàn thần tông vô cùng suy yếu, nhất là dưới tình huống không có kết giới bảo vệ, bọn họ liên hợp kỹ năng có lẽ thương tổn ám thương vương chút ít. Nhưng mà ám thương vương nổi điên phản kích nhất định sẽ khiến cho bọn họ trả giá thê thảm. Nhìn thấy quân đoàn thuộc hạ của mình tổn thương thảm trọng, lửa giận trong lòng đỗ hàm bốc cháy hừng hực. Hắn liếc mắt thấy hai người tần nhiễm và hàn nham đang sợ sệt lùi về sau, tức giận nói, còn lo lắng cái gì? Mau hạ lệnh triệu tập tất cả thành viên cấp bất hủ tới đây. Chúng ta, chúng ta đã hạ lệnh triệu tập rồi. Nhưng tiêu phán qua nói tạm thời không nên tùy tiện xuất thủ. Hàn nham cực kỳ hoảng sợ sinh vật hắc ám kia tìm tới mình, nhưng hắn cũng không dám lâm trận bỏ trốn. Hàn nham vốn là cường giả nổi danh tại tranh minh thành, chẳng qua trận chiến này cấp bậc quá cao. Hắn thậm chí không có dũng khí triệu hoán hồn sủng. Trước khi số lượng hồn sủng sư cấp bất hủ tụ tập ở trình độ nhất định, đám người thực lực vào khoảng trung đẳng. Sơ đẳng bất hủ tham chiến nhất định sẽ bị trực tiếp mặt sát. Tác dụng chân chính còn không bằng quân đoàn hộ vệ thần Tông. Ta là Tông chủ hay là hắn là Tông chủ? Chẳng lẽ ngươi muốn thấy long thủ ma ưng của ta chết mới ra tay? Đỗ Hàm tức giận dị thường, chỉ vào mặt hàn nha mắng lớn. Long thủ ma ưng rõ ràng đã bị ám thương vương bám chết không tha rồi. Nếu như ám thương vương lại liều mạng tiến công một lần nữa, tính mạng long thủ ma ưng của hắn quả thật khó lòng bảo toàn. Dù sao lệ quỷ tôn và bạch long cũng chưa chắc khống chế nổi nó. Hàn Nham thấy Đỗ Hàm nổi giận không dám do dự nữa, vội vàng ra lệnh cho tất cả cường giả bất hủ triệu hoán hồn sủng. Hàn Nham triệu tập tổng cộng 100 cường giả bất hủ, những người này đảm nhiệm các chức vụ quan trọng tại Thần Tông, ví dụ như chủ quan, trừng phạt đầu lĩnh, phó phán quan, phó trưởng môn. Ở ngày thường, những người này đi tới chỗ nào chỉ dựa vào thực lực cá nhân, cũng là tiêu điểm nổi bật. Thậm chí cường giả Thần Tông cũng không cần tự mình xuất thủ, đại đa số vấn đề đều được bọn họ giải quyết triệt để. Nhưng mà lần này 100 gã cường giả bất hủ tụ tập chung quanh Hàn Nham, thế mà hắn vẫn có cảm giác lo lắng bất an, cố ý nhìn thoáng qua Tần Nghiễm ý bảo cùng mình xuất thủ. Tần Nghiễm chính là thủ hạ Đỗ Hàm, hiển nhiên không kháng lệnh Đỗ Hàm. Sau khi Hàn Nham hạ lệnh, đám cường giả bất hủ mới vội vàng niệm chú ngữ. Từ xưa đến nay, đã bao giờ thần tông cần phải xuất động lực lượng quân đoàn vạn người cấp chúa tể và trăm người cấp bất hủ. Thời điểm 100 đầu hồn sủng cấp bất hủ được triệu hoán ra ngoài. Khí thế chúng nó bộc phát lập tức ép thẳng tới lĩnh vực hắc ám. Bầu trời có vẻ sáng hơn vài phần, ít nhất không đến nổi tối tăm dơ tay nhìn không thấy ngón như lúc nãy. Tranh minh đại địa, đã bao giờ có cảnh tượng trăm đầu hồn sủng cấp bất hủ cùng xuất hiện chung một chỗ. Trên bầu trời, tiêu tuyết ngang đang đuổi theo ám thương vương cúi đầu nhìn xuống, phát hiện phía dưới đã xuất hiện đông đảo hồn sủng cấp bất hủ. Hắn lập tức nhíu mày nghĩ ngợi gì đó. Tiêu tuyết ngang biết rõ điều này có nghĩa là gì. Bởi vì đám người này chính là lực lượng trọng yếu nhất của thần Tông. Tiêu tuyết ngang chậm chạp không muốn để cho bọn họ xuất thủ là, bởi vì lo lắng bọn họ tử thương quá nhiều dưới kỹ năng kinh khủng của ám thương vương. Đối mặt với ám thương vương lực lượng quỷ khiếp thần sầu, ngoại trừ Bạch Long, Lệ Quỷ Tôn và Long Thủ Ma ưng còn có năng lực phản kích, những người khác không có tư cách chống đỡ một kích của nó. Các người tận lực cẩn thận. Tiêu tuyết ngang cố ý dặn dò một tiếng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiêu tuyết ngang không hy vọng những thành viên trọng yếu của thần Tông gặp bất chắc. Nhưng bây giờ hắn cũng không có biện pháp nào khác, nếu như nếu không khống chế tốt đây đầu ám thương vương, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì chuyện đáng sợ ai cũng đoán chừng không được. Trăm gã thành viên bất hủ không có vội vàng công kích, bọn họ vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Một phương diện là bảo vệ đỗ hàm tránh khỏi ám thương vương truy đuổi, khác ngoài ra còn phải bảo đảm kỹ năng ám thương vương không liên lụy, đến quân đoàn hộ vệ thần Tông. Trải qua thời gian chống trải quý giá. Quân đoàn thần tông rốt cuộc hoàn thành kỹ năng liên hợp. 6.000 hồn sủng cấp chúa tể canh đúng thời điểm tiêu tuyết ngang bạch long, đóng băng ám thương vương thi triển một đòn nguyên tố hợp kích, cực mạnh. Ánh sáng nguyên tố thuộc tính đủ màu sắc bộc phát trói mắt, năng lượng oanh tạc trực tiếp phá tan không gian trong phạm vi hàng ngàn dặm. Rất khó tưởng tượng sinh mạng nào có thể sống sót qua một đợt công kích đáng sợ như vậy. Ngay cả không gian cũng nát bấy rồi, vị trí trung tâm chỉ còn lại một vùng hỗn độn, tia chớp hủy diệt điên cuồng tàn phá. Bầu trời cũng bị nguyên tố hợp kích đào ra một lỗ thủng khổng lồ, không gian nứt vỡ duy trì thật lâu. Ám th
cho dù là lệ quỷ tôn, bạch long, hoặc là sáu ngàn nguyên tố hồn sủng cấp chúa tể cũng không thể hù dọa được nó. Ám thương vương muốn cho địch nhân thấy được sự cường đại của mình, thông qua năng lực phòng ngự. Nó muốn chứng minh mình cường đại không chỉ ở phương diện tốc độ và công kích. Năng lực phòng ngự quá mạnh, không hổ là dòng dõi yêu hồ hoàn mỹ. Sở mộ cũng phải trợn mắt kinh ngạc nhìn tới ám thương vương đứng ngạo nghĩ giữa trời đất, giống như một vị chiến thần vô địch. Danh xưng thế gian tối cường chỉ sợ cũng không hơn nó rồi, vạn niên bất hủ ám thương vương giúp cho sở mộ biết được một sinh mạng có thể cường đại, tới mức này. Cho dù là thế lực thần tông quyền uy tối thượng cũng không làm gì được nó. Đừng quên, nó là của chúng ta. Thần thái thiện ác nữ vương sáng lạn trước nay chưa từng có, nàng nở nụ cười thật sự vui vẻ. Hẳn là đám người thần tông không bao giờ nghĩ, đến ám thương vương kinh khủng trí cực kia là do nàng phóng thích, sau đó chủ động tìm bọn hắn gây phiền toái. Đỗ hàm thường tự xưng đa mưu túc trí, cũng không thể đoán được thời điểm mình triển khai kế hoạch, phía sau lưng còn có một con chim sẻ rình mồi. Không thể không nói sở mộ đã bắt đầu bội phục năng lực trí tuệ của nữ nhân này. Lấy thực lực nàng bây giờ không thể dung chuyển nổi nhân vật cấp lãnh tụ. Nhưng thông qua cỗ oán khí khổng lồ từ vô số sinh linh ấn cốc, nàng đã thu được nguồn tà lực lớn mạnh thi triển hoa hồn ký kết hồn ước và giải phóng vạn niên bất hủ ám thương vương. Trong tương lai, nếu như nàng có thể tùy tâm tùy ý khống chế ám thương vương, vậy thì đám lãnh tụ kia lấy cái gì chống lại vương quốc ẩn hình của nàng? Năng lượng hắc ám chậm rãi lan tràn xua tan lực lượng nguyên tố hợp kích, ám thương vương đã chuẩn bị phản kích. Đám mây hắc ám từ trên trời dần dần hạ thấp độ cao, phạm vi ảnh hưởng không ngừng mở rộng. Bạch Long ra sức ngưng kết sông băng muốn ngăn cản lĩnh vực hắc ám. Nhưng mà lực lượng băng hàn vẫn không thể chống lại hắc ám, thể tích sông băng đang từ từ thu hẹp, mặt băng bị lực lượng hắc ám hủ thực nghiêm trọng. Đám mây năng lượng hắc ám mang theo lửa giận của ám thương vương, bất kỳ hồn sủng, hay nhân loại lọt vào đều bị hóa thành máu thịt nhảy nhụa trong nháy mắt. Một trăm gã cường giả bất hủ đã buông thả tất cả kỹ năng phòng ngự, nhưng mà mũi tên hắc ám vẫn xuyên thấu phòng ngự cướp đi tính mạng bọn họ. Tiếng kêu gào thảm thiết vang thành một mảnh hỗn loạn. Tốc độ lĩnh vực hắc ám luyện mục hạ xuống rất chậm, nhưng không ai có thể tránh thoát. Số người bị luyện hóa tử vong càng lúc càng nhiều. Quân đoàn mau rút lui. Tiêu tuyết ngang rốt cuộc không đành lòng nhìn thấy thành viên cao tầng tổn thất như thế, hắn lớn tiếng ra lệnh cho bọn họ. Cho dù là thủ hạ đỗ hàm hay là thủ hạ của hắn, nhưng bọn họ đều là thành viên thần tông, không có lý do gì bắt buộc bọn họ giao ra tính mạng chỉ vì lòng tham và sai lầm của đỗ hàm. Đỗ hàm cũng biết không thể để cho quân đoàn tiếp tục lưu lại chỗ này. Nếu không bọn họ sẽ bị toàn diệt rất nhanh. Hắn lập tức hạ lệnh cho thành viên trừng phạt điện dẫn theo hộ vệ thần tông rút lui. Ám thương vương từ trên cao dõi mắt nhìn xuống quân đoàn thần tông đông chi chít, như đàn kiến hôi quay đầu chạy trốn, không có bất kỳ phản ứng nào. Lực lượng quân đoàn thần tông không thể uy hiếp đến nó, bản thân nó cũng không muốn lãng phí tinh lực, và thời gian giết chết một đám địch nhân yếu ớt đã mất đi ý chí chiến đấu. chương 1451, khuynh đảo tranh minh chủ thành nó híp mắt lại, lực chú ý chuyển sang trăm gã cường giả bất hủ. Lúc này trăm gã cường giả bất hủ vẫn duy trì khoảng cách nhất định, nó có thể cảm giác được khí tức của một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ đằng xa truyền, đến. Hiển nhiên đám người kia thừa dịp nó đối phó quân đoàn thần tông, đã chuẩn bị thi triển kỹ năng hợp kích. Ám thương vương sẽ không để cho bọn họ có cơ hội hoàn thành chú ngữ. Bốn chân nó phóng đi nhanh như tia chớp, khống chế mây đen cuồn cuộn đổ ập xuống đầu trăm gã cường giả bất hủ. Bạch Long và Lệ Quỷ Tôn vẫn là lực lượng đối kháng chính diện. Nhưng tốc độ chúng nó không có cách nào sánh với ám thương vương, chỉ có thể gây ra chút ít trở ngại. Thậm chí kỹ năng công kích còn chưa đánh, ra đã phải chớ mắt nhìn thân ảnh ám thương vương vượt qua mặt mình, phóng tới đội ngũ trăm gã cường giả bất hủ. Trên mặt tiêu tuyết ngang lộ vẻ trầm trọng. Mặc dù ám thương vương đã bị phong ấn rất lâu, mặc dù nó đang giận dữ, táo bạo nhưng không hề mất đi lý trí. Ngoại trừ chú ý tới đỗ hàm và long thủ ma ưng một cách kỳ lạ, ngoài ra nó không bao giờ để cho bạch long và lệ quỷ tôn có cơ hội cận chiến. Không phải là ám thương vương đánh không lại Bạch Long và Lệ Quỷ Tôn, mà nó biết trước tiên phải giải quyết những địch nhân nhỏ yếu, không cho bọn họ gây phiền toái đối với mình. Ví dụ như quân đoàn hộ vệ thần Tông và đám cường giả bất hủ. Bạch Long và Lệ Quỷ Tôn rất muốn quấn lấy nó, sau đó thông qua lực lượng quân đoàn thần Tông và cường giả bất hủ chiếm lấy ưu thế tuyệt đối. Chẳng qua là ám thương vương thường xuyên thay đổi vị trí và công kích mục tiêu không cố định, Bạch Long và Lệ Quỷ Tôn cũng không thể làm gì được nó. Hàn Nham đang cầm đầu đám người chủ quan, phó quan, trưởng môn, chuẩn bị kỹ năng hợp kích, nhìn thấy ám thương vương hùng hổ vọt tới vẫn cố gắng giữ vững chấn định. Bọn họ đều là thành viên trọng yếu của thần tông, nội tâm kiên định, gan dạ sáng
chỉ dựa vào man lực xông thẳng vào trận doanh bất hủ. Mục đích ám thương vương là phá tan đội hình cường giả bất hủ này, có như vậy nó mới giết bọn họ dễ dàng hơn. Cường giả bất hủ hiển nhiên là có lòng tin vô cùng kiên định, cho đến lúc này vẫn tiếp tục niệm chú ngữ không hề bối rối. Nhưng khi ám thương vương tiến tới gần, khí tức tử vong ập tới khiến, cho bọn họ cảm nhận được lực lượng ám thương vương quá mức kinh khủng. Lực lượng song phương vốn không cùng một cấp bậc, tranh lệch to lớn như trời với vực, cho dù nhân số đông hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì. Trăm gã cường giả liên thủ bố trí kỹ năng phòng ngự bị ám thương vương xuyên thủng, rất nhanh. Nó xông vào trận doanh thần tông như sói lọt vào đàn cừu, tất cả hồn sùng cấp bất hủ, lẫn chủ nhân đều bị lực lượng hắc ám quét bay khắp nơi. Ngao, cái đuôi khổng lồ quét ngang một đường, lực lượng bá đạo trực tiếp đánh cho 10 đầu hồn sùng cấp bất hủ xương cốt vỡ vụn. Long thủ ma ưng còn bị ám thương vương đánh không ngóc đầu dậy nổi, huống chi đám hồn sùng sơ đằng bất hủ trở xuống lại càng yếu ớt. Chỉ cần bị đánh chúng xem như chết chắc rồi. Trong nháy mắt, người đầu hồn sủng cấp bất hủ tử vong ngay tại đương trường, một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Giống giống, thân thể bạch long mạnh mẽ đảo qua, cái đuôi quấn lấy một tòa băng sơn khổng lồ ném tới ám thương vương. Ám thương vương bị ngọn núi băng khổng lồ đập trúng thân thể, bắt buộc phải dừng truy kích những hồn sủng cấp bất hủ, đến lúc này nó mới tức giận ngó chừng bạch long. Rốt cuộc ám thương vương quyết định chuyển mục tiêu công kích về phía bạch long. Tiêu phán quan, những cao thủ tranh minh thành đã tới. Lão Tông chủ huyền môn tiên tông cũng ở trong đó. Lúc này đường ngang tiến lên bẩm báo tiêu tuyết ngang. Suy nghĩ đến tranh minh chủ thành an nguy, các cường giả trong thành cũng vội vàng hiện thân trợ giúp thần tông. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời tòa thành xuất hiện vô số điểm đen đông chi chít cùng nhau bay về phía hậu sơn thần tông. Cầm đầu là một lão giả có vài phần tiên phong đạo cốt, dưới chân hắn là một gốc mộc đằng kỳ lạ. Mộc đằng nhanh chóng sinh trưởng trên bầu trời giống như một cái cầu vòng bắc ngang không gian. Một lát sau, Mộc Đằng đã vươn tới hậu sơn thần tông, lão giả cũng xuất hiện ở trên khu vực chiến trường. Sau đó, hơn 100 cường giả đến từ tranh minh thành lần lượt chạy tới. Một nửa trong số này thuộc về các thế lực lớn, một nửa khác là cao thủ ẩn danh trong thành. Chỉ khi nào tranh minh chủ thành bị uy hiếp, bọn họ mới nguyện ý xuất thủ. Bởi vì nơi này có người thân và bằng hữu của bọn họ. Tiêu tuyết ngang thấy lão tông chủ huyền môn tiên tông đã tới liền thở phào nhẹ nhõm. Lập tức dùng tinh thần âm mệnh lệnh tất cả các thành viên cấp bất hủ di chuyển, về phía dịch lão tông chủ. Lão tông chủ, người hỗ trợ phòng thủ bảo vệ bọn họ. Tiêu tuyết ngang nói, dịch lão tông chủ gật đầu, lúc này tất cả cường giả bất hủ đã tụ tập chung quanh lão giả. Chỉ cần có nhân vật cấp lãnh tụ trấn giữ trận doanh bất hủ, sự an toàn của bọn họ đã có thể được bảo đảm. Nghĩ đến lúc nãy người đầu hồn sủng cấp bất hủ bị nhiều sát trong nháy mắt, đám thành viên thần tông bây giờ hiển nhiên là cực kỳ cẩn thận. Trong lúc này, số lượng cường giả bất hủ từ 100 gia tăng đến hơn 200 người. Đây là cỗ lực lượng kinh khủng có thể quét ngang hết thảy, thời điểm bọn họ đồng thời niệm chú ngữ lập tức bộc phát khí tức vô cùng đáng sợ. Có lẽ ngay cả ám thương vương cũng khó thể chống lại được kỹ năng hợp lực này. Ám thương vương đã cảm giác được đội ngũ cường giả bất hủ tạo thành uy hiếp thật lớn, một lần nữa bỏ qua bạch long chọc giận nó, quay đầu lại phóng thẳng về phía đội ngũ cường giả bất hủ. Từng đạo kết giới phòng ngự xuất hiện tầng tầng lớp lớp ở trước mặt ám thương vương. Nhưng nó lần lượt đụng nát hết thầy vật thể cản đường. Thực lực bá đạo cỡ này quả thật khiến cho người ta kinh hồn tán đảm. Chớ có hoảng sợ. Dịch lão tông chủ nói một câu bình tĩnh. Sau khi nói xong, dưới chân dịch lão tông chủ lại xuất hiện hàng loạt tiên đằng. Chúng nó nhanh chóng sinh trưởng quấn quanh ở giữa không trung. Trong khoảnh khắc hợp thành một tòa pháo đài vững chắc bảo vệ 200 gã hồn sùng sư vào. Trong ám thương vương không có dừng lại, nó xông thẳng vào trong pháo đài dây leo. Vô số sợi dây leo và rễ cây lập tức vươn tới quấn quanh thân thể của nó. Ngao! Ám thương vương tức giận chu dài một tiếng, lực lượng hắc ám điêu linh nhanh chóng khoách tán ra bốn phía. Những sợi dây leo, rễ cây ý đồ vây khốn ám thương vương dần dần khô héo, cả tòa pháo đài bắt đầu mục nát với tốc độ cực kỳ nhanh. Chỉ chốc lát sau, tòa pháo đài dây leo đã biến thành đống cho bụi xám xịt dài đầy mặt đất, chỉ cần một làn gió nhẹ thoảng qua lập tức thổi tung mù mịt. Đúng là có bản lãnh. Dịch lão tông chủ không chút hoang mang lại phát ra mệnh lệnh cho hồn sủng của mình một lần nữa. Theo đó tiên đằng điên cuồng sinh trưởng, số lượng đông nghịt trên trời dưới đất chỗ nào cũng có. Lần này tốc độ và lực phòng ngự của tiên đằng tăng cường hơn trước gấp mấy lần. Tuy rằng ám thương vương buông thả lực lượng hắc ám điêu linh có thể hủ thực tiên đằng, rất nhanh, nhưng mà tốc độ chúng nó sinh trưởng cũng nhanh không kém. Trên một trình độ nhất định sẽ gây trở ngại cho ám thương vương tiến công. Trong khi ám thương vương từ từ tiếp cận đội ngũ cường giả bất hủ, hình như nó nhận ra cái gì đó không ổn. Trong
biển lửa bốc cháy hừng hực chiếu sáng bầu trời bao la, lĩnh vực hắc ám cũng bị xua tan mấy phần. Sau đó là vô số kỹ năng oang kích ập tới thân ảnh ám thương vương đang chạy trốn. Mỗi đạo công kích xuất phát từ một đầu hồn sủng cấp bất hủ, hơn 200 kỹ năng cùng lúc bộc phát đã tạo ra hình cảnh vô cùng rung động. Ám thương vương có năng lực cảm giác rất tốt, ngay khi nó cảm nhận được trận doanh hồn sủng cấp bất hủ đã hoàn thành kỹ năng hợp kích, lập tức bỏ qua tiến công không chút do dự. Thân hình ám thương vương giống như một mũi tên đen nhánh bắn xuyên trời đêm, hơn 200 đầu hồn sủng cấp bất hủ thi triển kỹ năng bám sát theo, sau lưng ám thương vương. Một trước một sau, một chạy một đuổi vẽ ra hai luồng quang mang vô cùng bắt mắt. Bên trong kỹ năng oanh tạc đầy trời, thân ảnh ám thương vương né tránh với tốc độ càng lúc càng nhanh, bốn chân di chuyển linh hoạt ở giữa không trung như dẫm trên đất bằng. Lúc trước ám thương vương cho thấy nó mạnh về lực lượng, và phòng ngự không hề thua kém thú hệ hồn sủng. Và bây giờ nó lại biểu hiện ra năng lực né tránh kinh người, lúc nào cũng nhận ra sơ hở trước khi kỹ năng nổ tung, rồi biến ảo vị trí rời khỏi khu vực nguy hiểm. Cứ như thế hơn 200 cường giả bất hủ liên thủ công kích, cũng không thể gây ra bao nhiêu thương tổn đối với nó. Hàng loạt kỹ năng bạo tạc càn quét khắp nơi, khí lưu hỗn loạn, không gian nứt vỡ, trên bầu trời lúc này chỉ còn lại duy nhất cỗ năng lượng hủy diệt dao động. Có lẽ ám thương vương đã bị thương, bởi vì trên người nó dỉ ra một chút máu. Nhưng mà hơn 200 gã cường giả bất hủ liên thủ công kích chỉ thu được nhiêu đó, thành tích đúng là không thể tin nổi. Sau khi biết được chuyện này, hẳn là đám người thần tông sẽ bị đả kích tinh thần rất lớn. Ám thương vương chạy đi thật xa, lúc này bạch long trôi nổi trong dòng sông băng lũ lượt kéo đến. Dòng sông băng khổng lồ bắt đầu lấn áp đám mây hắc ám, bạch long khống chế lĩnh vực băng hàn tạo ra mấy trăm đầu băng tuyết trường long. Lấy bạch long bay ở phía trước cầm đầu. Những con trường long bắt đầu hấp thu lực lượng từ dòng sông băng trở nên to lớn hơn, lần giáp phát ra quang mang sáng bóng chiếu xuống tranh minh chủ thành. Mấy trăm đầu băng tuyết cuồng long gào thét đánh tới ám thương vương, chúng nó bay thẳng tới trước, hoặc là uốn lượn thành trận gia tăng uy thế cho bạch long đầu lĩnh. Số lượng băng tuyết cuồng long đông đảo, thân thể khổng lồ chiếm cứ gần hết bầu trời tranh minh thành, không gian hàng ngàn dặm có vẻ như quá chật trội đối với những cường giả cấp lãnh tụ. Lần này ám thương vương bắt buộc phải nhìn thẳng bạch long rồi. Nó nhanh nhẹn phóng xuyên qua những đầu băng tuyết cùng long, mỗi lần móng vuốt chụp xuống là có thể đánh nát mười mấy con băng long. Cái đuôi khẽ chuyển là diệt gọn một đám địch nhân cản đường. Vụn băng bay tán loạn, từ trên trời rơi xuống giống như một cơn mưa tuyết, nhiệt độ giảm xuống cực nhanh chẳng khác gì một ngày cuối đông. Băng tuyết cùng long bị ám thương vương tiêu diệt càng lúc càng nhiều, bầu trời tranh minh chủ thành bắt đầu đông lại, chỉ còn lại duy nhất một tầng tuyết trắng bao phủ mặt đất. Đường ngang, mo bảo thành chủ mở kết giới bảo vệ tranh minh chủ thành. Tiêu tuyết ngang đang chỉ huy bạch long chiến đấu, thấy tình thế không ổn vội vàng dùng tinh thần âm nói với đường ngang. Đường ngang cũng đã nhận ra bạch long và ám thương vương, sắp triển khai một trận quyết chiến kinh thiên động địa phía trên bầu trời tranh minh chủ thành. Hắn lập tức khống chế lệ quỷ tôn rời khỏi thần sơn tăng tốc bay, về phía tranh minh chủ thành. Thân thể nát bấy của băng tuyết cuồng long rơi xuống tòa thành, trải dài trên đường phố, đánh sập hàng loạt nhà cửa, kiến trúc. Một góc tòa thành lập tức biến thành phế tích, người dân nơi đó hoảng sợ bỏ chạy chối chết. Mặc dù đại đa số những người ở nơi này đều có thực lực cấp chúa tể, nhưng mà bọn họ chịu không nổi sức tàn phá của trận chiến cấp bậc quá cao này. Băng tuyết không ngừng vỡ vụn, rơi xuống, hòa tan. Cả tòa thành trong phút chốc trở nên điêu linh, vắng lặng. Một mình ám thương vương đại chiến với mấy trăm đầu băng tuyết cùng long, trong đó còn có bản thể bạch long cường đại nhất. Ám thương vương bá đạo, tà dị. Bạch long mạnh mẽ, thần tuấn. Hai con hồn sủng giao chiến, ở trên không trung phát ra năng lượng loạn lưu càng lúc càng mạnh. Tranh minh chủ thành theo đó trao đảo, nghiêng ngã, nhà cửa nối đuôi nhau sụp đổ không dứt. Khoảng vài phút sau, rốt cuộc một ngọn tháp cao bên trong tranh minh chủ thành đột nhiên lóe sáng quang mang. Ngay sau đó vô số dây leo, rễ cây, tường hoa điên cuồng sinh trưởng ở trong không khí, thoáng chốc đã tạo thành một đạo kết giới bảo vệ tranh minh thành. Mọi người mau nhìn xem, đây là cái gì? Trên đường phố, có người ngửa đầu nhìn lên, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc khi thấy đạo kết giới thực vật kỳ lạ này. Kết giới thực vật không ngừng sinh trưởng. Đan xen vào nhau bao phủ toàn bộ tòa thành vào trong. Mọi người thấy qua tường thành thực vật, cũng đã thấy qua pháo đài thực vật, nhưng chưa có ai được chứng kiến một đạo kết giới thực vật khổng lồ như thế này. Tranh minh chủ thành rộng lớn cỡ nào chứ? Cần phải hao phí bao nhiêu năng lượng mới tạo ra được kết giới hoành tráng thế này? Trời đất, những thực vật này có thể nuốt luôn chúng ta không? Đám người trong thành không hiểu chuyện lập tức rơi vào khủng hoảng. Mọi người không nên hoảng hốt, đây là kết giới thực vật có tác dụng bảo vệ tranh minh chủ thành. Vào lúc này, một đám vệ binh cưỡi hồn sủng chạy
trên nóc nhà, một gã hồn sủng sư lưu lạc chất vấn vệ binh. Nơi này là một tòa chủ thành của nhân loại, làm sao nó lại bị địch nhân tiến công bắt buộc phải rơi vào trạng thái phòng ngự. Hơn nữa, nếu như đã mở ra kết giới bảo vệ tòa thành, chuyện này cũng có ý nghĩa tòa thành đang gặp phải tình huống nguy hiểm. Kết giới bảo vệ tòa thành đã hơn trăm năm không có mở ra rồi, mọi người vốn đã quen với cuộc sống an bình làm sao tránh khỏi tâm tình hoảng hốt. Xuyên thấu qua những địa phương kết giới còn chưa răng kín, mọi người có thể nhìn thấy được trận chiến kinh hồn giữa Bạch Long và sinh vật hắc ám thần bí. Đầu tiên là Nhật Thực, rồi đến hắc ám chiếm lĩnh, ngay sau đó là đất dung núi chuyển. Cuối cùng thậm chí kết giới tòa thành cũng đã mở ra, lúc này bọn họ đã biết phải có đại sự phát sinh, từ khi tranh minh chủ thành được thành lập có mấy lần gặp phải chuyện này. Tiêu phán quan đã sắp kết thúc trận chiến, nhưng ngài muốn tránh cho tòa thành hư hại quá nhiều. Gã vệ binh lại nói tiếp. Sau khi truyền đạt mệnh lệnh, đường ngang khống chế lệ quỷ tôn bay về phía chiến trường. Bầu trời tranh minh chủ thành đã xa vào một mảnh hỗn loạn, lực lượng hắc ám và băng hàn điên cuồng xâm thực lẫn nhau, không gian chấn động, cuồng phong gào thét, hết thảy mọi thứ gom lại tạo thành một chàng tai nạn khủng khiếp. Tiêu tuyết ngang không nói gì, tập trung tinh thần khống chế Bạch Long rằng có với ám thương vương. Thực lực Bạch Long đúng là cường đại, đối kháng chính diện với ám thương vương hồi lâu vẫn không rơi vào thế hạ phong. Cộng thêm lệ quỷ tôn không ngừng đánh lén, dịch lão tông chủ chỉ huy tiên đằng hồn sùng phụ trợ chiến đấu. Hơn 200 gã cường giả bất hủ vây công giúp tiêu phán quan thoát khỏi mấy lần nguy cơ chiến đấu từ hậu sơn thần tông lan tràn đến tranh minh chủ thành lại từ bình nguyên chạy ra ngoài sơn mạch hoang vắng những nơi kỹ năng bạo phát không gian tổn hại hỗn loạn không chịu nổi đại địa bị phá vỡ biến dạng triệt để thời gian trôi qua rất lâu nhưng ám thương vương vẫn chiến đấu ngoan cường tự hồ trong thân thể nó có cỗ lực lượng vô cùng vô tận vị trí phía tây thần tông ánh mắt sở mộ nhìn vào kết giới bảo vệ tranh minh chủ thành rồi lại quan sát chiến trường bên phía ám thương vương phải công nhận chủng tộc huyết thống đỉnh phong chiến đấu khác hẳn bình thường, nếu không tận mắt nhìn thấy rất khó lĩnh hội được tâm thái cuồng dã, bá đạo ẩn sâu trong xương cốt, máu huyết chúng nó. Vào lúc này, Bạch Long đã biến thành huyết long, lân phiến trên người vỡ vụn từng mảng lớn, đủ loại vết thương trải rộng toàn thân. Tất cả kỹ năng ám thương vương công kích đều mạng theo hiệu quả hù thực, mặc dù có dịch lão tông chủ chỉ huy tiên đằng nữ hoa không ngừng trị liệu, nhưng không thể giải trừ hết lực lượng hắc ám bám trên người nó. Cho tới bây giờ lân giáp Bạch Long đã bị hủ thực gần hết, để lộ ra làn da đỏ lòm cực kỳ khó coi. Về phần lệ quỷ tôn chọn lựa chiến thuật đánh lén cũng không tốt hơn bao nhiêu. Lúc nãy chỉ vì một lần sai lầm, lệ quỷ tôn đã bị lệ chảo ám thương vương cắt đứt một cánh, xương cốt gãy không biết bao nhiêu khúc. Ngoài ra còn có một lỗ thùng trước ngực nhìn thấy mà giật mình kinh hãi. Hai con hồn sủng tối cương tại tranh minh chủ thành đều bị thương tổn nghiêm trọng, nhưng bọn họ cũng thu được lợi tức nhất định. Ít nhất khí thế ám thương vương dần dần bị áp chế, thương thế cũng gia tăng làm ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển. Tiêu phán quan, lão nhân gia ta tận lực rồi. Đường ngang lộ vẻ mỏi mệt nói với tiêu tuyết ngang. Thương thế lệ quỷ tôn quá nặng, nếu tiếp tục chiến đấu, đường ngang cũng không thể bảo đảm hồn sùng của mình bình yên vô sự. Truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mấy lần trước lệ quỷ tôn đã bị ám thương vương nhắm chúng xém chút nữa là, vòng mạng ngay tại đương trường. Cũng may dịch lão tông chủ kịp thời chạy tới trị liệu mới giúp cho lệ quỷ tôn nhặt, về một mạng. Thời cơ cũng chín mùi rồi. Tiêu tuyết ngang chậm rãi nói. Thời cơ cái gì? Đường ngang khó hiểu hỏi. Phán quan điện của ta. Cho đến lúc này, giọng nói tiêu tuyết ngang vô cùng bình tĩnh. Vừa nói dứt lời, tiêu tuyết ngang quay đầu lại nhìn lướt qua phương hướng thần sơn. Bạch Long phát ra một tiếng rồng ngâm, thanh âm vang dội truyền đến thần sơn. Đúng lúc này. Trên một ngọn núi có tòa tháp cao nhất đột nhiên phát ra tia sáng màu trắng chói mắt. Bên trong băng quang lóng lánh, loáng thoáng có thể nhìn thấy mấy trăm gã phán quan thần tông mặc y phục trắng đứng, trên đỉnh tháp. Mấy trăm đầu băng hệ hồn sùng lượn lở trên đầu chủ nhân, lấy trận đổ tòa tháp làm trung tâm từ từ ngưng tụ ra một đạo cực quang khổng lồ. Cực quang màu trắng sọt xuyên qua màn đêm hắc ám, bay thẳng tắp vượt qua tranh minh chủ thành, đánh tới bình nguyên trong chớp mắt. Thời điểm cực quang xuất hiện. Tiêu tuyết ngang và bạch long đúng lúc buông thả kỹ năng đông cứng thân thể ám thương vương. Ám thương vương không có cách nào nhúc nhích, chỉ biết trơ mắt nhìn luồng cực quang đáng sợ kia bắn tới chỗ mình. Ngao! Ám thương vương tức giận mở miệng ra, từ sâu trong cổ họng phun ra một đạo ám ba công kích chính diện cực quang màu trắng. Trải qua một lần va chạm, tốc độ cực quang màu trắng hơi chậm lại, nhưng ám ba chỉ khiến cho nó gợn sóng một chút rồi thôi. Những địa phương sóng gợn tràn qua, toàn bộ mọi thứ đều bị đông cứng. Ngay cả kết giới thực vật bảo vệ tranh minh chủ thành c
cuốn theo lực lượng băng hàn chí cực đổ ập về phía ám thương vương. Cực quang màu trắng càng lúc càng gần, hàn khí đông kết hết thảy mọi thứ. Thậm chí thời gian và không gian cũng yên tĩnh kỳ lạ, vào giờ phút này tất cả mọi người đều im hơi lặng tiếng chờ đợi kết quả cuối cùng. Quỳnh, kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt, bầu trời biến thành băng nguyên hàn khí mù mịt, bộ lông trên người ám thương vương bắt đầu kết một tầng băng xương, lực lượng hàn khí lan tràn từng điểm từng điểm biến nó thành một pho tượng đá. Cái này, tiêu tuyết ngang, không ngờ hắn xuất động cả phán quan điện. Thiện ác nữ vương thấy cực quang màu trắng xuất hiện cũng mở to mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Phán quan điện, sở mộ nghĩ ngợi gì đó, ánh mắt nhìn tới vị trí tòa tháp cao trên đỉnh núi thần tông. Thực lực thành viên phán quan điện trừng phạt điện của đỗ hàm rất nhiều. Uy lực cực quang trận cường đại không thể nghi ngờ, sợ rằng ám thương vương khó lòng ngăn cản đợt công kích này. Thế nhưng, hắn đã giúp ta một cái ân tình rất lớn. Thiện ác nữ vương nở nụ cười vui vẻ, ánh mắt lóe lên tia sáng rảo hoạt. Nói vậy là sao? Sở mộ khó hiểu hỏi, ám thương vương dã tính khó thuần, cho dù bị ta hạ xuống hòa hồn ấn, nó cũng không muốn nghe lệnh của ta. Bây giờ phán quan điện xuất động băng thiên phong ấn, ám thương vương không muốn bị phong ấn lần nữa, thì phải biết điều quay trở lại hoa hồn trận. Thiện ác nữ vương cười nói, người xác định có thể khống chế tốt nó. Sở mộ hỏi tiếp, thiện ác nữ vương lắc đầu nói, trước khi thực lực đầy đủ, ta sẽ không thả nó ra. Hơn nữa, nó bị phong ấn vạn năm. Thân thể và tinh thần nhất định là có không ít bệnh ngầm. Ta phải giúp nó điều chỉnh trạng thái thật tốt, nếu không ta nuôi một con hồ ly điên không biết nghe lời, ta sẽ rất nhức đầu. Đi đi, mau thu hồi nó về. Nó sắp bị phong ấn rồi. Sở mộ nhìn thấy băng tinh dần dần bao trùm ám thương vương, vội vàng nói. Không vội, đợi nó dãy thoát ra khỏi phong ấn, hao phí thêm chút ít thể lực tự nhiên sẽ chạy tới chỗ ta. Thiện ác nữ vương mỉm cười đắc ý. Vừa nói đến đây. Thiện ác nữ vương lại nhìn thoáng qua sở mộ, sắp lại gần hơn rồi nói. Thực lực ám thương vương quá mạnh mẽ, ta và ngươi ít nhất phải tăng cường lên, tới cao đẳng bất hủ mới có thể khống chế được nó. Sở mộ khẽ gật đầu, cảnh giới cao đẳng bất hủ quả thật khá cao, nhưng hắn tin tưởng cửa ải này không thể làm khó mình. Cực quang màu trắng không ngừng lan tràn ra xa, kết giới tranh minh thành cũng bị đông cứng thành khối băng. Thân thể ám thương vương đã cứng ngắc khó thể hoạt động như ý, ngay cả thanh âm gào thét cũng chỉ truyền đi một đoạn ngắn rồi tan biến. Băng xương tràn ngập thiên địa, kết giới thực vật bao phủ tranh minh chủ thành đã bị một tầng băng thật dày bao trùm. Thần sơn biến thành bình nguyên tuyết trắng, một dòng sông băng khổng lồ nhẹ nhàng dao động trên bầu trời. Trong khoảnh khắc này, cả thế gian đột nhiên yên tĩnh dị thường, trên trời dưới đất chỉ còn lại một mảnh tuyết trắng chiếu sáng lóa mắt. Trên tòa tháp cao nhất thần tông, mấy trăm gã phán quan rốt cuộc hoàn thành trận đồ băng phong phong ấn, cả đám người cũng bị rút cạn tinh thần, tay chân thoát lực ngã ngồi xuống đất. Phong ấn không giống với đại đa số kỹ năng giam cầm, bởi vì nó không thể ngừng lại giữa chừng. Nếu trong quá trình phong ấn bị đối phương tiến hành phản kích, nhất định sẽ chịu tinh thần xung kích ngược lại. Mức độ tổn thương sẽ phụ thuộc vào tranh lệch thực lực giữa song phương. Lúc nãy đội ngũ phán quan phong ấn chính là một đầu vạn niên bất hủ. Thất tội hồ ám vương, mà ám thương vương lại có yêu linh thuộc tính, tinh thần lực kinh khủng vượt xa bọn họ tưởng tượng. Trong lúc nó bị phong ấn hiển nhiên là không cam lòng đứng yên chịu trận. Vì thế mới phát sinh tình huống hàng loạt người ngã gục bất tỉnh nhân sự. Cuối cùng chỉ có những vị phán quan đầu lĩnh còn giữ được tỉnh táo. Bên trong dòng sông băng rộng lớn, hùng vĩ, thân thể bạch long chậm rãi bơi lội, từ từ xuyên qua thế giới tuyết trắng. Nó đang thử tiếp cận thăm dò phản ứng của ám thương vương. Lệ quỷ tôn thấy tình hình chiến đấu bình tĩnh trở lại, cũng bay tới gần khu vực ám thương vương bị phong ấn. Hẳn là nó không thể động đậy đi. Đường ngang có chút sợ hãi, mở miệng hỏi. Đường ngang đã sống nhiều năm như vậy. Đây là lần đầu tiên thấy được một đầu hồn sủng cường đại như thế này. Vì thế trong lòng hắn khó thể giữ vững bình tĩnh. Tiêu tuyết ngang buông thả hồn niệm vào trong pho tượng băng, vô cùng cẩn thận cảm giác khí tức ám thương vương. Khí tức ám thương vương bên trong tượng băng rõ ràng là yếu đi, bất kể phong ấn có thể khống chế nó hay không, hiệu quả suy giảm lực lượng chắc chắn phải có tác dụng nhất định. Kéo kẹt, kéo kẹt, bỗng nhiên từ trong tượng băng văng lên thanh âm quỷ dị, một vài vết nứt bắt đầu xuất hiện ở mặt ngoài tầng băng phong ấn. Những vết nứt từ từ khoách tán, vụn băng không ngừng rơi xuống. Không tốt, con quỷ kia muốn phá phong rồi. Đường ngang mặt mày xám như cho tàn, vội vội vàng vàng khống chế lệ quỷ tôn chạy ra ngoài xa. Lệ quỷ tôn bây giờ đã bị trọng thương, nếu chúng thêm công kích nhất định sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Tiêu tuyết ngang cũng nhíu mày lo lắng, để cho Bạch Long kéo giãn khoảng cách với tượng băng. Hơn nữa, hắn còn bay về phía đội ngũ 200 gã cường giả bất hủ, dự phòng tình huống xấu nhất có thể phát sinh. Tiêu phán quan, tình huống như thế n
Tiêu Tuyết Nhang nói rất nghiêm túc. Ngay cả băng cực trận của phán quan điện cũng phong ấn không nổi nó. Trên mặt dịch lão tông chủ lộ vẻ ngạc nhiên. Từ khi nào tranh minh đại địa xuất hiện hồn sủng mạnh mẽ như vậy rồi? Tất cả mọi người nghe theo Tiêu Tuyết Nhang an bài, thừa dịp ám thương vương còn đang dãy thoát phong ấn vội vàng niệm chú ngữ. Hơn 200 gã cường giả bất hủ đồng thời niệm chú ngữ, lập tức dẫn phát phong bạo cuồn cuộn, không gian yên lặng tĩnh mịch dị thường. Đây là dấu hiệu báo trước của một trận phong ba bão táp sắp sửa bộc phát. Không chỉ có 200 gã cường giả bất hủ, đám người tiêu phán quan, Bạch Long, Đường Ngang, Lệ Quỷ Tôn, Dịch Lão, Tiên Đằng Nữ Oa cũng thừa dịp này chuẩn bị thi triển kỹ năng tối cường. Băng vụn càng lúc càng nhiều, tốc độ vết nứt lan tràn tăng nhanh. Rốt cuộc tượng băng nổ tung một tiếng, tất cả khối băng bắn ra từ phía giống, như những ngôi sao băng biến mất ở đường chân trời. Ám thương vương cực kỳ tức giận ngừng đầu lên trời thét dài. Lực lượng hắc ám điên cuồng dâng lên, dòng sông băng khổng lồ cũng bị nhuộm đen, làn sóng hắc ám chảy cuồn cuộn từ từ chèn ép băng hàn. Cảnh tượng giống như một thác nước khổng lồ màu đen từ trên trời đổ xuống nhân gian, tráng lệ và hùng vĩ không gì sánh nổi. Công kích, tiêu tuyết ngang nhanh chóng hạ lệnh. Các loại quang mang màu sắc khác nhau đồng thời nổi lên, kỹ năng oanh kích cùng nhắm tới một mục tiêu duy nhất. Đó là khu vực ám thương vương đang ẩn thân. Tất cả kỹ năng dung hợp lại biến thành cỗ năng lượng bàng bạc sông thẳng lên trời. Phương hướng cỗ năng lượng kinh khủng này nhắm tới chính là vào vị trí ám thương vương vừa mới gào thét. Ám thương vương mới vừa thoát khỏi băng phong, thân thể đang ở trạng thái suy yếu tạm thời. Cho nên một kích cực mạnh này có thể uy hiếp đến tính mạng của nó. Bộ lông màu đen trên người ám thương vương chậm rãi dao động. Sau đó lực lượng hắc ám tràn ra biến thành một bộ khải giáp bảo vệ thân thể nó. Ám thương vương bắt đầu di động, trên đời này không có sinh vật nào dám ngăn đỡ chính diện kỹ năng hợp kích của 200 đầu hồn sủng cấp bất hủ và một nhóm cường giả lãnh tụ. Nếu như chúng đòn này, cho dù nó không chết cũng bị trọng thương hấp hối. Chương 1453, Thần Tông Thắng Thảm Ám thương vương không phải là ngoại lệ, cho nên nó quyết định né tránh đòn kỹ năng dung hợp này. Thân thể nó biến thành mũi tên màu đen tiềm hành trong dòng sông băng. Lần lượt xuyên qua né tránh khu vực kỹ năng dày đặc nhất, cố gắng không cho lực lượng hủy diệt đánh trực tiếp vào người mình. Từng đạo cho dù là hay không đánh trúng ám thương vương. Ú, tiếng nổ kéo dài không ngừng vang xa vạn dặm, bầu trời tranh minh thành bị kỹ năng bạo tạc đánh nát bấy, cuồng phong loạn lưu và tia chớp hủy diệt răng ngang chẳng chịt. Dĩ nhiên, chấn động lan tràn xuống dưới tranh minh chủ thành, kết giới thực vật cũng không thể ngăn cản hết làn sóng xung kích. Hàng loạt dây leo và dễ cây dần dần thối giữa. Rồi biến mất trong ánh mắt lo lắng của dân chúng bên dưới. Trận oanh động không biết kéo dài bao lâu, lực lượng hủy diệt gào thét trên không trung mãi không chịu kết thúc. Bầu trời xuất hiện một tầng không chân chính, trong quá trình, hồi phục sinh ra khí chẳng hấp thu hết thảy vật thể rời khỏi tranh minh đại địa. Qua hồi lâu, khi không gian từ từ ổn định trở lại, cả tòa thành và sơn mạch thần tông lại lâm vào trạng thái tĩnh mịch quỷ dị. Tất cả mọi người nín thở, ngẩng đầu nhìn quanh tìm kiếm thân ảnh ám thương vương. Bọn họ bây giờ muốn biết nhất chính là Sinh vật đáng sợ kia đã bị tiêu diệt hay chưa? Nếu như nó đã chết, vậy thì tranh minh thành có thể khôi phục bình tĩnh thường ngày. Đây chỉ là một trận phong ba hữu kinh vô hiểm. Nếu như nó chưa có chết, có phải là trận ác chiến này tiếp tục kéo dài? Bọn họ có đủ sức ngăn cản lửa giận của nó không? Quan trọng nhất là nếu như trận chiến tiếp tục kéo dài, bọn họ phải dùng lực lượng gì để tiêu diệt địch nhân kinh khủng như nó? Mọi người quan sát bầu trời hồi lâu, trong lúc nhất thời không có nhìn thấy thân ảnh ám thương vương ở trong khí lưu hỗn loạn. Hẳn là chết rồi. Hồi lâu sau, đường ngang chậm rãi nói nhỏ một câu. Hơn 200 gã cường giả bất hủ cũng cho rằng như thế, bởi vì bọn họ tìm kiếm khắp nơi không thấy tung tích ám thương vương. Điều này chỉ có hai khả năng. Một là ám thương vương đã bị kỹ năng hợp kích biến thành cho bụi, hoặc là đã bị lỗ đen không gian thôn phệ rồi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, con quái vật kia từ đâu chạy tới. Cho đến lúc này, trong lòng dịch lão tông chủ vẫn còn sợ hãi. Ấn cốc, tiêu tuyết ngang nhàn nhạt hồi đáp. Vừa nói xong, tiêu tuyết ngang cố ý nhìn thoáng qua tông chủ đỗ hàm. Ánh mắt này biểu lộ ý tứ quá rõ ràng rồi, trận tai nạn khủng khiếp này vốn là đỗ hàm dẫn tới. Tiêu tuyết ngang tự nhiên sẽ báo cáo tình huống cụ thể với các vị tông chủ thần tông. Đỗ hàm có tật giật mình, vội vàng giải thích. Ấn cốc vốn là tự nhiên sụp đổ, ám thương vương không biết đã ngủ say trong đó bao nhiêu năm. Sau khi ấn cốc sụp đổ mới thức tỉnh, chạy xuyên qua vị diện, đến thế giới của chúng ta lánh nạn. May mà ta kịp thời phát hiện. Chỉ cần nghĩ lại đã cảm thấy đáng sợ lắm rồi, cũng may đã tiêu diệt được nó. Đường ngang ho khan một tiếng. Đường ngang vẫn luôn cho rằng hồn sủng của mình đã là, tồn tại vô địch trên thế giới này. Nhưng lệ quỷ tôn đối mặt
có lẽ nó chưa có chết. Tiêu tuyết ngang bổ sung một câu. Tiêu tuyết ngang chỉ nói một câu khiến cho 200 gã cường giả bất hủ, và hai vị lãnh tụ sợ tái mặt, lại buông thả hồn niệm lên tới mức lớn nhất tìm kiếm chung quanh. Ở bên trong 200 gã cường giả bất hủ này có không ít nhân vật cấp trưởng môn, chủ quan nổi danh khắp đại lục. Nhưng mà bọn họ sợ hãi ám thương vương như chuột thấy mèo, chỉ biết đứng sau lưng tiêu phán quan và đường ngang tạm lánh phong mang. Tại sao nói như vậy? Ta không cảm giác được khí tức của nó. Đường ngang nghi ngờ hỏi lại. Tự các ngươi nhìn đi. Tiêu tuyết ngang chỉ chỉ về phía đường chân trời. Lúc này bầu trời đã khôi phục như cũ, lĩnh vực hắc ám dần dần biến mất. Nhưng mà nhật thực vẫn còn tồn tại, chỉ có phía chân trời lóe lên một ít vầng sáng mờ nhạt. Nhật thực không có biến mất, điều này có nghĩa là ám thương vương chưa chết. Đây. Cái này. Nhưng. Chúng ta. Nên làm thế nào đây? Một đám trưởng môn. Chủ quan, đầu lĩnh mặt mày u sầu, bộ dạng khó coi còn hơn cha chết. Bọn họ đã liều mạng, trả giá thê thảm vẫn không có giết được ám thương vương. Quân đoàn thần tông mấy ngàn người thương vong thảm trọng, hao phí tài nguyên khổng lồ thi triển đại trận giam cầm và phong ấn. Bao gồm băng cực trận lúc nãy hao tổn tài nguyên không thể nào tính toán nổi. Cường giả bất hủ cũng chết mất mấy chục người. Trong bốn vị lãnh tụ có hai người trọng thương mất đi chiến lực, tiêu phán quan cũng không khá hơn bao nhiêu, chỉ có mỗi dịch lão tông chủ đứng sau hỗ trợ là còn khá tốt. Thế mà sinh vật hắc ám khủng bố kia vẫn chưa có chết. Thậm chí kết giới thực vật bảo hộ tòa thành cũng đã mở ra. Đây là đại trận có thể ngăn cản tất cả kỹ năng của hồn sùng cao đẳng bất hủ trở xuống. Lượng tài nguyên hao phí làm sao tính toán đây? Có lẽ nó đã chạy trốn, chỉ mong nó chạy xa một chút. Tiêu tuyết ngang cũng không biết làm gì hơn, lắc đầu bất đắc dĩ. Phía tây thần tông, sở mộ và thiện ác nữ vương bàng quan xem chiến vô cùng hưng phấn. Trận chiến kinh thế hãi tục này đúng là khó quên. Đáng tiếc là không có giết được đỗ hàm và long thủ ma ưng. Trong bóng tối, một thân ảnh màu đen chậm rãi bước ra, ánh mắt cảnh giác ngó chừng sở mộ và thiện ác nữ vương. Tới đây, thiện ác nữ vương nở nụ cười ôn hòa, đưa tay chào đón nó. Nụ cười của nàng có lực cuốn hút, tạo thiện cảm giống như chữ mạn nhi. Đây là mị lực bẩm sinh của hoa hệ thủy tổ, nàng không cần thi triển bất kỳ kỹ năng nào cũng có hiệu quả thân cận với môn loài. Một con tiểu hồ ly sinh sắn từ trong bóng tối bước ra. Sở mộ có thể nhìn thấy rõ ràng trên người chi chít vết thương. Thiện ác nữ vương không thèm để ý vết máu trên người nó, giống như một vị tỷ tỷ hiền lành ngồi xổm xuống, đưa tay bế tiểu hồ ly có vẻ không tình nguyện kia lên. Sở mộ thấy đầu ám hồ này lộ vẻ ôn nhu, ngoan ngoãn bất giác dùng mình một cái. Hắn biết đây chính là đầu sò tội ác mới vừa làm oanh động tranh minh chủ thành. Thất tội hồ ám thương vương. Nó đã bị thương, bị thương rất nặng. Chuyện này diễn ra đúng như kế hoạch của thiện ác nữ vương. Sau khi ám thương vương bị thương không thể nào lựa chọn trốn tránh. Nó ở trạng thái suy yếu theo tiềm thức tìm đến người có linh hồn ước hẹn với mình. Nó muốn nhờ nàng trợ giúp khôi phục thương thế. Bởi vì ở cấp bậc của nó, nếu muốn tự mình khôi phục trở, về trạng thái đỉnh phong sẽ hao phí không biết bao nhiêu năm tháng. Đặc biệt là trong người nó vẫn còn tồn đọng bệnh ngầm trong thời gian bị phong ấn. Thiện ác nữ vương mỉm cười ôn hòa ôm ôm vào trong ngực, mặc cho vết máu làm rơi y phục cao quý. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông đen tuyển trên người nó. Theo đó vết thương trên người ám thương vương bắt đầu khép lại. Nó rất mạnh đúng không? Sở mộ gật đầu nói. Ta có thể đưa cho ngươi làm thiếp thân hộ vệ. Thiện ác nữ vương cười nói. Sở mộ còn chưa kịp phản ứng, nàng đã bổ sung một câu. Dĩ nhiên, đó là sau khi mặc tà dị biến lần nữa. Tân Nguyệt Địa, Vạn Tượng Thành. Mùa hạ sắp đến, trong Vạn Tượng Thành trăm hoa đua nở. Đường phố, nhà cửa đâu đâu cũng được trang trí giải băng, đèn hoa rực rỡ. Tòa thành này không có tinh linh điệp mỹ lệ như hướng vinh thành, nhưng nơi đây vẫn có rừng rậm xanh tươi, không khí mát mẻ quanh năm. Dạo gần đây, cả tòa thành trên phố lớn ngõ nhỏ đều có trồng một cây hoa tím đặc biệt, cành lá mỏng manh như lụa. Dọc theo cửa hàng, phòng ốc xếp đặt các chậu thành hàng chỉnh tề, mỗi khi làn gió thổi qua sẽ cuốn theo cành lá giống như tiên nữ bay múa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Loài hoa này tên là Tử Xuyến, còn được người dân vạn tượng thành gọi là Nhân Duyên Hoa. Ngày thường nhà nào tổ chức hôn lễ sẽ đặt một chậu hoa, ở ngoài cửa để thiên hạ biết được qua lại chung vui. Thế nhưng, từ xưa tới nay chưa bao giờ có trường hợp nhân duyên hoa xuất hiện khắp tòa thành, như thế này. Loài hoa này có màu tím đoan trang, cành lá mềm mại tựa như một tiểu thư yểu điệu làm say lòng người. Rất nhiều lữ khách đến từ địa phương khác tiến vào tòa thành này thấy được tử xuyến hoa, cũng tò mò hỏi thăm. Bọn họ đoán rằng Tân Nguyệt Địa đang có lễ hội rất lớn, tại sao cả tòa thành cùng tổ chức ngày hội lớn như vậy? Lúc này sẽ có người nói cho lữ khách kia biết. Mấy ngày nữa chính là hôn lễ của vương chúng ta, toàn thành phải cử hành
từ đó có thể thấy được vương giả Tân Nguyệt Địa rất được lòng dân chúng. Đây là một vị vương giả được người dân kính yêu nhỉ. Lữ khách sẽ cảm khái như thế. Đó là hiển nhiên, các ngươi khẳng định không nghĩ tới cách đây. Không lâu Tân Nguyệt Địa chúng ta chỉ là một địa phương phong bế, đất nhỏ người đông, lắm tai nạn. Trung quanh còn có vô số cấm vực nguy hiểm thường xuyên bộc phát thiên tai. Nhưng ngươi nhìn cảnh tượng bây giờ xem, chúng ta là người dân bình thường, không thích cả ngày chém chém giết giết. Chúng ta muốn có một cuộc sống an ổn, ngày qua ngày ở bên con cháu là vui rồi, những người trẻ tuổi có chí hướng cũng có con đường tiến triển tốt hơn. Những đợt tai hoang, chập hoang bộc phát cũng không thể gây ra bao nhiêu ảnh hưởng. Đây là công lao của vương. Một vị lão già cười ha hà. Lão già này là người nhìn thấy Tân Nguyệt Địa biến hóa rõ ràng nhất, hắn có quyền lên tiếng tuyệt đối trong chuyện này. Tân Nguyệt Địa tồn tại mấy ngàn năm, từ lúc ban đầu chỉ là vùng đất man di phát triển tới địa cảnh cấp 3, cho tới bây giờ đã có thể sánh ngang với một vài cương thổ rồi. Đây là chuyện mà người dân Tân Nguyệt Địa chưa bao giờ dám nghĩ tới. Hơn nữa, Tân Nguyệt Địa vốn không bình tĩnh như bề ngoài, cứ cách mấy năm từ hàng hải, Nam cấm vực, Bắc hoang, Đông cùng lâm sẽ bộc phát tai hoang. Chập hoang, bệnh dịch cực kỳ nghiêm trọng. Nhớ lúc trước sở mộ đi, từ Tây Giới đến Vạn Tượng Thành đã gặp phải ba lần tai hoang rồi, hơn nữa quy mô cũng lớn ngoài dự liệu, động một cái là hàng nghìn hàng vạn người tử vong. Ngoại trừ tai hoang còn có một sát thủ kinh khủng hơn nữa, đó là ôn dịch. Không có một người nào, không có một chủng tộc nào có thể tránh được ôn dịch tiến công, chúng nó lặng yên xuất hiện, lặng yên cướp đi vô số tính mạng, sau đó lưu lại một đống hỗn độn. Tai hoang, ôn dịch thường xuyên bộc phát khắp tân nguyệt địa. Từ xưa tới nay không biết đã có bao nhiêu sinh vật chết ở trong đó. Cộng thêm những trận chiến tranh giành lãnh địa, gia tộc thủ oán chém giết lẫn nhau. Tân Nguyệt địa quả thật bị lạc hậu so với thế giới nhân loại ở những nơi khác. Kể từ khi sở mộ trở thành vương giả, Tân Nguyệt địa trở thành lãnh thổ tư nhân. Những trận chiến tranh tàn khốc đã không còn xuất hiện, tai hoang, ôn dịch cũng bị áp chế hiệu quả. Rất ít khi phát sinh trường hợp loài người thương vong số lượng lớn. Lão nhân này khoảng chừng trăm tuổi, hắn nhìn thấy Tân Nguyệt địa biến hóa ở trong mắt. Vì thế mới khâm phục vị vương giả trẻ tuổi ở trong lòng. Nếu đây là một vị vương giả tài giỏi như thế, người hắn kết hôn nhất định là nữ tử mỹ lệ, tài hoa xuất chúng. Nhóm nữ khách cảm thấy hứng thú, mỉm cười hỏi tiếp. Đó là dĩ nhiên, nàng đẹp như quảng hàn tiên tử từ trên cung trăng hạ phàm. Hơn nữa, nàng còn là một vị tiên sư rất lợi hại. Một thanh niên có vẻ là cháu lão nhân lập tức nói tiếp. Tiên sư. Nhóm nữ khách liền trợn mắt kinh ngạc. Địa vị tiên sư tại tranh minh đại địa và ô bàn đại địa có thể nói là trí cao vô thượng, quan trọng hơn bất kỳ gã cường giả bất hủ nào. Trước đó đám lữ khách nghe nói Tân Nguyệt Địa đang nhanh chóng quật khởi, mới chạy tới xem thử thực hư, hoặc nói là đi du lịch ngắm cảnh cũng được. Nhưng bọn họ không ngờ Tân Nguyệt Địa có cả tiên sư, lại còn kết hôn với vương giả tài hoa. Ở lâu mấy ngày đi, hôn lễ nhất định là náo nhiệt. Lão nhân nở nụ cười hiền hòa nói với lữ khách. Đó là dĩ nhiên. Đám lữ khách gật đầu đồng ý. Lão nhân nắm tay cháu của mình rời đi, không bao lâu sau vị lão nhân bỗng nhiên quay đầu nhìn lại bóng lưng mấy lữ khách, nói thầm trong lòng. Kỳ quái, tại sao cảm thấy cái người thanh niên ở giữa có chút quen mắt? Mấy vị lữ khách tiếp tục đi trên đường phố dài đầy hoa tím. Bọn họ mới đi được vài phút, nữ tử đeo khăn che mặt nhìn sang hai người nam nhân, mở miệng trêu đùa. Sở mộ, không phải ngươi nói mình là một gã vương giả không có trách nhiệm mà. Tại sao tất cả mọi người ủng hộ ngươi nhiệt tình như thế? Ta cũng không biết, có lẽ là do thế lực cung điện tuyên truyền cho ta. Bản thân ta chỉ một lòng tu luyện, phần lớn sự tình là do mẫu thân quản lý. Sở mộ cười nói. Đúng là thú vị. Thế mà lão nhân và đứa trẻ kia không nhận ra ngươi. Gã nam tư ở bên cạnh cười phá lên. Lữ khách ở giữa chính là sở mộ trở về từ tranh minh thành. Hắn không có vội vàng trở về gặp người thân, mà phụng bồi hạ âm và lâm mộng linh đi dạo một vòng quanh thành ngắm cảnh, nhìn xem dân tình thế nào. Sự kiện ám thương vương đã qua gần một tháng rồi. Sở mộ biết mình tiến vào ấn cốc tu luyện đã lọt, vào mắt một vài người có tâm bất chính, rồi. Vì thế hắn quyết định tìm thêm đồng minh tăng cường lực lượng tân nguyệt địa. Hạ âm và lâm mộng linh chính là đồng minh tốt nhất, hạ âm là thành chủ, ti minh thành, vương giả một lãnh thổ tư nhân tự do. Vũ Sa đã nói với sở mộ, ti minh thành là một tồn tại thần bí, gia tộc ẩn núp phía sau ti minh thành không thua gì ẩn đồng hoàng tộc. Đây chính là một đồng minh cường đại sẽ trợ giúp rất lớn cho tân nguyệt địa. Lâm Mộng Linh tự nhiên không cần nhiều lời rồi, nàng là viên minh châu trong tay thần tông, địa vị còn cao hơn công chúa Mục Thị Thế Triều và Chữ Thị Thế Triều. Lâm Mộng Linh cảm thấy hứng thú đối với không gian độc lập, vì thế mới đi tới Tân Nguyệt Địa dạo chơi vài ngày. Nữ đại thần quyền uy đã lên tiếng muốn tới, hiển nhiên là sở mộ
mà lấy thân phận chủ nhân giả làm lữ khách dẫn bọn họ đi dạo ngắm cảnh. Trên thực tế, Lâm Mộng Linh và Hạ Âm đúng là lữ khách. Ngoài ra, trong nhóm người còn có Từ Đạo Phong và một vị phán quan được Tiêu Tuyết ngang phái tới bảo vệ Lâm Mộng Linh. Vị phán quan này trầm mặc ít nói, đi đường cả tháng mà sở mộ chưa từng nghe hắn nói một câu. Nhưng mà thực lực của hắn cường đại thì không có ai hoài nghi chút nào. Sở mộ, phù đệ của chúng ta đâu? Vào lúc này, Từ Đạo Phong mới mỉm cười gian trá, dò hỏi một câu. Thì ra trong lòng hắn vẫn còn băn khoăn chuyện này. Ta sẽ cho người an bài, đến lúc đó tự người lựa chọn tùy thích. Sở mộ cười cười nói. Thời điểm, Từ Đạo Phong tiến vào tòa thành đã cảm giác được một cỗ linh khí nồng đậm khác thường. Đây là một loại năng lượng có hiệu quả hỗ trợ tu luyện, rèn thân kiện thể. Trên một trình độ nhất định sẽ trợ giúp hồn sủng thăng cấp, nếu cư ngụ lâu dài sẽ có hiệu quả rõ rệt. Từ Đạo Phong quen thuộc Tân Nguyệt Địa đã lâu hiển nhiên là không hề khách khí. Trở về cung điện thôi. Đoàn người đi dạo một vòng lớn quanh thành. Sau đó sở mộ dẫn mọi người bước nhanh trên con đường chính. Trong dĩ vãng, con đường này chính là một mình sở mộ đánh vào vạn tượng thành, lần lượt đập tan đội quân cản trở, đạp lên vô số thi thể từng bước từng bước tiến tới trung tâm tòa thành, nhớ tới ngày đó lỗ mũi hắn như người được mùi máu tươi còn phẳng phất quanh đây. Thế mà thời gian thấm thoát thoi đưa, chuyện này đã qua đi nhiều. Năm, cả tòa thành ngập tràn hoa tím rực rỡ làm cho lòng người cảm khái. Không đi, đến cung điện khẳng định là có chuyện phiền phức. Ta muốn tiếp tục đi dạo. Lâm Mộng Linh dứt khoát từ chối. Sở mộ, chúng ta không muốn phiền hàng ngươi. Ta cũng cảm thấy hứng thú với nơi này rồi. Nếu ngươi vội vã bú sữa mẹ thì trở về sớm đi. Hạ âm nói xong lại cười phá lên. Sở mộ cũng không cãi lại, gật đầu nói. Cũng được, lát nữa ta sẽ phái người tới đón các ngươi. Thế là đoàn người tách ra, sở mộ tiếp tục đi thẳng tới trước. Con đường này đông người qua lại, thanh âm thương khách mua bán, tiểu nhị giao hàng vô cùng náo nhiệt. Chẳng qua là không có người nào chú ý tới sở mộ đặc thù. Ngoài mặt giống như chậm rãi đi bộ, nhưng đi mỗi bước lại di chuyển khoảng cách rất xa. Chỉ lát sau, sở mộ đã xuất hiện ở dưới cầu thang trắng bạc, phía trên là một cánh cổng to lớn trang nghiêm. Rõ ràng thời gian hắn rời đi không tới 2 năm, nhưng cảnh tượng nơi này đã thay đổi quá nhanh. Hắn chậm rãi tiến lên, trong đầu lần lượt hiện ra những hình ảnh khi xưa. Cả tòa thành là một đống phế tích, trời sập đất sụt, chỉ có một bóng lưng kiên nghị bước đi trước cặp mắt vô số địch nhân. Sở mộ ngẩng đầu lên nhìn tòa cung điện trang nghiêm, bước chân dừng lại thật lâu. Từ Tây giới không ngừng đi về phía đông, đi tới thiên hạ thành, mở ra một đường máu tại vạn tượng thành, trở thành tân nguyệt địa vương. Sau đó hắn vẫn một mực đi về phía đông, chưa từng có ý định ngừng lại. Bởi vì có người nói cho hắn biết phía đông chính là phương hướng đi tới. Cho nên hắn không ngừng đi tới, cũng không đơn thuần chỉ là muốn trở nên mạnh hơn, mà ở trong lòng hắn còn tin, rằng sẽ có một ngày được gặp lại một người quan trọng nhất đối với hắn. Sở mộ thật sự đã thấy, nhưng mà chưa kịp nói một câu đã phải tách biệt lần nữa, người kia biến mất ở trong không gian phong bạo. Một khắc kia, tâm tình và tín niệm của sở mộ cũng sụp đổ giống như ấn cốc. Có một ít người lâu ngày không gặp sẽ rơi vào quên lãng. Nhưng mà tại sao đã nhiều năm như vậy, trong lòng hắn vẫn nhớ kỹ từng câu nói của người kia. Sở mộ tin tưởng thân ảnh của hắn vẫn còn hiện rõ trong đầu của mình, chưa từng mơ hồ. Tại sao khi hắn đứng ở trước mặt mình, chỉ cách nhau một cái khăn che mặt, mình lại không nhận ra hắn? Bi khấp giả. Thì ra hắn cũng là bi khấp giả. Thời gian dần dần trôi qua, tâm tình sở mộ càng lúc càng mất bình tĩnh rồi, hắn cảm thấy cực kỳ mỏi mệt, cả tinh thần lẫn thể xác. Sở mộ, làm sao vậy? Cẩn nhu công chúa từ trong giới chỉ bay ra, nhìn sở mộ đứng im không nhúc nhích trước cửa cung điện, vội vàng hỏi. Sở mộ phục hồi tinh thần lại, ánh mắt mông lung nhìn vào cẩn nhu công chúa. Cẩn nhu công chúa rất đẹp, lại quan tâm đến hắn. Mỗi lần nhìn nàng, hắn sẽ quên đi những chuyện tình phiền não. Trước một khắc, hắn đang mê mang lạc lối, bây giờ cảnh tượng trước mắt đã rõ ràng hơn nhiều rồi. Ít nhất sở mộ cảm giác mình cũng có nhiều thứ quý trọng, không còn cô độc giống như lúc trước. Thì ra còn có nhiều người quan tâm hắn như vậy, bên cạnh hắn có rất nhiều người ủng hộ và đáng để hắn bảo hộ. Hắn không có việc gì. Cẩn nhu công chúa biết trong lòng sở mộ đang chuyện suy nghĩ gì liền nhẹ giọng an ủi. Chỉ mong là thế. Sở mộ dần dần hồi phục tâm tình, cất bước đi lên bậc thang. Không phải là chỉ mong, dị tông yêu của đại bá rất lợi hại, chắc chắn sẽ không bị vây ở trong ấn cốc. Đại bá nhất định sẽ tìm ra thông đạo khác. Cẩn nhu công chúa tiếp tục khuyên nhủ. Ta cũng tin tưởng như vậy. Sở mộ gật đầu nói. Vậy thì bỏ cái mặt đau khổ kia đi, sắp tới ngày kết hôn của ngươi rồi. Ngươi còn đeo cái mặt đó đi rước dâu sẽ dọa tân nương chạy mất. Ánh mắt cẩn nhu công chúa híp lại thành một đường vòng cung, giọng nói trở nên vui vẻ hơn. Tiếp xúc với nàng càng lâu,
bây giờ nàng nguyện ý làm bạn bên cạnh hắn lại không có biện pháp chạm vào nàng. Điều này làm cho sở mộ càng thêm khẩn cấp muốn tìm ra phương pháp hồi sinh cho nàng. Người có cao hứng không? Sở mộ đi lên bậc thang bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu. Biết rõ còn cố hỏi. Sắc mặt cẩn nhu công chúa lập tức nghiêm túc lại, bộ dạng giống như tức giận. Nhưng qua hồi lâu sâu, nàng mới thở dài sâu kín, nhẹ giọng nói. Thật ra, ta cảm giác, cảm thấy rất áy náy. Áy náy. Sở mộ cảm thấy khó hiểu nên hỏi lại. Diệp khuynh tư rất tốt. Cẩn nhu công chúa nói. Hẳn là ngươi cũng biết cảm giác muốn chết đi cho xong. Xem như thế đi. Sở mộ gật đầu xác nhận. Trước kia, thời điểm hắn hóa thân thành ma cũng chẳng khác gì tử vong. Đã rất lâu, ta vẫn luôn ẩn mình trong bóng đêm, có thể nghe thấy thanh âm chung quanh, nhưng không dám ra ngoài nói chuyện. Ta có thể suy tư, nhưng mà suy tư hỗn loạn chưa bao giờ được bình tĩnh. Cảm giác giống như một người bị giam ở trong hầm băng tối đen, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tự hồ quên mất bản thân mình còn tồn tại. Mỗi khi ta sợ, ta sẽ ôm băng oánh, vuốt ve lông của nó, chỉ có một mình nó an ủi ta, giúp cho lòng ta ấm lại. Cẩn nhu công chúa nhẹ giọng thủ thì. Sở mộ biết, băng oánh là lăng băng chứa ấn yêu hồ của nàng. Chính nó đã hy sinh tính mạng của mình thay cho chủ nhân. Có thể nhìn ra được lăng băng chứa ấn yêu hồ là hồn sùng được bạch cẩn nhu yêu quý nhất, giống như hắn và mạc tà vậy. Tình cảm hai bên đã sâu đậm đến mức không thể chia lìa. Cảm giác này tựa như mất đi thân nhân vậy. Sở mộ hiển nhiên là đồng cảm với nàng. Bởi vì bản thân hắn cũng đang có cảm giác mất mát như thế. Ta thông qua lực lượng ma linh thức tỉnh. Lần đầu tiên nhìn thấy lại là tiểu băng hồ nằm trong tay Diệp Khuynh Tư. Mặc dù ta biết nó không phải là băng oánh, nhưng ta cảm giác được mùi vị tương tự. Nói thật, ta rất cảm tạ nàng. Cảm tạ nàng đã tặng lễ vật khi ta tỉnh dậy. Nếu không có tiểu băng hồ, ta thậm chí không dám nhìn vào bộ dạng u linh của mình. Cẩn nhu công chúa tiếp tục nói. Đó là một con thiên tiên băng chứa ấn yêu hồ. Bản thân sở mộ cũng không lưu ý đến chi tiết này. Nhưng mà Diệp Khuynh Tư chỉ nghe hắn tường thuật lại đã nhớ kỹ trong lòng. Sau đó mới có tâm trao tặng cho cẩn nhu công chúa. Nàng là một nữ nhân tâm tư kín đáo, có thể chu toàn mọi việc. Lúc ban đầu sở mộ tiếp xúc với nàng đã bị nhìn thấu thân phận và ý đồ dễ dàng. Nàng có trí tuệ, khí chất thanh nhã, thiên phú tu luyện rất cao. Nàng không thích nói chuyện nhưng luôn dùng hành động để diễn tả tâm ý của mình. Sở mộ cảm thấy mình rất may mắn vì gặp được nàng. Cũng may mắn nàng không có lựa chọn từ bỏ hắn, bởi vì sự tình liên quan đến cẩn nhu công chúa. Nàng đúng là người thề tử tốt nhất. Mặc dù trong lòng ta không vui, nhưng ta muốn chúc các người tân hôn hạnh phúc. Cẩn nhu công chúa lại nở nụ cười, nụ cười này rất tinh khiết, cũng rất đơn giản. Bởi vì nàng đã nói ra được suy nghĩ trong lòng mình. Cảm ơn. Sở mộ biết đây là do mình đã quá tham lam, không đủ trung thủy trong chuyện tình yêu. Thật may, hắn đã gặp được hai nữ nhân nguyện đi bao dung và biết tha thứ. Vương trở lại, sở vương trở lại. Trên đại môn cung điện, thánh vệ trưởng Trác Nông đã thấy sở mộ xuất hiện vội vàng chạy xuống. Sau lưng Trác Nông là mấy chục gã thánh vệ mặc khải giáp màu bạc, thực lực đám thánh vệ này đều là cấp chúa tể. Điều này làm cho sở mộ thật sự ngạc nhiên. Thế lực cung điện lựa chọn thánh vệ theo tiêu chuẩn ngàn người, hơn nữa thực lực phải đồng đều nhau. Vì thế, chỉ cần tính toán đơn giản là, biết cung điện bây giờ đã có quân đoàn ngàn người cấp chúa tể rồi. Thời gian hắn rời đi không tới 2 năm, thế mà Tân Nguyệt Địa đã bồi dưỡng ra nhiều cao thủ như thế. Chuyện này làm cho hắn cảm thấy vui mừng không dứt. Phải biết rằng, trong dĩ vãng số lượng hồn sủng sư cấp chúa tê ở Tân Nguyệt Địa chỉ đếm được, trên đầu ngón tay. Bây giờ thực lực tổng thể đột phá mãnh liệt đã không cần lo lắng đến tai hoang, hoặc hồn sủng hoang dã trong cấm vực đột kích. Trác Đại Thúc, sở mộ mỉm cười chào hỏi Trác Nông. Sau lưng Trác Nông là một nhóm thánh vệ tương đối trẻ tuổi, hẳn là đám người này được Trác Nông mới huấn luyện gần đây. Bọn họ người nào người nấy tinh thần no đủ, sức lực dồi dào, vừa thấy sở mộ xuất hiện liền tinh thần phấn chấn chạy tới hành lễ. Tất cả đứng lên. Sở mộ cười nói. Sau khi đám thánh vệ đứng dậy, sở mộ phát hiện trên ngực bọn họ cũng đeo một cái huy chương màu tím. Chính giữa là đóa hoa tử xuyến nho nhỏ làm cho đám thánh vệ uy phong lẫm lẫm, lại không thiếu nét hào hoa phong nhã. Sở vương tổ chức đám cưới, tất cả thánh vệ chúng ta đều đeo hoa trương là để chúc phúc và tỏ lòng tôn kính đối với ngài. Trác nông mỉm cười giải thích. Sở mộ đi vào trong cung điện, trước mặt hắn là một gian đại sảnh trơn bóng như gương. Hắn phát hiện cho dù là thánh vệ thành viên, thị nữ, thủ lĩnh, điện chủ hay là trưởng lão. Tất cả mọi người đều đeo hoa trương trên ngực. Trong đại sảnh có tới hàng trăm người, nhưng không một ai không đeo nhân duyên hoa chúc phúc cho hắn. Cung điện rất ít khi cứng rắn yêu cầu các thành viên làm cái gì, bọn họ tự nguyện đeo hoa trương cũng giống như những người d
trước giờ hắn chỉ dốc lòng tu luyện, một thân một mình bôn ba khắp nơi để truy cầu lực lượng. Hắn chưa từng xem mình là vương giả thống trị Tân Nguyệt Địa. Bây giờ hắn nhìn thấy cung điện thay đổi rõ rệt, nhìn người dân trong thành trải qua cuộc sống an nhàn, hạnh phúc, thấy được mọi người đeo từ xuyến hoa chúc phúc cho mình. Trong lòng sở mộ cũng cảm nhận được tình cảm ấm áp. Có thể kết hôn với nữ nhân mình yêu thích, lại có thể được tất cả con dân của mình chúc phúc, hắn còn có gì để buồn phiền cơ chứ. Vương cũng cần đi chuẩn bị hôn lễ, đừng có để ngài tốn thời gian ở chỗ này cho. Các người thấy sở vương bình dị gần gũi là tình cách lượn qua lượn lại làm trò. Ai làm việc nấy, trở về vị trí cũ mau. Trác nông thấy đám thánh vệ trẻ tuổi vẫn đi theo, sau lưng sở mộ liền lên tiếng của trách. Từ nãy đến giờ, đám thánh vệ hỏi rất nhiều vấn đề, sở mộ đúng là khó thể trả lời đầy đủ. Sau khi đến hậu điện, sở mộ đã nhìn thấy một vài người quen, bọn họ cũng đeo hoa trương màu tím chúc phúc trên ngực. Trong ngày thường, khi sở mộ trở lại cung điện sẽ tùy ý chào hỏi bọn họ, nhưng không biết từ lúc nào bọn họ đã thay đổi cách xưng hô, toàn thể đều thống nhất gọi hắn là sở vương. Những người khác gọi như vậy coi như xong, ngay cả đằng lãng cũng một sở vương, hai sở vương nghe muốn nhức đầu. Quả thật trong lòng sở mộ cảm thấy không hề thoải mái. Ta đây không phải là đang tôn kính người đó sao? Người tới tranh minh chủ thành lâu như vậy, mau kể một vài chuyện tình sảng khoái nghe cái nào. Đằng lãng cười cười trào phúng. Chuyện đó dài lắm, ta bây giờ không dành đếm xỉa tới ngươi. Cút đi. Quan hệ giữa sở mộ và đằng lãng vô cùng quen thuộc, dứt khoát đuổi hắn đi càng nhanh càng tốt. Đi qua hậu điện, sở mộ gặp được uyển chữ công chúa tại thánh thư quán, sau đó lại gặp thượng hằng và đình lan trên dãy hành lang đi thông đại điện. Kế tiếp là đại bá sở thiên hằng cùng, với mấy đệ tử sở ra cố ý chạy ngàn dặm xa xôi tới chúc mừng hôn lễ. Đoạn đường này vừa đi vừa ngừng, nói chuyện chào hỏi cũng tốt không ít thời gian. Truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khi hắn đến trước cửa trang viện của mình đã là ban đêm rồi, lúc này hắn mới phát hiện chỗ ở của mình đã được trang trí lại. Nhìn qua giống như là trang viện bằng hoa, trên tường, dưới đất đâu đâu cũng nở rộ hoa tím say mê lòng người. Đám thị nữ đang vội vội vàng vàng cắt tỉa hoa lá, một số ra sức quét dọn trang viện cho sạch sẽ, thanh âm nói cười vang lên không ngớt. Không khí nơi này quả thật tường hòa, êm à, bất giác sở mộ cũng nở nụ cười vui vẻ, áp lực trong lòng lại nhẹ đi vài phần. Mấy nữ nhân có vẻ lớn tuổi đi tới đi lui hướng dẫn công việc, an bài tất cả thị nữ làm việc gọn gàng đâu vào đó. Hẳn là bọn họ đã nhận chỉ thị phải chuẩn bị sẵn sàng hết thảy mọi thứ, trước khi hôn lễ diễn ra, thái độ các nàng vô cùng nghiêm túc không cho phép bất cứ sai sót nào tồn tại. Đi vào trong trang viện, sở mộ đã nghe thấy tiếng cười quen thuộc, tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc, lại có ma lực đặc thù làm cho người ta quên đi phiền não. A, à, ca ca đã về rồi. Chủ nhân tiếng cười phát hiện sở mộ lập tức xoay người nhào tới. Thân thể mềm mại biến thành làn gió thơm đổ ập vào lòng sở mộ, hai tay nàng ôm lấy hắn thật chặt. Một năm không gặp lại trưởng thành xinh đẹp hơn rồi. Sở mộ thân mật ngắt gương mặt béo mập của nàng, chữ mạn nhi bây giờ đã một đại mỹ nhân rồi. Chỉ cần liếc mắt, mỉm cười cũng có thể khiến cho nhân tâm điên đảo. Có thật không? Chữ mạn nhi rất ít khi được sở mộ khen tặng, trong lòng nàng thật sự vui vẻ. Lứa ngươi đó, còn là một tiểu nha đầu. Sở mộ nhìn vẻ mặt đắc ý của nàng, cố ý châm chọc một câu. Không được kêu ta là tiểu nha đầu, ta đã 20 tuổi rồi. Chữ mạn nhi tức giận nói. Tỷ tỷ của ngươi đâu rồi, nàng ở trong phòng hà? Sở mộ hỏi. Không có ở đây. Nàng ở đâu? A à, Di nói không thể nói cho ca ca biết. Thái độ chữ mạn nhi cực kỳ dứt khoát. Tại sao? Sở mộ không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tại sao mình đám cưới lại không được gặp Diệp Khuynh Tư? A à, Di nói trước khi hôn lễ diễn ra, ca ca phải tự mình đi tìm tỷ tỷ. Sau khi tìm được rồi, nàng mới có gà cho ngươi. Giọng nói chữ mạn nhi vô cùng nghiêm túc. Còn có quy củ này. Tại sao ta không biết nhỉ? Sở mộ đang rất muốn gặp Diệp Khuynh Tư. Mỗi khi tâm tình hắn xuống thấp, nàng chính là điểm tựa bình yên đối với hắn. Ca ca ngốc, đây là quy định trước hôn nhân. Phải nhìn xem ca ca có thể tìm được tỷ tỷ hay không, nếu tìm không ra thì hôn lễ hủy bỏ. Trên mặt chữ mạn nhi xuất hiện nụ cười cười gian, giống như một tiểu ác ma vừa thấy được trò vui. Sở mộ gãi gãi đầu, hắn đâu có biết cưới vợ còn có quy củ này. Nói thật ra, hắn làm sao biết Diệp Khuynh Tư đã chạy đi đâu. Diện tích tân nguyệt địa lớn như thế, coi như hắn một ngày đi qua đi lại vài vòng cũng chưa chắc tìm được nàng. Mạn nhi à, mạn nhi ngoan, len lén nói cho ca ca biết nàng trốn ở đâu được không? Sở mộ nhỏ giọng nói, ca ca phải tuân thủ tập tục. Vẻ mặt chữ mạn nhi rất là thành thật, không có gợi ý nào sao? Sở mộ lại hỏi tiếp. Sở mộ biết chữ mạn nhi nhất định là lấy lông gà xem như lệnh tiễn, chỉ
có lẽ chữ mạn nhi rất vui vẻ khi làm khó được hắn sau khi nói xong lại mỉm cười rào hoạt sở mộ cười khổ tại sao người ta lấy vợ vô cùng đơn giản còn mình kết hôn lại khó như vậy chứ trang viện của hắn đang có quá nhiều người quét dọn vì thế hắn cùng với chữ mạn nhi đi ra ngoài dạo một vòng sau đó tiểu nha đầu lấy cơ chạy mất làm cho hắn nghĩ đến bên trong chuyện này còn có bí mật gì đó dưới tình huống bất đắc dĩ sở mộ đành phải đi tìm băng lam hỏi thăm sự tình đến nữ tôn điện sở mộ nhìn thấy băng lam đang nhàn nhã ngồi chơi trong đỉnh viện trong tay là một quyển sách tinh xảo mấy năm này băng lam là người đứng đầu tân nguyệt địa luôn luôn bận rộn sở mộ rất ít khi thấy nàng có thời gian rảnh rỗi như thế này thời điểm băng lam an tĩnh giống như một tòa băng sơn ngàn năm vừa nhìn lại thấy có mấy phần tương tự sở thiên mang khi giả danh thiên lục trong ấn tượng của hắn sở thiên mang bởi vì lưng đeo gánh nặng trầm trọng mới bắt buộc phải xa lánh người thân liễu băng lam khí chất lạnh như băng lại là bẩm sinh bản thân sở mộ cũng không khác nhau bao nhiêu từ đó có thể thấy được người nhà hắn thật sự là tương đồng quá mức rồi sở mộ đi tới bên cạnh băng lam nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng băng lam biết là sở mộ nhưng không có nhìn lên chỉ vỗ vỗ mu bàn tay hắn bàn tay sở mộ hơi lạnh tựa hồ thông qua đó nàng cảm nhận nội tâm của hắn không ổn định chuyện gì băng lam ôn nhu hỏi sở mộ lắc đầu cuối cùng vẫn không có nói chuyện ấn cốc cho nàng biết khuynh tư rất lo cho ngươi băng lam nói nàng đang chờ ta sao sở mộ nói đi tìm nàng theo như tập tục thì tân nương sẽ tránh mặt vào ngày thứ năm trước khi hôn lễ diễn ra chú rể phải tìm nàng về trong vòng 5 ngày sau đó nắm tay nàng dẫn lên tế đàn chúc phúc nàng đã đợi ngươi hai ngày băng lam chậm rãi nói sở mộ gật đầu tỏ ý đã hiểu đang định rời đi thì băng lam không có buông tay ra có lẽ nàng biết sở mộ đang muốn nói gì nhưng lại không biết nên nói thế nào cho tốt ta đã chuyển tin tức hôn lễ ra ngoài hy vọng phụ thân ngươi có thể biết được có lẽ thời điểm ngươi và khuynh tư kết hôn hắn sẽ ở một góc nào đó quan sát và chúc phúc cho ngươi băng lam nhẹ giọng nói bất kể nói thế nào sở mộ chính là nhi tử của băng lam và sở thiên mang bây giờ hắn kết hôn là chuyện đáng vui đáng mừng nàng biết tầm quan trọng của sở thiên mang đối với sở mộ cho nên nàng mới chuẩn bị chu toàn hy vọng sở thiên mang sẽ xuất hiện vào ngày đó băng lam không hiểu tại sao sở thiên mang chậm chạp không muốn lộ diện nhưng nàng luôn luôn cảm thấy hắn thường xuyên đứng ở đâu đó nhìn vào mình nhìn vào sở mộ ta biết rồi sở mộ khẽ gật đầu chào tạm biệt mẫu thân rồi xoay người rời đi vì không muốn mẫu thân thấy được vẻ mặt đau khổ của mình hắn vội vàng rời khỏi nữ tôn điện có lẽ trong dĩ vãng sở thiên mang đúng là thường xuyên đứng ở nơi xa nhìn hắn trưởng thành nhưng mà lần này phụ thân hắn rất khó xuất hiện đầu mùa hạ là thời điểm vạn vật sinh sôi nảy nở đây là giai đoạn tất cả chủng tộc trên thế giới này bừng bừng sức sống nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha